যারা ইমানের ক্ষেত্রে বলিয়ান তারা জিহাদের উপরে বলিয়ান প্রত্যেকটি কাজে তাদেরকে কেউ বলা লাগে না তারা সব সব কিছুতেই আল্লাহ তার রাসূলের উপর বিশ্বাসী তারা আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে সাহায্য করলেন এবং এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন যে রাষ্ট্রে যেখানে সিটি ফুটা গেছে সেখানে নতুন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই কারণ হচ্ছে মূল জিনিস হচ্ছে ইমানকে নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অতএব আজ আমরা ইমান ইমানের বিষয়গুলোকে তাওহীদের বিষয়গুলোকে আমরা এক পাশ পাশ কেটে যাচ্ছি এটাকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না বেশিরভাগ মানুষে মনে করছে যে এই ভাবে বোধহয় ইসলাম আর হবে না না ইসলাম যেভাবে প্রথম তৈরি হয়েছিল প্রথম যেভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শেষেও সেভাবে প্রতিষ্ঠা হবে এটা আমার কথা নয় ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেছেন যে যে জিনিস সাহাবাদের যুগে দ্বীনের ব্যাপারে তৈরি দ্বীন দ্বীন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়নি কে আমত পর্যন্ত সেটা আপনাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি চিন্তা করে দেখছেন কিছু একটা করে কিছু একটা দেখিয়ে কিছু করে কোনো না কোনো ভাবে আপনি ক্ষমতা যাবে বিশ্বাস করুন বর্তমান সময়ে আপনি ক্ষমতা যে নিজেই ক্ষমতার মধ্যে ইসলামকে আস্তে আস্তে সাইজ করতে থাকবেন আমি বহু মানুষকে দেখেছি তারা কি করেছে যখন তারা ক্ষমতায় যায়নি তখন অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলতো হঠাৎ করে তাকে কিছু একটা পেয়ে গেছে কোনো ক্ষমতার কোনো অংশ তখনই ছাড় দিতে আরম্ভ করছে প্রথম ছাড় হচ্ছে পোশাক দ্বিতীয় ছাড় হচ্ছে দাড়ি তিন নম্বর চার হচ্ছে সালাদ এগুলিতে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কেন কারণ পরিবেশটা আপনার বৈরী পুরো পরিবেশ যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামিক না হবে ইসলামিক রাষ্ট্র সেখানে প্রতিষ্ঠা হবে না ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আমি দেখতে চাই আমরা সবাই দেখি কিন্তু কিভাবে হবে সেটা সেটা এইভাবে হবে প্রথম হচ্ছে নিজে থেকে শুরু করুন নিজের পরিবার থেকে শুরু করুন সন্তানদের থেকে শুরু করুন আপনার আশেপাশে মানুষদের থেকে শুরু করুন এবং মানুষদেরকে দিন বোঝানোর চেষ্টা করুন আপনি তাও হয়ে দিয়ে শুরু করুন তাও হিদে প্রত্যেক জায়গা যা প্রতিষ্ঠা করুন ইসলামকে রাজনৈতিক নতুন রাজনৈতিক কালার দিবেন না ইসলামে একটা রাজনীতি আছে ক্ষমতায় যাওয়ার পরে রাজনীতির নাম হচ্ছে ইসলামী রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চালাকি যেটা এটার নাম ইসলামী রাজনীতি নয় এটা হচ্ছে চালাকি এই চালাকি করে ইসলামে যাওয়া যায় না এবং এই চালাকি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে না ইসলামে প্রতিষ্ঠা করা যায় না এটা যারা স্বপ্ন দেখতে তারা শুধুমাত্র দিবা স্বপ্ন দেখছে ওই স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে না বুঝে নিতে হবে আমাদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু কোন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন যে ইসলাম আমাদের রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ইসলাম নাকি যে ইসলাম দিল্লি অথবা পিন্ডি অথবা তথাকথিত পাঞ্জাব থেকে আসছে সেই ইসলাম আপনি প্রতিষ্ঠা করবেন কোনটা আপনি প্রতিষ্ঠা করবেন চিন্তা করে দেখুন কোনো মানুষের মাথা থেকে যেটা বের হয়েছে এটা কোনোদিন প্রচ্ছত্তিকার ইসলাম হতে পারে না যে ইসলাম কোরআন এবং সুন্না বেসড সেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের জীবনে সেই জন্য এই মাদ্রাসাগুলো হচ্ছে প্রথম কাজ এগুলো থাকতে হবে এগুলোর বিরুদ্ধে যারা কথা বলবে দেখবেন বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের হানাহানি করো মারামারি করো মিছিল করো কোথাও দাঁড়িয়ে সেখানে আক্রমণ করো পেট্রোল বোমা মারো এগুলি কোন দিন ছিল না কেউ ছোট কোনো দিন হবে না মানুষের বানো আর জিনিস এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে সন্তান থেকে বুঝাতে হবে এগুলি কোনো দিন নয় দিন হতে পারে না এগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম দেননি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিথ্যা বানো আর বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসে বলবে যে হ্যাঁ মিছিল করা যাবে তের কেউ কি বলে যখন যখন হামজা অথবা উমর আদের ইসলাম গ্রহণ করছে হামজা এক ভাগ হয়ে উমর এক ভাগ হয়ে মিছিল করতে করতে তারা নাকি কাবাতে দিচ্ছে এই মিথ্যা সার করে আমাদেরকে বোকা বানানো হচ্ছে এগুলি মিথ্যা কথা এগুলি কোনো সত্য কথা নয় 
এগুলি কোন দিন ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ সিস্টেম আমাদেরকে জানিয়ে দেননি আল্লাহ তারা বলে দিয়েছেন কিভাবে দিন প্রতিষ্ঠার সিস্টেমটাও বলে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন আমাদেরকে বলে নাই জোর করে মানুষের উপর দিয়ে তার গায়ের উপর দিয়ে কিভাবে মানুষ আর না মানুষ জোর করে চালিয়ে দিয়ে সেটা বলা হয় নাই তাকে মানাতে বলা হয়েছে যখন ক্ষমতায় যাবে তখন তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সব কিছু করে দিনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে বলা হয়েছে ক্ষমতায় না গেলেও দিন প্রতিষ্ঠা হয় এটা প্রমাণ হচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ তালা এই পাঁচজনকে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা ইব্রাহিম নুহ ইব্রাহিম মুসা ইসা এরা কি রাষ্ট্রপ্রধান ছিল এরা কি দিন প্রতিষ্ঠা করে নাই অবশ্যই করেছে তাহলে আপনি কেন চিন্তা করতেছেন আল্লাহ যাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যদি দিন প্রতিষ্ঠা না করে থাকে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন তাদের উপর অ্যালার্ম দিলেন দোষ দিলেন যে নবীরা দিন প্রতিষ্ঠা করে না অনুবিল্লা তো নবীরা কোন দিন প্রতিষ্ঠা করেছে যে দিনটা ছিল ইসলাম যে দিনটা ছিল ব্যক্তি জীবনে সমাজ জীবনে এবং যতটুকু তার সামর্থ্য আছে অতটুকু তো যারা প্রতিষ্ঠা করেছে ততটুকু তারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামকে খণ্ড বিখণ্ড করে একটা অংশ নিয়ে আমি যেটা বুঝেছি সেটাই হবে এটা নয় যেটা মৌলিক জিনিস যেটা করতেই হবে করছে আইন এই তহিদ দিয়ে শুরু করতে হবে ইমানিয়ত দিয়ে শুরু করতে হবে ইসলামের নীতিগুলি দিয়ে শুরু করতে হবে ইসলামের আরকান দিয়ে শুরু করতে হবে তারপরে যেটা যেটা কিংমাতুল ইসলাম সেটা হচ্ছে ক্ষমতায় যদি যেতে পারা যায় একটু ভালো হয় নিঃসন্দেহে অনেক আইন বাস্তবায়ন করা যায় না ক্ষমতা না থাকলে সেটা পরের কথা আপনার ঘরেই তো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না আপনি কি যান আপনি এখনই যাচ্ছেন কোর্টে যাচ্ছেন কি আপনি নাতি হয়ে দাদার সম্পত্তির ওয়ারি সবার জন্য কোর্টে যাচ্ছেন আপনি কয়েকজনকে বলতে পেরেছেন যে এটা হারা পরিপূর্ণ করবে তারা বেদান করছে তারা সঠিক পথে চলবে না এই জন্য ইসলামকে যে সশেই সনাতন পদ্ধতি চলবে যেই পদ্ধতি সাহাবাই কেরাম চালিয়েছেন তার ওইটা চালিয়েছেন ইমামরা চলেছেন সেই পদ্ধতিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন কোনো পদ্ধতি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না আর রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘরে ঘরে প্রত্যেকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করলে সেটা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের দিকে যাবে গণ জোয়ার যখন হবে মানুষ যেটা চাইবে রাষ্ট্র তখন সেটা করবে মানুষ যেটা চাইবে সেটা মানুষ করবে এই দেশেও দেখুন নিরানব্বই পার্সেন্ট ভোট দেন রাষ্ট্রপ্রধান বলে তো ওইটাই করে দেবো কারণ তার তো ক্ষমতা থাকা দরকার সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন কাজটা আমরা করছি আমরা অনেক আগে অর্থাৎ আমরা ওই না বলা হয়ে থাকে যে তাস করার আগে অর্থাৎ লাঙ্গল দিয়ে হ্যাঁ খ্যাত কষার আগে ওই বই লাগায় দিচ্ছি আগেই যে আগে তো খ্যাতের খ্যাত করতে হবে ধান আগে লাগাতে হবে তারপরে তো আপনি কাটবেন আপনি আগে থেকে ধান কাটার ব্যবস্থা করতেছেন এই বুলের উপর থাকার কারণে আজ আমাদের সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না এই জন্য বেশি বেশি করে দিনের কোন অংশটাকে বেশি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে সেটা বুঝতে হবে এবং সেটা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে দিন প্রতিষ্ঠা করা তৌফিক দান করুন যেই দিনকে কোরআন এবং সুন্না বেশ হয় যেই দিন কোরআন এবং সুন্না চেয়েছে এবং আল্লাহ রসুল যেটা চেয়েছে যেভাবে সেভাবে যেন দিন প্রতিষ্ঠা করতে পারি আল্লাহ আমাদের কবুল করুন ও আর একটি কথা বলে আমি শেষ করছি সেটা হচ্ছে এ একটি বই দেখেন কে বড় লাভবান কে বড় লাভবান এই বইটি আমি আবদুল্লাহকে ফোন করে বলেছিলাম যে আবদুল্লাহ বইটাকে আরেকবার দেখা দরকার তোমার দেখে দাও আলহামদুলিল্লাহ দেখেন বইটা অত্যন্ত সুন্দর একটা শুরুতে বের হয়েছে আর ভিতরে যে সমস্ত জিনিস সামান্য কিছু দেখার জিনিস ছিল সেটা শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ইমানুল আলমের কাজ আলমরা কখনো গ্রহামি করে না অথচ কিছু মানুষ না বুঝেই শুধুমাত্র বাড়াবাড়ি করে 
বুঝতে হবে যে জিনিস বিশুদ্ধ এটা দেয়া হচ্ছে আপনাদের কাছে বিশুদ্ধটাই বুঝতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমি এর জন্য বলার জন্য বলছি যে আমার কাছে দেখে পছন্দ হয়েছে যে জিনিসের মধ্যে বাড়াবাড়ি গোড়ামি করা হয় না গোড়ামি কখন করে মানু যখন অনুসারীরা তাকে পাগল বানিয়ে ফেলে অনুসারী বলছে আপনার কোনো দোষ না আপনি ফেরেস না এই জন্য তখন এটা হয় যখন অনুসারীরা মানুষকে পাগল বানাবে না তখন তারা আলহামদুলিল্লাহ সঠিক পথে সবসময় সঠিক কিছু লাগে আমরা কিছু বলা লাগেনি তিনি নিজে এটাকে আবার ঠিক করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সময় বুঝার ভুল থাকতে পারে লেখার ভুল হতে পারে আবার শুদ্ধ করে তিনি আবার দিয়েছেন আল্লাহ তাকে সঠিকভাবে দিনের খেতমত করা তো বিজ্ঞান করুন আমি দোয়া করছি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখকে তিনি অত্যন্ত যুক্তির আলোকে এবং শরীয়তের দলিলের আলোকে আমাদের সামনে প্রমাণ করলেন আসলে একামাতে দিনের প্রকৃত অর্থ কি এবং একামাতে দিন নিয়ে আমাদের সমাজে যে বিভ্রান্তি চালু রয়েছে আমাদের সমাজে কিছু লোক একামাতে দিন নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হতে পারে তার সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সাহেবকে যাচাই খায় দান করুন এবং হায়াত তাইবা দান করুন তার কাছ থেকে যেন আমরা প্রতি বছর এর চেয়ে আরও দীর্ঘ সময় দিয়ে যেন তার মূল্যবান আলোচনা শুনতে পারি আপনার ওপর আর আমি সেই ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা ইতোমধ্যেই অবলোকন করতেছেন আমাদের মঞ্চে আমাদের ছোট্ট কচি কাছার উপস্থিত আমাদের আল জামিয়া সালাফিয়ায় ছোট বাচ্চারা তারা পড়ালেখা কতটুকু শিখে কিভাবে শিখে তার বাস্তব প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে ইনশা আল্লাহ তো আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের বালিকা শাখা থেকে ছোট ছোট মেয়েরা সাথে আরও দুইটা বালক শাখা থেকে দুইটা বাচ্চা রয়েছে শুরুতে তাদের দিয়ে আমরা কথা শুরু করব এর পরবর্তীতে মেয়েদের পারফরমেন্সের জন্য সামনে ডেকে নেব শুরুতে বালক শাখার দুইটা বাচ্চা আনাস প্রথম শ্রেণী এবং জারের শিশু শ্রেণী তারা দুইজন সুরা রহমান থেকে তেলাওয়াত করে প্রথম সাতটি আয়া তেলাওয়াত করে তার বাংলা অনুবাদ এবং ইংরেজি অনুবাদ আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে আনাস প্রথম শ্রেণী জারের শিশু শ্রেণী তাদের দুইজনকে সুরা রহমানের তেলাওয়াত এবং বাংলা ও ইংরেজি ট্রান্সলেশন উপস্থাপন করার জন্য বলা হচ্ছে
ماشاء الله شكرا جزيلا اشكري تادر بابري ابنا دير كنو সম্মানিত উপস্থিতি আশা করি ছোট বাচ্চা দুইয়ের ব্যাপারে আপনাদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোনো মতামত নেওয়ার মনে হয় প্রয়োজন নেই আশা করি তারা যে পারফরমেন্স করেছে সেটা আপনারা যথাযথভাবে উপভোগ করেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা চাই এই বাচ্চা দয়ের মতো আমাদের সকল বাচ্চাদেরকে যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি আল্লাহ আমিন এ পর্যায়ে আমাদের মেয়েদের অনুষ্ঠানের পালা মেয়েদের অনুষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখান থেকে স্টেজ থেকে আমরা পরিচালনার দায়ভার না নিয়ে আমাদের ছোট মেয়েদের হাতে সে অনুষ্ঠানের দায়ভার তুলে দিচ্ছি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় থাকবে বুসরা এবং আয়েশা তারা দুইজন আমাদের কোরআন তেলাওয়াত কোরআন তরজমা সঙ্গীত হাদিস আরবি কথোপকথন কবিতা আবৃত্তি সহ আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে তারা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপনা করে আপনাদের সামনে প্রদর্শন করবে আমরা ইনশাল্লাহ সেটাকে উপভোগ করব আসসালাম আলাইকুম
अभिमत जो सन्तोष जनक जैगाति मन से क्षेत्र में परामर्श दीबे आशा करणीरा जो परफरमेंस कर अलहमदुल्ला अनेक भलो कर आरबी कथोपकथन आरबी कविता इंगरेजी कथोपकथन इंगरेजी कविता आरबी बक्तव्य इंगरेजी बक्तव्य जो तस्थापन कर सत्य अकल्पन पीछने सवार पीछने एक छोट बाच्चा हमार मन सवार चे छोट एक सैड थे देखते वो बाच्चा पीछने एके एके हाथ तुले दुआ करते खूब सम्भव तर मन मध्य हल्का भय क्ज करते जनसमगम मध्य जनस्रोतर मध्य हमें कि बोलब सेज मन मन आल्ला दुआ कर आलम तर सकल के दिन खा देवा हिसाब से कबुल कर सकल सन्तान के जान महान रफुर आलम तर मत तरह से आो भलो हवर तौफिक दान करें अल्लाह महमीन अल जमिया साराफिया के ये गोड़े गोड़े मडल हिसाब से उत्तम नमुना हिसाब से पेश करते चाहिए अल्लाह रबुल आलम तुम्हें सकल के तौफिक दान करो अल्लाह महमीन सम्मानित उपस्थिति ए पर्यायर विषय रही से हल हिप्स विभाग के सात जन छात्र ए बस जानिया सालाफिया रोगगंज के फारे हो सत जन छात्र पागड़ी प्रदान सात जन हिप्स विभाग के सत जन छात्र के पागड़ी प्रदान करा तक के पागड़ी पढ़िए देवें सम्मानित उस्तजगण पागड़ी प्रदान शेष हमें सकल हाफिज तेलावत शुरार मत समय हाथे नहीं मात्र दु जन हाफिजर थे अति अल्प आकारे दुई कि तीन टी आयात शुने तक विदाय दीब सर्वप्रथम पागड़ी ग्रहणर जो सर्वप्रथम पागड़ी ग्रहण के जो आसते हाफेज आब्दुल आहद पिता मुहम्मद शरीफ फेनी जिला प्रथम आससे हाफेज आब्दुल आहद ताके पागड़ी पढ़िए दीबें सम्मानित उस्ताज शेख अबू बकर मुहम्मद जकारिया अब्दुल आहद हाफेज अब्दुल आहद ओखने नाम बोल ले चले जाओ 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 पागड़ी ग्रहण के जो आसें जाहिदुल इसलम पिता मुस्तफा कमाल थाना मतलब जाहिदुल इसलम ताके पागड़ी पढ़िया देवें सम्मानित उस्ताज और जामिया सराफिया प्रतिष्ठा परिचालक शेख अब्दुल रजाक यूसुफ तरह आसबे हाफेज यूब पिता आब्दुर रहमान सोनारगाव ताके पागड़ी पढ़िए देवें सम्मानित उस्ताज शेख सैफुल्ला मदानी 
حافظ یعقوب تار پر پاگڑی پرہنے جنہ آش پہ حافظ جابر صدیق پیتا نجر الاسلام تھانا میلان دو تاکہ پاگڑی پردان کر بین شمنی تو استاد شیخ شاید الرحمن ریاضی تار پر پاگڑی پرہنے جنہ آش پہ حافظ ابو سعید پیتا ابو الحاشم شنار گاو ڈکٹر منزل اللہ ناشتے سے اسٹی جو اٹھتے سے منہ کے پاگڑی پرہنے حافظ ابو سعید کے پاگلی پردان قربین ہمارے در جامعہ سرافیہ ڈھانگی پڑا پاوارا شہید شمانی تو شنیر محدیس شہید نوجرول اسلام سرافی ایر پورے پاگلی گروہ نے جو ناش بے حافظ فرحان پیتا شریف خیر الزمان باگر ہاتھ تاکہ پاگلی پردان قربین ہمارے در پردشتہ تا پوری چالو شہید اب درزاک بن یوسف استازیر شمنی تو استاز شیخ مصطفی مدانی حافظ فرحان تاکہ پاکلی پردان کرا بین استاز مصطفی مدانی منجوری اللہی سر کے دیو منجوری اللہی آشتے منجوری آشتے منجوری اللہی آشتے شرب شیش پاکلی پردان جنو آش پہ حافظ عبد الرحیم حافظ عبد الرحیم پیتا محبوب آلوم کالی گونز ताके पागली पौरा बैन, हमारे शौकोले प्रियो, श्रद्धाभाजन उस्ताद, शेख डॉक्टर मंजूर इलाही, अब्दुल अवल, जुबायर के डाक, जुबायर, पिच्ची जुबायर, हाँ, हमारे जुबायर पिच्ची के डाक दो, वक्त को दौर जन्नो तादर पागली प्रदान करा शेष होलो, अम्रा अशोले पागली प्रदान करा एक टाइमस्टानी कोता, तारा कोस्टो कोरे आड़े बसोर तीन बसोरे कुरान हिप्स कोरे से, अम्रा शकोले तादर जनो दुआ कर बो तारा जनो कुराने हिप्स के ज्योता ज्योतो भावे, जीवने शेष दिन पर जनो धुरे डाकते पारे अल्लाह मावीन, एक बार जाए दू السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا قد آتينا हमारे समय संकट के कारण दो जन हाफिज तेलत सुनते चेलम भाला ना आंतरिक भाव दुखित ए पर्या सामने बक्तव्य नहीं आसबें सकल परिचित श्रद्धा भाजन उस्ताद शेख मुहम्मद सैफुल्ला डर मुहम्मद सैफुल्ला मदानी तीनी बक्तव्य नहीं आसबें बक्तव्य विषय वस्तु सालाफी मानहजर परिचय और वैशिष्ट्य सालाफी मानहजर परिचय और वैशिष्ट्य नहीं तथ्य बहुल आलोचना नहीं आसार जो अनुरोध कर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في المؤت بلاغا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النساء من القبائل أخرجه مسلم في الصحيح أذكر الجامعة السلفية روب جونجو বিরাহাটা পথে আয়োজিত এই সালাফি কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ফদিলাত শেখ আব্দুল রাজ্জাক ইবিন ইউসুফ এই বিশাল আয়োজনের সম্মানিত আলোচক মণ্ডলী ইসলামিক স্কলার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত প্রান্ত থেকে আগত সালাফি প্রোগ্রামের সম্মানিত সুধী মণ্ডলী সম্মানিত দিনী বায়ু বোনেরা শুরুতে আমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ সুবাহন তালা মেহরবানি করে আমাকে এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে সালাফি কনফারেন্সে কথা বলার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনার ধন্য এই ধরনের একটি মজলিসে আলমিতে জ্ঞানের বাগানে যে আপনারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করুন আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তৈবান মুবারকান ফিহি হামদান খামাই আলী কবি জালালে ওঝে ও আজিবি সুলতানে সম্মানিত উপস্থিতি আমি অনেক দীর্ঘ বক্তব্য দেব না খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে বিষয়টি আমাকে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ের উপর আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে কয়েকটি পয়েন্টে কথা বলার জন্য এর আগে আমি দুটি হাদিস আপনাদেরকে একটু স্মরণ করে দেব রসুল্লাহ সাল্লাহ দুটি হাদিস দিয়ে আমার আলোচনা শুরু করতে চাই প্রথম হাদিসটি সহি বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে এসেছে সাহেল ইবনি সাহাদ সাহাদি যদি আল্লাহ তালা অনুগণনা করেন যে যা আতিমরা আতুলিয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক মহিলা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ কাছে আসলো 
আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম সাহাবাই ক্রামদেরকে নিয়ে বসে আছেন সাহাবাই ক্রামদের মজলিসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহামের কাছে এক ভদ্র মহিলা আসলো পাকা আরাত ওই ভদ্র মহিলা এসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে লক্ষ্য করে বললেন আমি আপনার কাছে বিয়ে বসতে চাই আমি আমাকে আপনার জন্য পেশ করে দিলাম আপনারা যারা এখানে যুবক আছেন আপনারা হয়তো খুশি হবেন যে সাইফুল্লাহ বাই সালাফি কনফারেন্সে আজকে বিয়ের কথা বলছে যুবকদের খুশি হয়ে যাচ্ছে মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ বিয়ের কথা আলোচনা শুরু হয়েছে আমার বন্ধুগণ সম্মানিত দিনই বায়ু বোনেরা জিন্দিগিতে ছিল সেই চেতনার দিকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই যাতে করে আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবাই ক্রামদের চেতনাকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারি এই জন্য আমি উদাহরণ দিচ্ছি মনে করবেন না আপনারা যে বিয়ের জন্য বলে দিয়েছে আপনারা রাগ করবেন না এটা উদাহরণ দিচ্ছি সে খোঁজ যেন অসন্তুষ্ট না হয় যে শেখ আব্দুল জাহিন ইউসুফ আপনি মাসা আল্লাহ সারা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ আপনাকে পছন্দ করে আপনি খুব গরম বক্তব্য দেন আপনার কাছে আমি বিয়ে বসতে চাই আপনারা কি বলবেন হাসবেন না আপনারা কি বলবেন বলো তো আপনারা বলবেন এই মহিলা কত অভদ্র ঠিক না বলে এই মহিলা কেমন হতে পারে কেমন নির্লজ্জ হতে পারে এই ঘটনা বলতেছি আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবি মহিলার কথা রসুল্লাহ সাথে মজলিসের বক্তব্য এটা কোনো ধরনের বানানো ঘটনা নয় সহি বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস বলতেছি আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবাই ক্রামগণ উপস্থিত ছিলেন সাহাবাই ক্রামদের সামনে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এই দরখাস্ত করলেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমি আপনার কাছে বিয়ে বসতে চাই আমি আপনার কাছে আমাকে আপনার কাছে হেবা করে দিলাম দান করলাম বর্ণাকারী বলেন সাহাজিবালু বলেন এরপরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল সেই বোখারি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল অন্য আরেকটি প্রতি একটা হাজার বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহাম তাকে রদ করলেন মালি বেহাজাতি পিঙ্কে আমার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই এখন এই মুহূর্তে মানে তোমার বিয়ে করার জন্য আমার কোনো প্রয়োজন নেই শব্দগুলো দেখেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে ধমক দিলেন না নবী সাল্লাহাম তাকে কোথায় বললেন না এই মহিলা তুমি কোথ থেকে আসলাম তুমি কিভাবে বিয়ের কথা বলতে পারো এতগুলো মানুষের সামনে দেখেন খুব ভালো করে বুঝুন খুব ভালো করে বুঝুন এরপর আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলো ফাঁকা মারা ঝুলুন বর্ণাকারী বলতেছেন ফাঁকা মারা ঝুলুন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল যদি এই মহিলার বিয়ে করার আপনার প্রয়োজন না হয় আমার কাছে বিয়ে দিয়ে দেবেন বুঝতে পেরেছেন কেন যুবক সাহস আছে আপনাদের এরকম সাহস আছে তো না নেই হ্যাঁ আছে দেখেন যুবক দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যদি আপনার এই মহিলাকে বিয়ে করার প্রয়োজন না থাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে দিন বন্ধুগণ আমি হাদিসের পুরা বিস্তারিত আলোচনা যাব না পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমার কাছে কি আছে মানে হাদিসের পুরা এবার বলতে গেলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে জন্য আমি যাচ্ছি না তোমার কাছে কি আছে দেখো বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমার কাছে কিছু নাই আমার এই যে লুঙ্গিটা আছে না এই যে লুঙ্গিটা ছাড়া আর কিছুই নেই বলে কিছু কোরআন শরীফের সুরা মুখস্থ আছে না বলে হ্যাঁ তা আছে কয়েকটা সুরা মুখস্থ আছে বলে এই সুরার বিনিময়ে তোমাকে এই মহিলাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম বন্ধুগণ এই হাদিস শুধুমাত্র গল্প নয় এটা গল্প নয় কেয়ামত পর্যন্ত আগত উন্মাতের জন্য এর মধ্যে একটি শিক্ষা রয়ে গিয়েছে যে শিক্ষাটুকু যদি আমরা সত্যিকার উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব দেখেন 
আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সময় সাহাবাই কেরামদের অন্তর কেমন পরিচ্ছন্ন ছিল একজন সাহাবি কোনো মন্তব্য করেন নাই একজন মহিলা এসে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের কাছে কত সাদা মাঠা কত স্বাভাবিক বিয়ের কথা বলে দিয়েছেন কত স্বাভাবিক ছিল রাসুল্লাহ সাল্লামও এই বিষয়টিকে এভাবে নিয়েছেন অন্তর যদি পরিচ্ছন্ন হয় অন্তরের পবিত্রতা যদি হাসিল হয় অবশ্যই আমার বন্ধুগণ সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সাহাবাই কেরামগণ যেভাবে নিজেদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পেরেছেন সেভাবে প্রত্যেকটি জিনিসকে আপনি রিডিং নিতে পারবেন প্রত্যেকটি জিনিসের আপনি স্টাডি করতে পারবেন তখন আপনার কাছে কোনো জিনিসই খারাপ করে হবে না এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই এই হাদিসের মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিতে চাই সেলাফি মানহাজের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে আমার বন্ধুগণ সেলাফি মানহাজের লোকদের অন্তরটা একেবারেই সাদা মাঠা হবে একেবারেই পরিচ্ছন্ন হবে অন্তরের মধ্যে কলুষ থাকবে না কালিমা থাকবে না জটিলতা থাকবে না অন্তরের মধ্যে হীনমন্যতা থাকবে না এ কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা দেখেন না রাসুল সরসমের সাহাবিদের কাছে মহিলা এসেছেন তারা তো কিছুই বললেন আমরা কেন প্রত্যেকটা কাজকে আমরা রিডিং নিয়ে যাচ্ছি উল্টা প্রত্যেকটা কাজের ব্যাখ্যা আমরা কেন উল্টা নিয়ে যাচ্ছি এটা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় সেলাফি মান হাজির পরিপন্থী আমরা সেলাফি মান হাজির দাবি করলে চলবে না আমার বন্ধুগণ আমাদের অন্তরটাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে সাদা মাঠা করতে হবে আমাদের অন্তরকে আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরামদের অন্তরকে যেভাবে পরিশুদ্ধ করেছেন পরিমার্জিত করেছেন ঠিক সেভাবে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করতে হবে কিনা দ্বিতীয় আদিষ্টি বলছি দ্বিতীয় আদিষ্টি বর্ণনা করেছেন আব্দুল এবনি মসুদ এদি আল্লাহ তালানু কে বর্ণনা করেছেন বললাম আব্দুল এবনি মসুদ এদি আল্লাহ তালানু হাদিসটি ইমাম এবন মাজা রহমতুল্লাহ ইমাম এবনি মাজা রহমতুল্লাহ তার সুনার মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটি সনদকে শেখ মোহাম্মদ রাসুদ্দিন আলবানী রহমতুল্লাহ সহি বলেছেন আব্দুল্লাহ এবনি মসুদ রাজি আল্লাহ তাল বর্ণনা করেন তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম ইশাদ করেছেন খবরদার তোমাদেরকে একটি বিষয় সতর্ক করে দিচ্ছি তোমরা জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আমার সাহাবিদের ব্যাপারে আমার সাথীদের ব্যাপারে কোন ধরনের এমন কথা আমার কাছে বলবে না যে কথার মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে আমি মনক্ষুণ্ণ হতে পারি এমন কথা আমার কাছে পৌঁছাবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আমি ভালোবাসি পছন্দ করি আমি তোমাদের কাছে আসব ও আনা সালিম উসদর আমার অন্তরটা একেবারেই সুস্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো ধরনের কালিমা কোনো ধরনের পুরুষ নেই আমার অন্তরের অন্তরের মধ্যে আমি একেবারেই পুরুষ মুক্ত অন্তর নিয়ে সালিম উসদর হয়ে তোমাদের কাছে আসতে চাই আমার বন্ধু গর্ব সালাম উসদর আমাদের অন্তরটাকে আমাদের পরিচ্ছন্ন করতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে কোনো ধরনের কথা যে কথা বলা জায়েজ যে কথা বলা বৈধ হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সেই কথা বলতে নিষেধ করেছেন যাতে করে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের অন্তরের মধ্যে সাহাবাই কেরামদের জন্য কোনো ধরনের ধারণা না আসে আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমরা অনেকেই স্যালাফি মানহাইজের উপর আমরা নিজেদেরকে দাবি করছি কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো এভাবে পরিচ্ছন্ন হয়নি আমাদের অন্তরগুলো কেন জানি এখনো সুস্থ হয়নি এখন আমাদের অন্তরগুলোকে আমরা পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ করতে পারিনি এই দুটি হাদিসের মাধ্যমে আমি আজকে এই সালাফি কনফারেন্স থেকে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাদের কাছে একটি বিষয় দরখাস্ত করতে চাই একটি বিষয় আপিল করতে চাই আমার বন্ধুগণ সেটি হচ্ছে অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে অন্তর নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে যদি আমরা আমাদের অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করতে না পারি তাহলে আমাদের কাছে আমাদের বাইরাস চান্স পাবে না সুযোগ পাবে না আমরা নিজেদের বাইদেরকে আমরা আমাদের কাছে আনতে পারব না মানুষগুলো আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে আল্লাহ হাবুল আলমিন সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ সুবাহন তারা যখন তার হাবিব সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সম্পর্কে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়েছেন ফাবিমা রহমতিল্লাহ অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করে আমরা বিনম্র হওয়ার জন্য চেষ্টা করি আমি আমার বন্ধুগণ একটি কথা বলতে চাই কোন আলেম কোনোভাবেই তিনি 
দুটি জিনিস করতে পারে না একটি হচ্ছে গোড়ামি এবং বাড়াবাড়ি একটি হচ্ছে কি গোড়ামি এবং বাড়াবাড়ি এটি আলেমদের শান নয় এটি আলেমদের শান নয় যদি কোনো আলেমকে আপনি দেখেন যে তিনি গোড়ামি করছেন বাড়াবাড়ি করছেন তাহলে আপনি নিশ্চিত বুঝবেন এই আলেমের মধ্যে কোনো কোথাও না কোথাও আলমের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে আলেম তার আলমকে সত্যিকার ভাবে কাজে লাগাতে পারেনি আলমের মাধ্যমে আমল করতে পারেনি আলমের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি আলম দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করতে পারেনি এইজন্য আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে কোন আলেমের এই পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত আলেমদের সামনে বসেছি সুবহান আল্লাহ এখানে ডক্টর মঞ্জুর রায় রয়েছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে ভেরিফাইড স্কলার যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন এটা আমরা মানে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় বললাম আর কি বুঝতে পেরেছেন কিনা ডক্টর মঞ্জুর লাহি রয়েছেন এখানে মদিনা ইউনিভার্সিটির সর্বপ্রথম উসুর এফেকের উপর পিএইচডি করেছেন আমার বন্ধু গণ এত বড় বড় আলেমদের সামনে বসেছি আলেমদের সামনে বসার পরে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে প্রতিমান হয়েছে যে তাদের তাওয়াদু তাদের বিনয় তাদের কোমলতা তাদের বিনম্রতা এমন পর্যায়ে যে এর চেয়ে আর বিনয় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই ধরনের আলেম এই জন্য আজকে আমি আপনি সবাইকে পরিশুদ্ধ হওয়া দরকার যাতে করে আমরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারি আমি আরও দুটি পয়েন্টে দৃষ্টি আকর্ষণ করব দ্বিতীয় যে পয়েন্টে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্যালাফি কনফারেন্স এর বিরোধিতা কেন আমি হতো বাক হই আমি হতো বাক হই আমি আমাদের বন্ধুদেরকে খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই ইসলাম যে দাওয়াত নিয়ে এসেছে এই দাওয়াত আমরা সবাই মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই কোরআন এবং হাদিসের বাসায় আমাদের ভাই আমাদের ভাইরাই এই আয়োজন করছে আমাদের ভাইরাই এই চেষ্টা করছে আমরা এই চেষ্টা করছি সেক্ষেত্রে যদি কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আপনার থাকে আপনার যদি কোনো ভিন্ন চিন্তাধারা থাকে সেই চিন্তাধারা আপনি আপনি কাজ করুন আলাম তাকুন আব্দুল্লাহ ওয়াসে আতেন ফাতু হাজি রুফিহা এই বিশাল পৃথিবী কত বিশাল পৃথিবী রয়েছে কাজ কত করার কত স্থান রয়েছে শুধুমাত্র আপনাকে এই জামেয়া সালাফিয়ার বিরোধিতা করতে হবে কারণ কি সালাফি কনফারেন্স হলে বাংলাদেশে এর জন্য আপনার অ্যালার্জি অথবা আমার অ্যালার্জি কেন আসবে কোথায় আপনার অন্তরে কোথায় কি সমস্যা হয়েছে আমি সবাইকে বিনত বিরোধভাবে অনুরোধ করতে চাই এটা দাওয়াতি কাজ দিনের কাজ আলেমদের পক্ষ থেকে দায়ীদের পক্ষ থেকে দাওয়াতি আল্লাহের কাজে যারা নিজেদের কাজ তৈরিও করেছেন তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিরোধী আবিরোধী আসার সামান্যতম কোনো সুযোগ নেই যদি আসে তাহলে বুঝতে হবে যে তার অন্তরের মধ্যে কোনো না কোনো ব্যাধি হয়ে গেছে অন্তরের মধ্যে ব্যাধি কোনো সুন্দর আমি কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ট করতে চাই না সবাই আমার কাছে সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ আমি আলেমদেরকে সম্মান করি আমি আলেমদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি কিন্তু ওই আলেমের প্রতি আমার সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকবে না যিনি সত্যিকার ভাবে আইনকে শ্রদ্ধা দিতে জানেন না শ্রদ্ধা করতে জানেন না কারণ আমরা দিনের জন্য আমাদের ভালোবাসা এই যে সালাফি কনফারেন্সে আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কষ্ট করে এসেছেন এখানে আপনাদেরকে মানে আপনাদেরকে রেগুলার খাবার দাবার টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা এমন কি না না আপনারা কেন এসেছেন লিল্লা ফিল্লা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ ওয়াস্তে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সন্তুষ্টির জন্য সুতরাং এইভাবেই আমরা দিনের কাজ করে যাব দিনের কাজ করতে গিয়ে আপনার একটা পদ্ধতি হতে পারে আপনার একটা চিন্তাধারা হতে পারে আবার আরেক ভাইয়ের আরেকটা চিন্তাধারা হতে পারে এখন আপনার চিন্তাধারায় যদি আমি কাজ না করি তাহলে আপনি আমার বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের মানে স্লোগান তুলে ধরবেন আমার বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটা মিছিল বের করে ফেলবেন এটাকে আপনি মনে করেন ইসলামী শরিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈধ হবে একই দাওয়াত একই দাওয়াত একই দাওয়াত আপনিও দিনের কথা বলছেন আপনিও কোরআন হাদিসের কথা বলছেন আপনিও নবী সাল্লাহ সুন্নার কথা বলছেন আপনিও সাহাবাই কালামদের সালাবদের মান হাজির কথা বলছেন সুতরাং যেখানে আকিদার কোনো পার্থক্য নেই যেখানে মান হাজির কোনো পার্থক্য নেই যেখানে আমলের কোনো পার্থক্য নেই মাসাইলে আমলিয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই ফেখি মাসালার মধ্যে পার্থক্য নেই ইস্তেহাদি সামান্যতম কোনো ব্যতিক্রমের কারণে আমরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লেখে যাব পরস্পর পরস্পরকে আমরা আঘাত করার জন্য চেষ্টা করব এই কাজটি কোনোদিন সালাফি মান হাজির অনুযায়ী আসতে পারে কোনোদিন আসতে পারে আমি স্পষ্ট করে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আরেকটি পয়েন্টে আমি কথা বলবো আমি বলেছি এই পয়েন্টগুলো সবটাই সালাফি মান হাজির সাথে জড়িত দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি নিয়ে আমার বন্ধুকে আমি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে 
दौड़ा दोनी एटी मानुष शोभा फिर काबंदी मानुष शोभा बुझते पड़े चल अमादेर भाई राजा दावती काज करें सो ही आकीदार कथा बोलें सो ही मान हजर कथा बोलें सो ही आल मेर कथा बोलें सो ही सुन्ना कथा बोलें ने सो ही दारा वक्त तो बुद्धि चें तादेर एक इस्तिहाद होते होते पारे जे ए ही पॉइंट एक ये जे तारा का दौल कोरी फिलेस दौला दौली ने बिरुद्ध तक उत्ते गिये अब अब एमन चोरों में पंथा उनिशुरण करा बोई दोनों आए जे कारण आपकी तादेर की दिन तक बेर कोरी दिखे ये डामी � तारा अमादेर बिरुद्ध होय जाबे और अम्रा तादेर बिरुद्ध होय जाबे बुझते पड़े जिन किला इटा इस्लामी चिंता धारा पड़ी पंती सलाफी चिंता धारा पड़ी पंती ए जोन सर्वे सालिहिंग कोन जोकन कोन आलिमिर बोल देखते अतो बोकन ताईफर बोल देखते सर्वे सालिहिंग कोन शुरू दिश्चो ना कोरे तादेके रोध दीने दबाते क्षेत्रे तरा विभिन्न दौल करें चल दौल करा इस्लामी शुरुआत में दिया कि बारे हराम नफ्से खाते ही नहीं किंतु एक टी विषय के आलाक तो हमें शिक्षा होती है ऐ जो दी अपनी दौल तक के फिर का बंदी तेरुपान दूरी तो करें फिर का बानी फैले अल वला वल बारा भालुवाशा एवं ग्रीना शंपरको � जब अपना रेखा ने क्यों आश्चर्य बार बना क्यों जितने बार बना जो तो कौन पूछ जाता अपनी एलावन आप कर बैन जो दी ये फिर का बंदी तेरु पांतु ये तो करें ताहोरे एक अस्ति इस्लामी शोरिया कोनो भावे उन मुदन दे ना इस्लाम फिर का बंदी के हराम कर चें कुराने वक्त बर्बाद हुए ये फिर का बंदी हराम हो चें कुरान अल्लाह सुबान ताला बोले चें वादा सिमु बिहबली लाह जमी हाँ वला तफरकु तुमरा अल्लाह रुझ के आके दोरो वला तफरकु � ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ثم تكذب سوس بسترو الله ربك كذا كذي دش ندشنا شر بري الله ربك كذا كذي سوس بسترو آيات غلا شر بري تمرا نيرا برس بر برس بر مدة بيتشينو تاديكي دابي توه بينا إتي جائز دي إجونو فير كابندي ده ولو بانتو يدو كرار كونش جوجري أتو دوك بتجون تو إسلام ملاو كوربي جو تو دوك إسلام إر مارجين ديات إتا مارجين ديات جي مارجين أبلي إكسيت كوتة بار بينا بودن شي مارجين ديات شي مارجين هو تا أبلي एक दौल करें चल, अपनी इच्छा के अलवला वल बरा, ये क्या नज़दी अपनी नहीं जान, आमार दौले जा रहा आचे, तारा विच्छा आमार बंधु, और आमार दौले आशे नहीं, तारा की, तारा की, क्या आपने बहुत अच्छे नहीं, तारा विच्छा दुश्मन, तारा शूत्री, इड़ा शैतान ने कहा था, कार कहा था, इड़ा शैतान ला� बुझते पड़े चल ए ए जोन के ए जोने रिब्यूट है ए जोन के ए जोने रिब्यूट है शैतान की कोरे था के ए कास्टी कोरे था के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चल जब शैतान शर्बती से जल्दी न तो आरोप देके जोकन शैतान मायूस है गलो हताश है गलो निराश है जब शैतान ने इबादत करी आत्थ वही पॉलिसीर मध्य में काज कर बे तो मधर मध्य एक दल के आरे दल के विरुद्ध एक आलम के आरे कालम के विरुद्ध एक गुस्ती के आरे गुस्ती विरुद्ध तो मधर मध्य ले लिए दी बे शैतान ने कौन ये पॉलिसी आमने मध्य अब अब लोगों को करते से ठीक की ना आमर बंद कौन शतर को होता बे शतर को होता बे शदाक तकत एक्शन नंबर आयत में मुताबिक सुमान तला बोले यार टीम आपने देश में तलवार कोरी थी अमी सोमवार दिन घाई तो कर बोना अमी खूब शंके भी आपने देश में विषय गुलू तुले दौरा तुले चिश्ता कर बो सलाफी मन हजरे बोल शिष्टो जो दिजान तो होए सलाफी मन हजरे पुरी शो जो दिजान तो होए प्रथम य कुरान एवं हदीस के मुद्दे ऐशित किरा तादर के अल्लाह रब्बुल अलामीन अलाउ करे चिन किरा कारण तादर पूरी चाय एवं तादर दोली लेर अथेंटिसिटी रूप निर्भर कर बे तादर अम्रा उन्नुशनन कर बो की कर बो ना बुझते पड़े चिन किरा ए जो ना आगे ही सलाफ्तीर बे पर जाबो सूरा अथवा बे एक्शन बर 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صحبة الكرام دي بدو تبنو أبرا شرباء جانب إكان أمن كنو بكتنين أمن كنو بوني أمن كنو بحيني جيني صحبة الكرام دي دوتي دول شمبر جانب لا مهاجر بان أنصار دي بدو تبنو جرا حكمان يشرب بطهم كنت جاي إسلام كنت جاي إسلام ادر شاتي الله رب العالمين عرق دل لوكي جو كوري دي يشان والذين اتبعوهم بإحسان تدر شاتي جرا إحسان شاتي شتي كار إخلاص بان شندو رتم بحبه تدر كي ونشرن كوري چه الله رب العالمين بولي رضي الله عنه ورضي عنه الله تعالى ادر رب شن تشتوى يجي يشان ادو الله رب شن تشتوى يجي يشان آیات تھے کہ شمست حل تفسیر کو تاول لکھ کرے چھن جے صحابہ اکرام در جانا انشورن کر بے تر اللہ رب العالمین ایش انتشتی لاکھ پتے پر بے ایبن گے آیات در مدھے تا در کے انکلوڈ کرا ہوئے انتر بکتا کرا ہوئے بلن سبحان اللہ اللہ رب العالمین میرے بانی اللہ تر انگید دیے دی چھن جو دی شد تکار باب امرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام در کے انشورن کرتے پر بے تا ہو اللہ رب العالمین شن تشتی امرا لاب کرتے پارو اللہ رب العالمین ای آیتر بودے بولے دیئے چھن تائی صحابہ کرام تر انشورن تا اٹھائی ہوچی مولو تو اتم انشورن تا دیر کونت تا آمدہ جنو اتم کونت ای بار آشن سورہ انہال انشت نمبر آیتر مدد سورہ انہال انشت نمبر آیتر مدد اللہ سبحانہ وتعالی بولین قولی الحمدللہ ابھی بولون الحمدللہ الحمدللہ قرب بودی آشن بیدہ آجے گنا اللہ رب العالمین تا رسول کی ردتے دیچن قل الحمدللہ اپنی بولون شمست پرشنگ شا اللہ تعالی جنو اے الحمدللہ شکتا ہے تو مہان تملاو المیزان میزان کے برکور کرے دی پہ تملاو ماں بائی جا سمائی والعرب اسمان امک جو مینر ماجے جے فاکہ جاگہ روچے لکے پرنو کرے دی پہ شکران کیا نو امرا الحمدللہ ایبا پرے اولا شتا کرو بولا شتا شجو گا چھے نا وسلام على عباده الذين اصطفى ابن اي بندا دي روفر سلام جدرك الله رب العالمين مونو نتو كوري چن يعني تفسير مده سفيان رحمه الله تعالى تيني بولين حافظ ابن كسير دي مشكيل رحمه تولا لاي تفسير تيتيو خنده تين شو شطر پشت هاي اولي كوري چن تيتيو خنده تين شو شطر پشت هاي اولي كوري يعني تفسير مده بولين وسلام على عباده الذين اصطفى الله رب العالمين جادر کے مونونی تو کرے چھن تارا ہوت چھے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تارا ہوت چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی در کے بعد دیئے اپنی جو دی اسلام کے مونے کرے اسلام پوری پنو ہوئے جابے اپنی اسلام بوجھے اسلام بوجھے سے ادھر کے آنتے ہو قرآن ایٹی شاکھو دیچھے ایٹی آیات پر اپنا رامار ایمان پر پر اللہ رب العالمین ایمان تائی بولے چھن خوب بالو کرے خیال کرنے سورہ عربہ کرا شروع تے جانے اللہ سبحانہ وتعالی جو کن منافق در کے اللہ رب العالمین ایمان نیت تے دیچن تو کن اللہ تعالی بولین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جو کن تادر کی بولا ہوئے تمرا ایمان آنو كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے جے صحابی در کے دیکھتے بات چھو جنب حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرن کو چھے تارا جیبہ بے ایمان ہے نیچے تادر مطو ایمان آنو امرا قادر مطو ایمان آنتے ہوئے صحابی در مطو اشتر دیکھ سے سلاب در پروی جن کو تھا ہے اللہ رب العالمین ایمان ہے نیچے تکن دیچھن تکن سلاب در کی پوری چوئے کرے دیچھن سلاب در پتہ اللہ رب العالمین بولے دیچھن جاتے کر امرا تادر مطو ایمان آنتے باری شدو کی تائی اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے آیات در مطو بولین اللہ رب العالمین جے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ فَإِنْ آمَنُوا جو دی تارا جارا آج کے ایمان ایک وقتا گوشنا دی چھی امرا جو دی تارا ایمان آنے بمثل ما آمن تم بے تم را جبا بے ایمان ہے چھو ٹھیک شبا بے جو دی ایمان آنے تاہو لفا قادی تاداو تارا شد تکار ہدایت دیرو پر پوتیشتی تو ہوتے پار بے گزدے پر اچھے ہدایت دیر من دم دو اللہ سبحانہ وتعالى صحابہ اکرام دیر ایمان ہے شد شمپ رکھتو کر دیا چھن شتران سلف دیر کے آگ آج تک کہ شرچت دوشت پسر آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ کرام گرم جیبہ بے دین تک کہ بوجھے چھن شیبہ بے جیتو امام مالک رحمت اللہ تک کہ بکتو بے شد چھن جی بکتو بوٹی کازی یاد رحمت اللہ تا شفاہ تے اللہ کر چھن شیف الاسلام علیہ وسلم رحمت اللہ بجی فتاہ و تین شو تی پن نمبر پیشتہ اللہ کر چھن شیف الاسلام رحم اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ تک 
খুবই পরিচিত বক্তব্য ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেন লাই ইয়াসলুহা আখিরু হাযিহি আল উম্মাহ ইল্লা বিমা সালুহা বিহি আউয়ালুহা এই উম্মতের শেষ যুগের মানুষগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সংশুদ্ধ হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই উম্মতের প্রথম যুগের মানুষগুলো যা ধারণ করেছে যা গ্রহণ করেছে সেটাকে তারা গ্রহণ করতে পারবে না এরপর ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেন ফামা আলাম ইয়াকুন ইয়াউমা ইজিন দীনান সাহাবায়ে کرامদের সময় যে এই বিষয়গুলো দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না যে বিষয়গুলো দ্বীনের বিষয় হিসেবে উল্লেখ ছিল না स्पष्ट कर सत्यारे दिन प्रकृत क्षेत्र যদি ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাসকে আমরা প্রাধান্য না দেই তাহলে সালাফি মানহাজের ওয়াজ করে লাভ হবে সালাফি মানহাজে আসতেই পারো ইখলাস আসতেই এখানেই সবচেয়ে বড় ঘাটতি সবচেয়ে বড় ঘাটতি এখানে ডক্টর মঞ্জুর ইলাহি সহ আরো মদিনা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন মাসায় রয়েছেন যারা পাস পাস করেছেন আমরা যখন মদিনা গেলাম তখন দেখলাম যে যেই শেখকে আলোচনা করার জন্য দেই শুরুই করে ইখলাস দিয়ে তখন আমরা মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম কি ব্যাপারটা কি এখলাস মানে প্রত্যেকটা কথায় এখলাসের মানে শুরুই করে এখলাস দিয়ে শেষও করে এখলাস দিয়ে শুধু এখলাস আর এখলাস এখলাস আর এখলাস তখন আমার মনে হতো যেন এটা কি অতিরিক্ত হচ্ছে কি না কিন্তু বাংলাদেশে আসার পরে আলেমদের সাথে উঠা বসা করার পরে আলেমদের সাথে চলার পরে আমার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এখলাসের ওয়াজ শুধুমাত্র আলেমদেরকে বেশি শোনানো দরকার আপনারা রাগ করছেন কিনা আমার বক্তব্য রাগ করছেন কিনা রাগ করবেন না রাগ করবেন না আমি বাস্তব কথা বলতে চাই আমাদেরই এখলাসের অভাব রয়ে গিয়েছে এখলাসের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে আমরা লোকদেরকে এখলাস করতে চেষ্টা করি লোকদের পকেট থেকে আমরা এখলাস বের করে নিয়ে আসি কিন্তু নিজের পকেট থেকে এখলাস কি হয় না বের হয় হয় কি না আমাদের এখলাস তৈরি করতে হবে আমাদের এখলাস কি করতে হবে তৈরি করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে এই মানহাজের মানে প্রথম ভিত্তি হচ্ছে এখলাস দ্বিতীয় হচ্ছে মধ্যে রসুল সাল্লাহ माना ईमानदारा ईमानदार बक्तव्य हमें बंधुगण ईमानदार गण एक सुनल मेरे निल सुनले चलो ना शुद्ध सुनले चलो ना আপনার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই বক্তব্যগুলো মান না মানবেন 
এটা আপনার কাছে মনে হবে যেন আপনি মানে ভিন্ন জগতে আছেন ভিন্ন জগতে থাকলে চলবে না আমার বন্ধুগণ আপনি নিজেকে সংশোধন করার জন্য আপনাকে আসতে হবে এই সালাফি ম্যানহাজে আসে এসেছেন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি সত্যিকারভাবে নিজেকে কতটুকু সংশোধন করতে পেরেছেন এই মানহাজকে আপনি সত্যিকারভাবে অনুসরণ করতে পারছেন কি না তিন নম্বর যে বিষয়টি সেটা হলো সালাফি ম্যানহাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো যেটি ইমাম আবু মোহাম্মদ আর বাহারি রহমতুল্লাহ তার কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা হলো মূল ভিত্তি এই তিনটি ভিত্তির উপর সালাফি মানহাজ যেমন সিনজি দেখছেন না সিনজি চাকা কয়টা কয়টা চারটা না তিনটা না এই তিনটা এই তিনটা হচ্ছে মূল ভিত্তি তৃতীয় হচ্ছে রয়েছে বেদাত যারা করে থাকে এবং যারা বেদাতের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে থাকে তাদের থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করতে হবে বেদাত দেখলেন চুপ করে থাকলেন চলবে কি না সালাফি মানহাজ এটা নয় এই জন্য সালাফি মানহাজ সব সময় যখনই নতুন কোনো মহদাসার দেখা যাবে নতুন কোনো সংযোজন দেখা দিবে দিনের মধ্যে নতুন জিনিসকে যখনই ইনক্লুড করা হয়ে যাবে তখন সালাফি মানহাজ হচ্ছে আপনি এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন মানুষদেরকে সতর্ক করবেন আসুন এরপরে আমি আপনাদের সামনে সর্বশেষ যে কথাটি বলে শেষ করতে চাই বন্ধুগণ আমাদের যুব সমাজ অনেকেই এখন আবেগ তাড়িত হচ্ছেন সালাফি মানহাজটা তাদের কাছে খুব পছন্দ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এর জন্য যেই মূল নীতিগুলো জানা দরকার সেই মূল নীতিগুলো আমাদের জানা নেই এখানে সর্বমোট নয়টি মূল নীতি রয়েছে আমি আলোচনা করব না দুইটি মূল নীতি আপনাদের সামনে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আপনাদের ইঙ্গিত দিব এক নম্বর মূল নীতি হচ্ছে এক নম্বর মূল নীতি হচ্ছে আবেগ তাই তো হলে চলবে না আবেগের গোড়া দিয়ে আপনি আপনার গন্তব্যে যেতে পারবেন খবর তার খবর তার অনেকে আবেগ তাই হয়ে যান আবেগ তাই হয় প্রথমে সালাফি মানা এই শাখের বিসি বিসে ঘুরেন প্রথমে মানে সেই অমুক শেখের পিছি পিছে ঘুরেন তারপরে কয়দিন পরে দেখা যায় যে আরেক শেখের পিছি পিছে ঘুরতেছে কয়দিন পরে দেখা যায় আরেক শেখের পিছি পিছে ঘুরতেছে শুধু আবেগ তাড়িত হলে চলবে না কারণ আপনি সালাফি মানহাজের মধ্যে দুটি জিনিস নাই তাকলিদ এবং তাকদিস সালাফি মানহাজের মধ্যে নাই বুঝতে পেরেছেন তাকলিদ হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ তাকদিদ হচ্ছে তাকদিস হচ্ছে কাউকে পুত পবিত্র মনে করা একেবারে নিষ্কলুষ মাসুম নির্বেচাল মনে করা সালাফি মানহাজের মধ্যে এটি নেই আবার এখান থেকে আপনারা রিডিং নেবেন না আপনাদের মধ্যে যুবকদের মধ্যে এটা আমরা লক্ষ্য করি মাসা আল্লাহ যুবকরা এখন এমন হয়ে গেছেন যে অনেকের বাপসাপ এমন দুই একটা দুই এক শেখে দার্সের মধ্যে বসার পরে সম্ভবত বাংলা দুই একটা বই পড়ার পরে তারা অনেকে বাপসাপটা এমন হয়েছে জামা টামায়ের করে টরে অনেকে আছে মানে এই ধরনের লাল গোদ্রা মুদ্রাও মাথার মধ্যে দিয়ে তিনি বাপসাপটা এমন যেতে কার না হু মুজতাহিদুর মোতলা মনে হয় যেন আফগানি বাবা হয়ে গিয়েছে ইমাম আহমদ হাম্বর রহমতুল্লাহ হয়ে গিয়েছে মুজতাহিদুর মোতলা একেবারে গ্রেট মুজতাহেদ মুফতি আম শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাদ রহমতুল্লাহ মতো খবরদার আমি সতর্ক করে দিতে চাই আলেমদের সংশোধন করা এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য বৈধ নয় হারাম তারা আলেমদেরকে সংশোধন করবে আলেমদের ইস্তেহাদ রয়েছে আলেমদের ইস্তেহাদ সম্পর্কে বুঝতে হবে আপনি কি জানেন সেই সমস্ত মাসালা সম্পর্কে ভিমাইয়াসুফির ইস্তেহাদ ভিমালাইয়াসুফির ইস্তেহাদ এখানে ওলামাই কেরাম বসে রয়েছেন যদি আপনারা না বুঝেন এই বিষয়গুলো তাহলে কেন আপনি আসতেছেন আলেমদেরকে সংশোধন করার জন্য খবর তার এই কাজটি করবেন না আপনি বুঝুন বুঝার চেষ্টা করুন আলমদের বক্তব্য বুঝার জন্য উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করুন যদি আলমদের বক্তব্য উপলব্ধি না করতে পারেন তাহলে আপনি চেষ্টা করুন যে আপনি কথাটা কি বলেছেন সেটা আমি জানি এক আলেম একটা বক্তব্য দিলেন মাসা আল্লাহ ফেসবুকের মধ্যে মানে সকল আমাদের সালাফি বাইরা মানে যুবকরা মানে এর মধ্যে হই ছুই লাগিয়ে দিয়ে একটা তুল কালাম কাণ্ড কোট ঘটিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে যেন এর মাধ্যমে তিনি সারা পৃথিবীকে সংশোধন করে দেবেন পারবেন কিনা আপনি সারা পৃথিবী সংশোধন করতে না বরং আপনি আপনার জানা নেই আপনার অজান্তেই আপনি শয়তানকে শুশুনি দিচ্ছেন আপনি কি করতেছেন শয়তানকে শুশুনি দিচ্ছেন শয়তান এসে এখানে স্থান নেওয়ার জন্য দখল করার জন্য স্থান দখল করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে খবরদার এটা সতর্ক হবেন আতেফার কোনো সুযোগ নেই আপনাকে জানতে হবে আপনি যে বাহনে আছেন সেটা কি রিক্সা আছেন না আপনি গাদার উপর আছেন না গোড়ার উপর আছেন না আপনি এটা কি বলে এখানে যে ভ্যান গাড়ির উপর আছেন আপনি এত অস্থির হয়ে গেলে চলবে না আপনার কাছে কি আছে সেটা আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে জানতে হবে খবরদার আলেমদের জেল্লা আলেমদের পদস্খলনের পিছু হটবেন না এর পিছনে লাগবেন না বরং আপনি নিজের পদস্খলনগুলোকে কি করুন একটু চেষ্টা করুন কবি বলতেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের দোষ বুঝে বেড়ায় মানুষের দোষ বের করার জন্য চেষ্টা করে মিস্টার দুবে আবে এই যে মাছির মতো কোনখানে পোষা জিনিস আছে আপনি খোঁজ পাবেন না 
পচা জিনিস ঘরের মধ্যে কোন কোন জায়গা আছে আপনি বলতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নাকের মধ্যে গন্ধ না আসবে কিন্তু মাছি সাথে সাথে বলতে পারবে যে অমুক জায়গায় কি পচা জিনিস আছে সেখানে গিয়ে বসে যাবে আমরা মাছি হতে চাই না আমরা মাছি হতে চাই না আমরা হতে চাই মানুষের দোষ তালাশ করবো না আমি নিজের দোষ তালাশ করে সেটাকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করবো আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে ট্রফিক দান করুন দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি আমি আলোচনা করে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমার বন্ধুগণ এই আতিফাকে আবেগকে কিভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন আবেগকে কন্ট্রোল করার পদ্ধতি হচ্ছে শেখ সোলাইমান রহাইরি আমি যা উদাহর আমাদের ওস্তাদ আমাদের সম্ভবত শেখের ওস্তাদ আমাদের ওস্তাদ সরাসরি আমার কাছে পড়ছেন এক বছর আমার স্টাফ করেছেন আফেজ উদাহর তিনি বলেন যে দুইটা জিনিস দিয়ে আবেগকে কন্ট্রোল করতে হয় দুইটা জিনিস দিয়ে যদি ভাবতে পারেন তখন আবেগ কন্ট্রোল হবে একটা হচ্ছে আকল দিয়ে আর একটা হচ্ছে শরীয়ত দিয়ে আর একটা কি শরীয়ত দিয়ে আকল দিয়ে যদি কন্ট্রোল করতে না পারেন আকল অনেক সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে আকল অনেক সময় অসুস্থ হয় মানুষের সুস্থ থাকে না আকল সালিম থাকে না আকলটা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে আকল দিয়ে যদি আপনি কোনো জিনিস বিবেচনা করার মতো সামর্থ্য না রাখেন তাহলে আপনার জন্য ওয়াইজিম হয়ে যাবে সূর্য দিয়ে আপনি আর কী করবেন আপনার ওই আতেফাকে আপনার ওই আবেগকে আপনি কন্ট্রোল করার জন্য চেষ্টা করবেন এই জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করব যেখানে আবেগ এসে যাবে সেখানে শরীয়ত কী বলে প্রথমে সেটা জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব সেটা জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব ঠিক আছে দুই নম্বর যে পয়েন্টটি শেষ কথা যেটা বলবো সেটা হলো এটাও গুরুত্বপূর্ণ মূল কায়দা গুরুত্বপূর্ণ মূল কায়দা হচ্ছে এই ইয়াকুল ওই চেহ মূর্খতা থেকে সরে আসত আসলে এই দুনিয়াতে যত ধরনের মানে বিবাদ তৈরি হচ্ছে যত ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে বিরোধ তৈরি হচ্ছে মন পোষা খুশি মন মালিন্য তৈরি হচ্ছে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে সবগুলোর পেছনে মূলত মূর্খতা কাজ করে কারণ মূর্খতা হচ্ছে ওয়াল জেহরুদুল মা মূর্খতা হচ্ছে অন্ধকার এই মর্মে ইবনা আব্দুল বার রহমুল্লাহ তাল্লাহ তো জামেতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিসি সহদের দিকে শুদ্ধ নয় কিন্তু মানে এই ঘটনা সত্য করে শুনতে হবে বিশেষ শুদ্ধ দিই কারণ আলো যেখানে আছে সেখানে আপনি অন্ধকারকে তালাশ করে পাবেন কি না অন্ধকার থাকবে কি না অন্ধকার থাকবে না কিন্তু আলো যেখানে নাই সেখানেই অন্ধকার এই জন্য মূর্খতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে বন্ধুগণ আমরা জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে চাই সাহাবাই কেরামগণ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ দিয়েছেন কেন আলমদেরকে <laughs> মিসগাইডেড হবো না আজকে আমাদের এই যুবকদেরকে বেশি মিসগাইড করতেছে আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই শয়তান এবং শয়তানের দোষর যারা আছে আমার সবাই শেষ হয়ে গিয়েছে আমি শেষ করে দিচ্ছি শয়তান এবং শয়তানের দোষর যারা আছে তারা খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে থাকে যে কিভাবে ডক্টর নজর লাহি থেকে কিভাবে শেখ আব্দুল রাজ্জাক থেকে কিভাবে শেখ আব্দুল আব্দুল রাজ্জাক থেকে কিভাবে ডক্টর জাকারিয়া থেকে লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় যুবকদেরকে সরিয়ে দেওয়া যায় বুঝতে পেরেছে কি না শেষ করেছি শেষ করেছি জি সুতরাং এটা শয়তান সব সময় চাচ্ছে এবং এভাবেই কাজ করতেছে আসল না বন্ধ করি আমরা আলেমদেরকে শেড হিসেবে গ্রহণ করি আলেমদের কাছে থাকলে শয়তান এখানে আসতে পারবে না শয়তান এখানে আসতে পারবে না এই জন্য জাহাল থেকে বাঁচার জন্য একটাই পলিসি সেটা হচ্ছে লুজুমুল ওলামা আলেমদের সাথে আপনি মিশে থাকবেন আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে ট্রফি দান করুন আল্লাহ আব্দুল আলমী সালামী কনফারেন্সকে কবল করুন আপনারা যারা এখানে কষ্ট করে এসেছেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আপনাদের এই যুগতকে প্রচেষ্টাকে মানে এই মানে কষ্টটুকু আল্লাহ আব্দুল আলমিন তুই আহমদের দিন কঠিন সময় না যাদের মুসিরা করুন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এতক্ষণ যাবৎ শায়েফ ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ হাজিজাহর বক্তব্য শুনছিলাম সালাফি মানহাজের উপর এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসবেন শায়েফ ডক্টর মোহাম্মদ মঞ্জুর ইলাহি এবং তারপরে শায়েফ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ তার পূর্বে ছোট্ট ঘোষণা আপনারা যদিও বারবার শুনে আসতেছেন মাসিকাল এতেসামের কথা এবং বিভিন্ন জায়গায় আশেপাশে আপনাদের লাগানো আছে আল এতেসাম প্রিন্টিং প্রেস আল এতেসাম গবেষণাগার তো আমরা আল এতেসাম গবেষণাগার এবং প্রিন্টিং প্রেস এবং আল এতেসাম টিভি তিনটেরই কাজ শুরু করেছিলাম করোনা লকডাউনের মধ্যে যখন পৃথিবী ছিল স্থবির 
তখন আমরা ছিলাম কাজে চঞ্চল তো পূর্ণ লকডাউন যখন তখন আমরা এই গবেষণাগারের কাজ করেছি প্রিন্টিং প্রেসের কাজ করেছি এবং আলেকসাম টিভির কাজ করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই আলেকসাম গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই যে বইগুলো আলেকসাম গবেষণাগার থেকে নতুন সংস্কার হয়ে বের হয়ে এসেছে তার মধ্যে কে বড় লাভবানের কথা তো আপনারা শুনলেনই কে বড় লাভবান কিছু ভুল ত্রুটি সংশোধন হয়ে এসেছে কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত এটাও আলেকসাম গবেষণাগার থেকে এসেছে নতুন সংস্করণ নতুন সংযোজন তাফসির কি মিথ্যা হতে পারে এটাও আলেকসাম গবেষণাগার থেকে নতুন সংযোজন নতুন সংস্করণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সালাদ বনম প্রচলিত সালাদ এটির সাথেও আলেকসাম গবেষণাগারের কাজ আছে এবং আমি খাক স্যার আমার লিখিত রিজিক এই বইটার সাথেও আলেকসাম গবেষণাগারের কাজ আছে তো এই বইগুলো সম্পূর্ণ যদিও পুরাতন বই কিন্তু আলেকসাম গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার পরে সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ এবং শ্রদ্ধ শেখ আপনাদের শ্রদ্ধ ওস্তাদজি আব্দুল রাজাক ইসম হাফিজাবুল্লাহর সব বইগুলো নতুন সংস্করণে নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রচ্ছদে নতুন কাগজে উন্নত মানের কাগজে উন্নত মানের প্রচ্ছদে এবং প্রত্যেকটা হাদিসের সাথে আগে ছিল মিস্টারদের হাদিস নাম্বার ছিল এখন আবদ মাসাই তিরমিজি বোহারি আহমাদ মূল যেগুলো সানাদের গ্রন্থ সেগুলো হাদিস নাম্বারের সাথে ভুল ত্রুটি থাকলে তারপরও তো মানুষের ভুল ত্রুটি থাকবে সার্বিক সংস্কারের সাথে বইগুলো আসতে চাই অচিরে আসবে ইনশাল্লাহ আর ওই গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত হয় মাসুদের এলসা যেই গবেষণাগারের সদস্যদের জ্ঞান গর্ব প্রশ্ন উত্তর আলোচনা আপনারা সকালে শুনেছেন সুতরাং অবশ্যই কেউ মাসুদের এলসা নিয়ে যেতে এবং বইগুলো নিয়ে যেতে ভুলবেন না আর পাশাপাশি যেগুলো আগে থেকে প্রথম বই আছে দোয়ার বই মিনতুল বাড়ি সহ আরও যে বইগুলো এবং আরও আমাদের শ্রদ্ধ বড় ভাই আব্দুল আলী মাদানি ওনারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই আছে যেগুলো কিছু কিছু জায়গায় মানুষ বিক্রি করতে দেয় না যেমন ইসলামে জামাত বই যদি বুঝায় সহজ প্রশ্ন উত্তর সংস্থা অধিক শিক্ষা এবং আরও একটা বই আমাদের শ্রদ্ধা হোক জাকের এসেছে আলজাম খানের যেটা সহি হাদিসকে জমা করে জিয়াউ রহমান আজমের অনুবাদ এটির বিষয়ে আপনারা জানেন তো এই বইগুলো আপনারা সংগ্রহ করবেন এ পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাচ্ছি শ্রদ্ধ সাহেব ডক্টর মোহাম্মদ মঞ্জুর ইলাহ পিএইচডি মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাহেখের বিষয়বস্তু ফেত ও তার গুরুত্ব ফালিয়া মোফাকাল মাসকুরা আর শাহেখের পরে আপনাদের শ্রদ্ধ ওস্তাদজি বক্তব্য দেবে ইনশাল্লাহ তারপরে আমাদের ডক্টর ইমাম হোসেন আছে এবং আমিও কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করব আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ বরকাত ইতোমধ্যে যারা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ আলোচনা পেশ করেছেন 
গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এবং যারা আগমন করেছেন একটু পরে আলোচনা পেশ করবেন ইনশাআল্লাহ সেই সকল ওলামাদের প্রতি সম্মান জানাই এবং যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকের এই কনফারেন্সে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন এলেন তালাশের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শেয়ার করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে কবুল করেন আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাদেরকে আজকের এই মহাকি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি এই সম্মেলনে এসে সত্যি আপ্লুত এবং এখানে সবার মধ্যে জ্ঞান অন্বেষার যে আকর্ষণ দেখতে পেয়েছি জ্ঞানের প্রতি যে ভালোবাসা এখানে যারা আলোচনার জন্য এসেছেন তাদের পারস্পরিক যে মাহাব্বা এ সব কিছু দেখে আমি আসলে বলতে বাধ্য হচ্ছি ওহেদ বকুন ফিল্লার আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি কারণ আপনারা এই মানের আকর্ষণে এখানে এসেছেন ইসলামের আকর্ষণে এসেছেন সহি আলমের অনুসন্ধানে এসেছেন যেটা কি বলা হয় মাহাব্বা দিনিয়া এটাই হচ্ছে মাহাব্বায় দিনিয়া অর্জন করার সবচেয়ে চমৎকার উপলক্ষ যেটি আল্লাহ তালা আল কোরআনের মধ্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন বলেছেন স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা ঠেলে দিলেন আর তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যিনি আমাদেরকে দিনই এই ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যিনি আমাদেরকে দিনের এই মাহাব্বাতের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আমি দামেশকের একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই মাহাব্বা দিনিয়ার যে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের সালাফ মোয়াত্তা ইমাম মালিকের মধ্যে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু ইদ্রিস আল খাওয়াল আলী তিনি দামেশকের অত্যন্ত গণ্যমান্য একজন বিজ্ঞ আলেমে দিন ছিলেন তিনি একবার দামেশকের মসজিদে ঢুকলেন দেখলেন একজন যুবককে ঘিরে অনেকেই একসাথ হয়ে আলোচনা করছে জ্ঞান শেয়ার করছে তিনি বললেন সেই জামাতের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কমপক্ষে তিরিশ জন সাহাবি ছিলেন জিজ্ঞেস করলাম এই ব্যক্তি কে যার প্রতি মানুষের এত আকর্ষণ এত শ্রদ্ধা এত ভালোবাসা বলা হলো তিনি আবৈদ্রিসালি বললেন এটা দেখার পর এবং শোনার পরে সেই যুবকের প্রতি আমার অন্তরটা মাহাব্বাতে ভরে গেল আমি ভাবলাম তার সাথে আমার দেখা করতেই হবে আমি চলে গেলাম গভীর রাতে আমি মসজিদে আসলাম এসে দেখলাম আমার আগে ওই যুবক ওই সাহাবি মহাদেব মুজাবাল রদি আল্লাহ তালাহ আগেই মসজিদে পৌঁছে গেছেন তাহার যুদ্ধ পড়ছেন আমিও সালাতে দাঁড়ালাম আমি সালাত শেষ করলাম তার সালাত তখনও শেষ হয়নি এরপরে তিনি যখন সালাত শেষ করলেন আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তাকে বললাম ওহে বকুম ফেল্লা আল্লাহর জন্য আপনাকে আমি ভালোবাসি মহাদেব জাবাল বললেন আল্লাহ তুমি কি আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাসো আমি বললাম আল্লাহ আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসো মহাদেব জাবাল তিন তিনবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাসো তিনি একই কথা রিপিট করলেন তারপরে তিনি বললেন আমি তোমাকে একটা হাদিস শুনেছি শোনাচ্ছি সামিদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাম ইয়াকুল আল মুতাহি জালারি এটা হাদিসে করছি যারা পরস্পরকে ভালোবাসে দিনের কারণে আল্লাহর আসতে দিনের উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহ বলছেন ফি জালালি আয় লেওয়া ছিল্লা তারা কেমতের দিন নূরের তৈরি মেম্বারের উপর থাকবে যেই স্থানটা পাওয়ার জন্য ঈর্ষা বোধ করবেন 
নবী আম্বিয়া সুহাদা এবং সলেহিন আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করুন জাতিটা আজকে অনেক বিভক্ত আমাদের মধ্যে ভালোবাসার চর্চা হওয়া উচিত আমাদের মধ্যে এই ভালোবাসাটা ফিরিয়ে আনা উচিত আজকে জুমার খুদ বা আমি এ কথাটাই হাইলাইট করেছি যে সহি এলেম ছাড়া আসলে দিনের এই মাহাব্বত কখনোই আসবে না তাই না কারণ যারা আজকে ভুই বিভ্রান্তির উপর আছে সেরেক বিধাতের উপর আছে কুফুরি নেফাকের উপর আছে কিংবা নাস্তিকতার উপর আছে তাদের সাথে তো চেষ্টা করলেও মাহাব্বা দিনিয়া তৈরি হবে না হবে কি হবে না তাহলে মাহাব্বার জন্য একটাই পথ আর রুজু ইলা কিতাব ইল্লাহ সন্ন্যাতে রসুল ইহি সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসা আল্লাহ কিতাবের দিকে ফিরে আসা এবং আল্লাহ রসুলের সন্ন্যার দিকে ফিরে আসা আমরা সকল মুসলিম কিন্তু এটা বিশ্বাস করি কিন্তু যখনই আমাদের বাস্তব জীবনটা আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সেখানে কিন্তু আমাদের কথা কাজের মধ্যে মিল নাই এটা খুবই আনফরচুনেট খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটি বিষয় উম্মারকে যা খান খান করে দিয়েছে উম্মার মাহাত্মা ভালোবাসাকে যেটা রিমুভ করে দিয়েছে জ্বালা করে দিয়েছে আজকে আমাদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষার হানাহানি খোনা খুনিয়া রক্ত রক্ত তৈরি করে দিয়েছে এটা হচ্ছে আসলে কোরআন সোনা থেকে দূরে সরে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যেক দলের নিজস্ব একটা পারসেপশন তৈরি হয়েছে ফলে আজকে এই প্রবলেমের মুখোমুখি এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা হচ্ছি আমাদের আলেমরা হচ্ছেন আমাদের ওয়াইজরা হচ্ছেন আমাদের আলেমদের যারা ফলোয়ার তারা হচ্ছে আর মুসলিম জনতা এই সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সমাধান একটাই সেটা হচ্ছে তালাবুল এলমা সাহি যেটা আজকে আমার বিষয় দেওয়া হয়েছে এটাও কিন্তু অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি নিশ্চিত যে এই সময়ের মধ্যে আমি শেষ করতে পারবো না তবে এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক আপনাদের সাথে শেয়ার করব আল ফেফে দে আহমিয়া তুহু আফাদল আল্লাহর দিনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং এটার গুরুত্ব আমাদের জীবনে আমাদের ওলামাই কেরামের জীবনে এবং আমাদের মুসলিমদের জীবনে সে বিষয়টা নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো আল ফেখু ফেখুল এটা নিয়ে কিছু মিসকনসেপশন আমাদের আছে এবং এটা নিয়ে কিছু লোকজন ভুল ত্রুটির তারা শিকার হয়েছেন অথবা নিজেরাও ভুল ত্রুটির পথে অগ্রসর হয়েছেন যে কারণে কিছু বিভ্রান্তি আমাদের রয়ে গেছে কিন্তু আমরা আজকে কোরআন হাদিসের কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করব যে আলফে খুদি ফিদ্দিন এটা কোরআনের পরিভাষা আলফে খুফিদ্দিন এটা হাদিসের পরিভাষা আলফে খুফিদ্দিন এটা হচ্ছে আল আল মবিদ্দিন আল আল মবি শেরিয়া সে বিষয়টা আমরা এখানে তুলে ধরব এখানে আসহাবুল মাহাজিম তারা উল্লেখ করেছেন যে আমরা কাছে পাই বিশেষ করে যারা আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন আসহাবুল মাহাজিম এবং কওয়ামিস তারা তিনটা অর্থ বলেছেন একটা হচ্ছে আলফেখু হুয়া মতলাকুল ফাহাম বুঝা যে কোনো জিনিস বুঝা এটাকে কেউ কেউ বলেছেন আর আরেক আরেক দল বলেছেন আল ফেফু হুয়া ফাহম আল ওমর আর জাতিকা অথবা আল ফাহম জাতি সূক্ষ্মভাবে বোঝা এই জন্য ওলামাইকেরা বলেন যে যে কোনো সাধারণ জিনিস বুঝাকে আসলে ফেক বলে না যেমন যদি বলেন যে ফাহেম তু আন্না স্যামা আ পাওপানা যে আমরা বুঝলাম আমাদের উপরে আকাশ এটা কি বোঝার জিনিস এটা কি ছোট্ট শেষে বুঝে না সবাই বুঝে কিন্তু কোরআনের একটা গভীর জ্ঞানের আয়াত যেমন একটা মাসআলা ইস্তেমাল করা কোনো আয়াত যদি আমাদের সামনে পেশ করা হয় তখন দেখবেন যে অনেকের ঘাম ছুটে যাবে এই আয়াত থেকে কি বোঝা যায় সেটা কিন্তু অনেকে উল্লেখ করতে পারবে না যেমন অল্প তাল্লাপ্রাপ্ত নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এখন তিন কুরুটা কি তাই না এটা নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওলামাই কেরামের মধ্যে এখতেলাফ আছে যাই হোক এটা হচ্ছে একটা দাঁতিক সূক্ষ্ম বিষয় এই সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণা করা গবেষণার দক্ষতা অর্জন করা এবং এই স্তেহাদের দক্ষতা অর্জন করা এবং এই দক্ষতার ভিত্তিতে কোরআন শূন্য থেকে দলি প্রমাণের ভিত্তিতে আহকাম ইস্তেমাল করা এটা হচ্ছে আলফাহমুদ্দাকি 
আর কেউ কেউ বলেছেন এটাকে আরেকটা ইলাবোরেট করে ফাহম মুরাদিল মোতাকিন কালামি যিনি কোনো কথা বলছেন যেমন আল্লাহ কথা বলছেন আল তোর আনু কালাম উল্লাহ কালাম উল্লাহ বলতে আমরা অনেকগুলো আয়াত পাই অনেক বক্তব্য পাই আল্লাহ তালা কী বলছেন দেখা যাচ্ছে যে এটা কয়েক প্রকার কিছু আয়াত আছে সবাই বলছে যেমন কই হু আল্লাহ আহাজ বলো আল্লাহ এটা কি আপনারা সবাই বোঝেন না আল্লাহর তাহিদ বুঝতে কি কোনো অসুবিধা হয় কোনো অসুবিধা হয় না তাহলে কোরআনের অধিকাংশ আয়াতই হচ্ছে এরকম এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই এটা মোমেনদের জন্য মোত্তাকিনদের জন্য এটা হলো গাইডেন্স এটা হেদায়ত এগুলো সবাই বোঝে কিন্তু অনেকগুলো আয়াতের আহ্বান আছে যেটা অনুল আইন আলেম ছাড়া অন্যরা বোঝে না ফলে সেটি হচ্ছে আল্লাহর কালাম অথবা রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস বোঝার জন্য যে বিশেষ জ্ঞান সেটা হলো ফেক আচ্ছা আমরা এরপরে বলবো তাহলে ফেকটা কি ফেকের দুটো সংজ্ঞা আছে একটা হলো কমন সংজ্ঞা আরেকটা হলো বিশেষ সংজ্ঞা কমন সংজ্ঞা হচ্ছে আল ফেকু হুয়াল এলমু বে আহকাম শেরিয়া আল ফেকু হুয়াল এলমু বে আহকাম শেরিয়া ফেকে হচ্ছে শরীয়তের হুকুম আহকাম জানা এটা কি কোনো দোষের শরীয়তের হুকুম আহকাম জানাটা কি জরুরি না আপনি যদি শরীয়তের হুকুম আহকাম না জানেন তাহলে ইবাদত পরিপালন করবেন কি ইবাদতের মধ্যেও তো কোনো কাজ আছে ফরজ কোনোটা আছে মোস্তাহাব কোনোটা আছে আবার করাই যাবে না ইবাদতের মধ্যেও করা যাবে না কোন কাজগুলো যেগুলো কোরআন হাদিস দিয়ে সাব্যস্ত হয় না আমাদের ক্ষেত্রে হালাল হারাম তাহলে কোন কাজটা হালাল কোন কাজটা হারাম এটাই হচ্ছে শরীয়তের হুকুম অতএব শরীয়তের এই হুকুমগুলো কোরআন সন্ন্যা থেকে ইস্তেমবাতের মাধ্যমে বের করা এবং বোঝা এটাই হচ্ছে কি আল ফেখ এটাই হচ্ছে আল ফেখ আর ফেখের বিশেষ অর্থটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আল এলমু বিল আহকা আল আমালিয়া আল মুস্তাম্বাচা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাটা কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেকার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সেই সমস্যাটা হচ্ছে এই সংজ্ঞাটাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করা কি বলা হচ্ছে এই সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা বলা হচ্ছে ফেক হচ্ছে এমন সব সের এই হুকুম আহকাম জানার নাম যেটা ব্যবহারিক আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে যে হুকুমগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় সালাতের ক্ষেত্রে পাঁচক্ত সালাত কি ফরজ নাকি মোস্তাহাব রামাদানের সিয়ামটা কি ফরজ যারা বিত্তবান মানুষ বালেক ব্যক্তি তাদের জন্য হজ জীবনে একবার করা কি যারা বিত্তবান সচ্ছল ব্যক্তি এবং তাদের জাকাতের নেশাব পরিমাণ সম্পদ আছে তাদের প্রতি বছর জাকাত দেওয়া কি ফরজ তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যবহারিক কাজ পাচ্ছি আবার মহামেলাতের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যবহারিক কাজ পাচ্ছি কাজ পাচ্ছি সুদ খাওয়া কি সুদ দেওয়া কি ঘুষ খাওয়া কি ঘুষ দেওয়া কি মানুষের সম্পদ আত্মসাত করা কি দুর্নীতি করা কি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের মধ্যে ন্যায় এনসা প্রতিষ্ঠা করা ফরজ এবং অনেকগুলো কাজকে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ হারাম করেছেন এটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অংশ তাহলে সেই হুকুমটা জানার নামই হচ্ছে ফেক কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আছে শেষ দিকে আল মুস্তাম্বাতা মিন আদিল্লা তিহাত্তার সিলিয়া ফেখের প্রত্যেকটা হুকুমের কি লাগবে বলেন তো কি লাগবে দলিল লাগবে কি লাগবে দলিল লাগবে আসলে ইসলামের প্রত্যেকটা জিনিসের একটা না একটা দলিল অবশ্যই আছে ইসলাম কারো মন গড়া দিন নয় ইসলামের কোনো ইবাদত কারো মন গড়া ইবাদত নয় ইসলামের কোনো বিধান কেউ নিজে আবিষ্কার করার কোনো ক্ষমতা রাখে না সুহান আল্লাহ তাহলে ফেখের যতগুলো আলোচনা আমরা কিতাবের মধ্যে পাই ওলামাই কেরামের মধ্যে পাই তার জন্য কি লাগবে দলিল লাগবে মানে মজার ব্যাপার হলো এই সংজ্ঞাটা সমস্ত ওলামাই কেরাম গ্রহণ করেছেন সব মাঝারের ওলামাই কেরাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু আনফরচুনেটলি বাংলাদেশে যখন আমাদের কোনো আলেমকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় এর দলিলটা কি তখন তিনি খুব খুবই রেগে যান ক্ষিপ্ত হন আছেন একদম তাহলে এইটা কিন্তু ফেখের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এটা আলেমদের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এটা এটা আসলে ফেখের মধ্যে পড়ে না তাহলে ফেখ হচ্ছে দলিল এবং হুকুম দলিলের আলোকে 
আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা ইবাদতের দলিল আছে ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছু মূল নীতিও আছে এগুলো নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করেছি যেমন আল আসলুফিল ইবাদাতি কি আল আসলুফিল ইবাদাতে আত তাহরিম ইল্লা মা হার ইল্লা মা আহাল্লাহুল্লাহ অথবা ইল্লা মা শারাআল্লাহ ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের মধ্যে যা কিছু অনুমোদন করেছেন এর বাইরে সকল ইবাদত কি হারাম এর বাইরে সকল ইবাদত হারাম এজন্য আজ কি আমরা যত ওরস দেখতে পাচ্ছি সেটা কি মিলাদ কি মানুষের মধ্যে এই যে বিভিন্ন দিবস পালন কি এই যে সামনে রজব মাসের সবে কি বলে এটাকে সবে মেরাজ সেটা পালন করা কি এরকম অনেক উপলক্ষ মানুষ বানিয়ে নিয়েছে আসরের উপলক্ষ শিয়ারা বানিয়ে নিয়েছে এগুলো কি হারাম এগুলো হারাম কারণ এগুলোর সাথে কোনো দলিল নাই মানুষ আবেগ থেকে বলেছে যেমন মিলাদের ব্যাপারে বলেছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন অতএব এটা আমাদের আনন্দের দিন এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের থেকে দেখে ফাতেমি শিয়া শাসকরা মিশরে যখন তারা শাসন করছিল তখন তারা নিয়ে এসেছে কিন্তু এটার সাথে ফেখের কোনো সম্পর্ক নাই সুবাহ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম ইবাদতের ক্ষেত্রে এ হলো মূল নীতি এটা ফেখা থেকে কিন্তু আমরা পেয়েছি আর ফেকা হচ্ছে কোরআন সুন্নার চর্চার নাম আমরা সেটা ইনশাল্লাহ এখানে আরও উল্লেখ করবো কোরআন এবং হাদিসের আলোকে দ্বিতীয় হচ্ছে মহামেলাতের ক্ষেত্রে যদি আসি আমরা দেখব যে আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক কিছু ওয়াজিব করে দিয়েছেন অনেক বিধান ওয়াজিব করে দিয়েছেন যেমন কুতে বা আলে কুমল তেসাস কেসাস অর্থাৎ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কেসাসের বিধানটা কি ওয়াজিব ফরস এবং এভাবে যিনি চুরি করবেন যিনি জেনা ব্যবচার করবেন যিনি মদপান করবেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ড হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে ফৌজদারি অপরাধ তার জন্য ইসলাম কিছু বিধান জারি করেছে সেটা আল কোরআনের মধ্যে এসেছে এটা মহামেলাতের ক্ষেত্রে ইসলাম সুদকে কি করেছে হারাম করেছে মহামেলাতের মধ্যে ইসলাম অনেক কিছুকে আমাদের উপর ফরজ করেছে আবার অনেক কিছুকে হারাম করেছে অনেক কিছুকে হালাল করেছে অনেক কিছুকে হারাম করেছে সেই হুকুমটা ইস্তেমবাদ করার নাম হচ্ছে আলফেক কিন্তু সবটাই করতে হবে কিসের ভিত্তিতে দলিলের ভিত্তিতে ফেখের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহ তারা দেখেন ফেখের এত গুরুত্ব দিয়েছেন বলেছেন তিনি বলেছেন যাদের ফেকের জ্ঞান নাই এরা ভালো লোক না যাদের ফেকের জ্ঞান নাই এরা ভালো লোক না আজকে যারা আজকে ডক্টর সাইফুল্লাহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানহাজের কথা আমাদের সামনে বললেন আমি আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছেন কারণ আজকে সহি আকিদা কিংবা সালাফি মানহাজ কিংবা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তেবা সাহাবাই কেরামের তেবার জন্য আমরা সবাই খুবই আকাঙ্ক্ষিত এবং সেই জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু মানহাজগুলো জানার ক্ষেত্রে যদি আমাদের গ্যাপটা হয় অথবা দিনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে যদি আমাদের গ্যাপটা হয় তখন কিন্তু আসলে সত্যিকার অর্থে এত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারবো না এবং এটাই বোধ করি একটা বড় কারণ এই সমাজের মধ্যে একই মতাদর্শের লোক হওয়া সত্ত্বেও একই মানহাজের লোক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের মধ্যে টাকা আরোপ সৃষ্টি হচ্ছে না আমরা কাছাকাছি আসতে পারছি না আমরা কেন যেন অনেক সময় সবার প্রতি মাহাত্মা পোষণ করতে পারছি না বরং কখনো কখনো অন্যের প্রতি আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে এবং কখনো কখনো আমরা হানাহানিতেও লিপ্ত হচ্ছে আর ফেসবুকটা তো ক্রিয়েট করা হচ্ছে একটা ওয়ার তাই না একটা যুদ্ধের জন্য কমেন্ট পাস করার জন্য আর গালিগালাজের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন যারা ফেখের জ্ঞান রাখে না এই যে শেরিয়ার জ্ঞান রাখে না তার শেরিয়ার জ্ঞান না রাখে আপনি কিন্তু ইসলাম কিছু করতে পারবেন না যেটা হয়েছে আমাদের এই সমাজের যারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সমাজ যারা চালায় অনেক সময় বিভিন্ন জনপদ যারা চালায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যারা চালায় তাদের অনেকেরই শরিয়ার জ্ঞান আছে কি নেই অনেকেরই নেই না থাকার কারণে তারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে গিয়েছে এবং এই জায়গায় মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম জনপদে মারাত্মক একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে দেখা দেয়নি দেখা দিয়েছে অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য 
ফিরফিদ্দিন যারা রাখে না তাদের বারবার সমালোচনা করেছেন আমি কয়েকটা আয়াত আপনাদের সামনে এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি সুরা আল আরাফের একশো উনআশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি জাহান নামের জন্য অনেক জিন এবং ইনসানকে তাদের অন্তর আছে বাট তারা ফেখের জ্ঞান রাখে না তারা বুঝে না তারা উপলব্ধি করে না কারণ উপলব্ধি করার জন্য আপনাকে সেই প্রস্তুতি দিতে হবে সেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে সুরা আনফালের পঁয়ষট্টি নম্বর আল্লাহ তালা বলছেন আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে একশো বীর যোদ্ধা হয় মুসলিম ইমানদার হয় তাহলে তারা যারা কাফের তাদের এক হাজার লোকদের উপরে বিজয়ী হবে কারণ এই কাফেররা এমন একটা জাতি যাদের ফেখের জ্ঞান নাই আল ফেখু ফিদ্দিনের জ্ঞান যাদের নাই সুরাত তৌবার সাতাশি নম্বর আয়াত সুরাত তৌবার একশো সাতাশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ ঠিক একইভাবে সমালোচনাটা করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন রাদু এরা যারা পিছে মদিনায় থেকে গিয়েছে তাদের যুদ্ধে যায়নি তাদের সাথে থাকাটাকে পছন্দ করেছিল ওতুবে আয়লা কোনো বিহীন তাদের অন্তরে আল্লাহ মহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন মহরাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছিল তাদের অন্তরে ফাহম লাহন ফলে তারা দিনের বোঝ ধারণ করেনি তারা দিনকে বোঝেনি এভাবে আমরা দেখি সুরাফ আল ফাথের পনেরো নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন বালকান উল্লাহ কাহুনা এল্লা কালিলা বরং তারা খুব অল্পই উপলব্ধি করত অল্প ফেখের জ্ঞানী তাদের ছিল অতএব কোরআন যে ফেখের জ্ঞানের কথা আমাদেরকে বলছে সেটা হচ্ছে আল আলমু বেহকাম আশরিয়া এখন আসা যাক আমরা অল্প কিছু জিনিস আলোচনা করব যে এক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে আসলে কি জিনিসটা উপহার দিয়েছেন আমরা দেখি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনেকগুলো হাদিসে ফেখের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন বোখারি মুসলিমের যে হাদিস মাহিয়া রাবিয়াল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন আমরা আরো অনেকগুলো উদাহরণ আমি এখানে একটু শেষ করব আমার গলাটাও বসে গেছে সব দিক থেকে আহ বোখারি মুসলিমের আরেকটি হাদিস আছে আবু হরদ আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাদের দিনের সেরিয়া গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে আচ্ছা এটা একটা গেল আমরা আরো দেখি যেমন নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে অনেক সময় কিছু সমালোচনা করেছেন তারা কেন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখেনি কেন তারা তাদের যে সেরিয়ার ব্যাপারে কমন যে জ্ঞানটা ছিল সেটাকে একটু পর্যালোচনা করে দেখেনি যেমন একটা হাদিস যেটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানি হাসান বলেছেন আব্দুল এবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আসা বারাজুলান জোর হল একজন সাহাবি তার একটা আঘাত তিনি পেয়েছিলেন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন ফিয়াহাজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যুগে তুম মাহতালামা এরপরে রাতে তার এহতেলাম হয়ে গেল যেটাকে আমরা নাইট প্রেশার বলি যে কারণে গোসল ফরজ হয় উমেরা বিলাত প্রেসার তারপর অন্য সাহাবিরা বলুন তোমার তো গোসল না করে তোমার তো অর্জন করতে পারবে না তখন ছিল মানে তার ছেলে যেহেতু আঘাত সেখানে পানি লাগলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ফাকতা সালাফ আমার সে লোকটা আসলে কার্যত গোসল করলো এবং কি হলো মারা গেল ফাবালা কাদালিকা রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফাকালা কাতালুমি কাতালা হুমুল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন সেই সংবাদটা গেল তখন তিনি বললেন তারা তাকে গোসল করার পরামর্শ দিয়ে কতল করেছে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন এটা আসলে প্রকৃত বর্তমানা জাস্ট এটা একটা অনুযোগ যে এটা কেন করলো আলামি এখন শিফাকুল আইয়ে আসু আল যে ব্যাধিগ্রস্ত তার আরোগ্য কি সোয়াল করে না 
কেন তারা আমাকে প্রশ্ন করে রে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেটাই মেন করেছেন তাহলে এই হাসান হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে ফেখের দিকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আরেকটা হাদিস আবু দাউদের মধ্যে এসছে শেখ আলবানি সাহি সোনার আবি দাউদের মধ্যে সহি বলেছেন সেখানে আবু সাহেদ খুদির রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে দুজন ব্যক্তি একবার সফরে বের হলো এবং তারপরে সালাতের রক্ত হলো কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না তখন তাদের একজন কি করলেন মাটিতে তায়ামন করলেন তারপরে রক্তের মধ্যে পানি পেলেন এর মধ্যে একজন সালাদটাকে দোহরালেন আরেকজন সালাদটাকে দোহরালেন না দেখেন এখানে ফেখের বিষয় আছে একজন চিন্তা করেছেন আমি তায়ামন করে তো সালাদ শেষ করে ফেলেছি আবার কেন রিপিট করব আর আরেকজন চিন্তা করলেন রক্ত তো এখনও আছে রক্ত তো এখনও আছে অতএব পানি যখন পাওয়া গেল আমি আরেকবার রিপিট করব তখন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কি বললেন দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে ব্যক্তি আর রিপিট করেনি তাকে বললেন তুমি সুন্না ধারণ করেছো তুমি সুন্নাকে অনুসরণ করেছো এবং তোমার সালাদ যথেষ্ট তোমাকে আর এটাকে রিপিট করতে হবে না আর যে ব্যক্তি অজু করলেন এবং সালাদকে রিপিট করলেন তাকে বললেন লাকাল এজরু আর আমাদের মধ্যে কি হতো ঝগড়া লেগে যেত আমরা হয়তো বলতাম না 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 রিপিট করার দরকার নাই ও রিপিট করে বাড়াবাড়ি করেছে তাই না এরকম কেউ কেউ বলতো আর আরেকজন বলতো যে না রিপিট করার দরকার আছে পানি যখন পাওয়া যায় ওয়াক্ত আছে তাইলে তার আগের সালাদটা বাকি আমরা কিন্তু একটা এক্সট্রিম পজিশনে চলে যেতাম এই জন্য সেরিয়া বুঝতে হবে ফেক ফিতিনের জন্য অনেকগুলো শর্ত আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে সেরিয়ার মাকাসেরটাকে বোঝা সেরিয়ার মাকাসের বোঝা মাকাসেরটা কি সেটা হচ্ছে সেরিয়ার উদ্দেশ্য লক্ষ্য কেন আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে সেরিয়াটা দিলেন সেরিয়ার কিছু কমন মাকাসেদ আছে কিছু খাস মাকাসেদ আছে এবং প্রত্যেকটা কাজের সাথে এক একটা উদ্দেশ্য জড়িত আল্লাহ সুবাহ তালা কোনো হেকমত ছাড়া কোনো কাজ আমাদের উপর খরচ করেননি আল্লাহ সুবাহ তালা সেরিয়ার প্রত্যেকটা কাজ অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে আমাদের উপর ধার্য করেছেন আমরা যাতে সহজভাবে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে আমরা সেরিয়ার এই নির্দেশনা পালন করতে পারি এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ইউরিদ উল্লাহ বিকমল ইউসরা ওলা ইউরিদ বিকমল ওসরা ওলে তুক মিল এদ্দাতা ওলে তুক হাদাকুম আমাদের চিন্তা গবেষণা কম মুসলিমদের উপর ফরজ হচ্ছে এলেম তালাশ করার জন্য তার একটা রিসার্চ বা সার্চিং মাইন্ড তার থাকতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসকে খুঁটিনাটি ভালো করে যাচাই করে সে সত্যকে গ্রহণ করবে কারণ যাই এ সমাজে প্রচলিত যাই আমাদেরকে বলা হয় নির্দেশনা দেওয়া হয় সেটাই কিন্তু সরিয়া হয়ে যায় না সেটার জন্য দলিল লাগবে এবং সব দলিলও গ্রহণযোগ্য নয় যে দলিলটা সঠিকভাবে ওয়েঝুল এসতে সাত যেভাবে আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন সেই দলিলটা সেভাবে প্রয়োগ করলেই সেই দলিল দলিল হতে পারে হাদিসের ক্ষেত্রে দলিল যদি জাল হয় দলিল যদি দায়িফ হয় তাহলে সেটা দিয়ে কোনো হুকুম সাব্যস্ত হবে না এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে আজকে ফেখের ক্ষেত্রে একটা ভুল বিভ্রান্তি আমরা লক্ষ্য করছি এক দল ফাঁকি তারা দলিলের ধার ধারেন না অথচ আমরা ফেখের সঙ্গেই দেখলাম দলিল ছাড়া কোনো ফেখ হতে পারে না দলিল ছাড়া দিনের কোনো হুকুম সাব্যস্ত হতে পারে না প্রত্যেকটা দিনের এটাকে বলা হয় আল্লাহ কাম শেরাইয়া আমরা ফরজ ওয়াজের সুন্দর মোস্তাহাব মোবা মাকরু হারাম যাই বলি না কেন সরিয়ার প্রত্যেকটা হুকুমের পিছনে একটা না একটা দলিল লাগবে এটা সবার পক্ষে হয়তো ইস্তেমবাদ করা বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে কি করণীয় সেটাও কিন্তু কোরআন বলে দিয়েছে ফাস আলু আহলের দিকে ইন কুন্তুম লাতা আলামুন তোমরা আহলের দিকে তথা আহল আলিমকে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জেনে থাকো অতএব আমি আহ্বান করব আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব যার যতটুকু সাধ্য আছে দিনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করবেন এটাই হচ্ছে আল আলবু সাহেব তাহলে আল ফেখু মানাহু আল আলমু বিশ্বরিয়া 
সেটার অর্থটা কি আমি আবারও বলছি এটা হলো শরিয়ার জ্ঞান অর্জন করা আর শরিয়ার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের উপর ফরজ আমরা সেই পদ্ধতি সে মাধাজ আমরা অনুসরণ করব ফেখের ক্ষেত্রে যে মাধাজটা অনুসরণ করেছেন আমাদের সকল সালাফে সালাহিদ বিশেষ করে সাহাবাই কেরাম এবং তাদের যারা প্রকৃত অনুসারী ছিলেন এবং তারপরে যারা আইমাতুল হুদা তারা আমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে মানহাজ দিয়ে দেখে দিয়ে গেছেন সেটা আকিদার মানহাজ হোক ইবাদতের মানহাজ হোক আর মহামেলাতের ক্ষেত্রে হোক অতএব আসুন আমরা এই বিষয়গুলো ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করি আর আরেকটা বিষয় একটু বলি শেষ করব সেটা হচ্ছে আখলাকের বিষয়টা আজকে বিভক্তির সবচেয়ে বড় কারণটা হলো আমরা আখলাকের পরিচয়টা দিতে পারছি না মনে রাখবেন এটাও কিন্তু ফেখের আন্ডার আপনি দেখেন আবু ইদ্রিস আল খাওয়ালা আমি তাকে মা দেবনু জাবাল বুকে জড়িয়ে ধরলেন চমৎকার না একটা দৃশ্য এটা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে সেই একটা ঘটনা আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের ওলামাই কেরামের মধ্যে আমাদের সবার মধ্যে জনগণের মধ্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে এরকম একটা সুসম্পর্ক দরকার আর এই সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সততা দরকার মাহাত্মার চর্চা করা দরকার ভালো আখলাকের চর্চা করা দরকার আসুন আমরা দিনকে ভালোভাবে বোঝার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে গঠন করি আত্মগঠন করি আমাদের এই সমাজে যত জঞ্জাল আছে সেটাই সেটাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেটাকে বিজ্ঞতার সাথে আমরা প্রতিহত করি আমরা মানুষের সাথে সম্পর্ককে উন্নয়ন করি এবং সকল মানুষকে নাসিহা করি যেভাবে আমাদের সালাফি সালিহিন করেছিলেন আল্লাহ আপনাদের সবার আমল করেকে গ্রহণ করুন আমাদের আপনাদের সবাইকে আল্লাহ তালা বিশুদ্ধ হেদায়তের উপর রাখুন সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর রাখুন শেষ বিশ্বাস পর্যন্ত এবং আমাদের সবাইকে আল কোরআন আর সুন্দর দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন আমাদের দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা হেদায়ত দিন দিনের সঠিক সমজ দিন আল ফেক ফিত দিন অর্জন করার তৌফিক দান করুন এই আল্লাহর কাছে দোয়া রেখে এবং আপনাদের সবাইকে শুক্রিয়া জানিয়ে আয়োজকদেরকে শুক্রিয়া জানিয়ে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি হাজা সাল্লাহ সাল্লাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখ ডক্টর মোহাম্মদ মঞ্জুর ইলাহিদ্দিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফেখ এবং ফেখের গুরুত্ব মুসলিম জীবনে ফেখ জানার অপরিহার্যতা কতটুকু এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শেখের বক্তব্য থেকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফেখের বিষয়ে অতি সংক্ষেপে হলেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা পেয়েছি আমি আমাদের সকলকে বিষয়গুলো বুঝে মেনে চলার তফিক দান করুন আল্লাহ আমি এ পর্যায়ে আমাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসবেন আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষিত যার বক্তব্যের জন্য আমরা যে কোনো মাহফিলে যে কোনো মজলি সে চাতক পাখি নিয়ে চেয়ে থাকি সে শেখ আব্দুল রাজার নিয়োজন আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু জাহান নাম আসসালাম আলাইকুম
আজকের দিনই বৈঠকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য জাহান্নাম আমরা জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জাহান্নামের পরিচয় জাহান্নামের পরিচয় জাহান্নামকে বিচারের মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের জাহান্নাম কথা বলতে পারে জাহান্নামের উল্লেখযোগ্য শাস্তি জাকম আগম ও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি জাহান্নাম থেকে বাঁচার পর আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ লিখিত বিষয়ের উপরে কথা বলার পূর্বে আপনাদের সাথে জরুরি কথা যারা মসজিদে আছেন যারা ঘরে আছেন সবকে বের হতে হবে দেখতে আলোচনা 
আলোচনা করার পূর্বে আপনার সাথে আমি আপনাকে নিয়ে কয়েকটা উপদেশমূলক পরামর্শ করি এখানে যে আসলেন কি নিয়ে যাচ্ছেন প্রথমত আমি আগের বিবরণে বলেছি বেশি বেশি আস্তাক ধরলা অতিলাইহে পড়তে অভ্যাসী হতে হবে আর নিজের জীবনে মানুষের জীবনে যেটা সবচেয়ে জরুরি কাজ মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে তার চেয়ে কোন জরুরি কাজ নেই মানুষের জীবনে সবচেয়ে যেটা ভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রম জরুরি কাজ সেটা হলো পাঁচাত্ম সলাত নামাজ আপনার জীবনে যেন এই সলাতের চেয়ে নামাজের চেয়ে আর কোনো কাজ পৃথিবীতে জরুরি না থাকে কেননা সব এবাদত এরই উপরে নির্ভর করে আর মানুষের জীবনে যেটা দ্বিতীয় জরুরি কাজ সেটা হলো হালাল রুচি যে কয়েকদিন বেঁচে থাকবেন হালাল রুচি উপার্জনের চেষ্টা করবেন সলাত ও নামাজ ও হালাল রুচির উপরে নির্ভর করে আপনাকে আমি উপদেশ হিসাবে তৃতীয় যেটা অবরোধ জানিয়েছি সেটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় প্রত্যেক দিন কোরআন মাজিদ পড়তে অভ্যাস হবেন অন্তত সুরাই ক্লাস এটা আপনার নিজের জীবনের জন্য জরুরি করে নেন সালাফি কনফারেন্সে এসে উপদেশ হিসাবে তিন নম্বর যেটা গ্রহণ করলাম সেটা যে কোনো মূল্যে আমাকে কোরআন মাজিদ পড়তে শিখতে হবে পড়তে হবে কিছুই যদি না পারি তাহলে চব্বিশ ঘন্টা অন্তত সুরা এক লাস তিনবার পড়ার চেষ্টা করতে হবে তাহলে অন্তত কোরআন বিচার মাঠে আপনার বিপক্ষে যাবে না চার যেটা আপনার জীবনে জরুরি উপদেশ হিসেবে আমরা মনে করি সেটা হলো দুইজন লোক যেখানে বসে আছে সেখানে আপনি বসবেন না দুইজন লোক বসে কোন বদনাম করছে বা কিছু বলছে সেখানে আপনি অংশগ্রহণ করিয়েন না অংশগ্রহণ করলে আপনার পরকাল ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দুইজন যেখানে বসে আছে সেখানে বসবেন না আজকের জন্য পাঁচ নাম্বার যেটা উপদেশ সেটা হলে পরিবারের উপরে স্ত্রীর উপরে কঠোর হবেন শক্ত হবেন আপনার নরমতার কারণে আপনার স্ত্রী ভুল পথে যাচ্ছে এই যে দেখেন সারাদিন এই পুরুষগুলোর মধ্যে হাঁটছে ডাম্বা অঙ্ক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন এটা এখনো হাঁটছে কেন তাকে হাট বাজার করতে হবে আজকে সারাফি কনফারেন্সে এসে তাকে কেন বাজার করতে হবে এই কথা আবার ওই কোথা থেকে ওই ছেলেগুলো মেয়েগুলো ওই মহিলাদের মধ্যে জিনিস বিক্রি করা শুরু করছে আপনার স্ত্রী সে নিয়ে ব্যস্ত আপনার স্ত্রী তো তাকে ধমকে বের করতে পারে যে মহিলা বৈঠক তোমার এখানে ব্যবসা কিসের তুমি ওখানে মহিলাদের মধ্যে জিনিস বিক্রি করতে এসেছো কেন আপনার স্ত্রী আমার তার সাথে জড়িয়ে পড়ছে আমি বুঝলাম না সালাফি কনফারেন্সের বৈশিষ্ট্য আপনাকে আমি কি দিতে পারি সম্মানিত দিনই ভাই বোন যেখানে কোন সাংগঠনিক আলোচনা করা হয় না যেখানে কোন দলমতের কথা বলা হয় না যেখানে শুধু বিষয় ভিত্তিক কোরআন হাদিসের কথা বলা হয় সেখানে আপনার বৈশিষ্ট্য এমন হবে কেন কেন আপনি সারাদিন থেকে রাস্তায় ঘুরছেন কেন ঘুরবেন কেন আপনি ঘরে বসে আছেন কেন আপনি গল্প করছেন এখন ঘরে বসে কেন আপনার একটা ইতস্ত বোধ হয় না কেন আপনি মসজিদে এখন বসে গল্প করছেন আপনি করবেন কেন কি সমস্যা আপনার সারাদিন কেন আপনি দোকানে বসে চা খাচ্ছেন এরকম করছেন কেন আমি তো আর পূর্ণই যে আপনাকে ফোক দিয়ে জান্নাতে পাঠিয়ে দেব এমন কোন পথ তো আমাদের কাছে নেই আমলের ভিত্তিতে তাকর ভিত্তিতে পরের গাড়িতার ভিত্তিতে এই জান্নাতের আশা করতে হবে যদি তাই হয় তাহলে জীবনের সবচেয়ে জরুরি ব্যতিক্রম কাজ হচ্ছে পাঁচত্ব সলাপ অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম মানুষের জীবনে সলাতের চেয়ে 
আর কোন জরুরি কাজ আছে তা কোরআন হাদিস প্রমাণ করে না মানুষের জীবনে যেটা দ্বিতীয় জরুরি কাজ সেটা হলো একটু হালাল রুচি মানুষের জীবনে যেটা তৃতীয় জরুরি কাজ সেটা হলো কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করা মানুষের জীবনে যেটা জরুরি কাজ সেটা দুজন যেখানে বসে আছে সেখানে বসে গল্পে জড়িয়ে না পড়া সারা জীবনে আটটা আড্ডা পিটেন গল্প করেন সালাফি কনফারেন্সে এসে আপনি গেটের ওখানে সারাদিন গল্প করছেন কেন পেশাব পায়খানা ছাড়া আপনি বাইরে যেতে পাবেন না আপনাকে আমি কতবার অনুরোধ করছি দেখেন আমি আপনার দিনই ভাই দেখেন আমি আপনার দিনই ভাই আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আমার উপরে আপনার অনেক ভালোবাসা যদি তাই হয় তাহলে আমি যেটা চাচ্ছি আপনি সেটা করেন আপনার জন্য ভালো হবে পঞ্চম জরুরি কাজ যে স্ত্রীর উপরে ছেলে মেয়ের উপরে কঠোর হতে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধামি মানুষ লাঠিটা ঝুলিয়ে রাখতে বলছেন দরজায় লাঠি দেখে যেন স্ত্রী ছেলে মেয়ে সতর্ক হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভদ্র সম্মানী মানুষ বলছেন লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে ঠিক করো পৃথিবীর সবচেয়ে ভদ্র সম্মানী মানুষ বলছেন ছেলেকে পিটিয়ে সলাত আদায় করাও পৃথিবীর সবচেয়ে ভদ্র সম্মানী মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরিবারের উপরে কঠোরা করতে কঠোরতা করতে গিয়ে পাঁচবার লাঠির কথা বলেছে আপনাকে নিশ্চিত বুঝতে হবে যে সারাদিন থেকে আপনার স্ত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে এসে তার মানে আপনি দুর্বল আপনার দুর্বলতার ফাঁকে এরকম ঘটেছে যেখানে স্ত্রীর উপরে আপনার জিম্মেদারির কথা আল্লাহ বলেছেন সেখানে পাঁচটা জিম্মেদারি আপনার ব্যাপারে বলেছেন এক আপনি যে মানের খাবেন সে মানের খাওয়াবেন দুই আপনি যে মানের পড়বেন আপনার স্ত্রীকে সে মানের পড়াবেন তিন আপনি আপনার স্ত্রীকে কখনো কটু কথা বলতে পাবেন না চার আপনি কখনো মুখের উপরে মারতে পাবেন না পাঁচ কখনো আপনার স্ত্রী আপনার বাড়ি ছাড়া কোথাও থাকতে পাবে না চাচের বাড়ি খেতে পাবে না খালার বাড়ি খেতে পাবে না মায়ের বাড়ি খেতে পাবে না জরুরি প্রয়োজন ছড়া বাড়ি ত্যাগ করতে পারে না হাট বাজার তো বহু দূরের কথা হাট বাজার তো ভাবতেই পারা যায় না সেখানে আপনার স্ত্রী সারা দিন ঢং 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 করে বাজার ঘুরে বেড়ায় আপনার কাপুরুষও তার ফাঁকে আপনার দুর্বলতার ফাঁকে আপনার স্ত্রী খারাপ আচরণ গ্রহণ করেছে এর জব আপনাকেই দিতে হবে যেখানে আমরা বলছিলাম জুমার সময়ে যে তিন শ্রেণীর মানুষ জানাতে যাবে না যার নামে যাবে তার এক শ্রেণীর মানুষ আপনি আপনার স্ত্রীর কারণে আপনার মেয়ের কারণে আপনি এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলোচনার প্রারম্ভে আবারও বলছি ভাই আপনাকে আমি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে চাই আপনি কোথায় শরীয়তপুর ফরিদপুর থেকে এসেছেন পয়সা খরচ করে আপনি একজন বেলদির মানুষ দেবয়ের মানুষ আসলেন দশটার সময় চলে গেলেন চলে যাবেন কেন কেন যাবেন আপনি কেন যাবেন আপনি আপনি কালনি থেকে এসেছেন দশটার সময় চলে গেলেন কেন জামিয়ে সালাফি আপনি কি কি মূল্যায়ন করেন রাস্তার ওপরে গাছ লাগিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি করে তাহার চুপ করে ধর্ম দেখাচ্ছেন কেন আপনি এটা করবেন আপনার উপরে আমার আন্তরিকতার কোন অভাব নেই আপনি এসেই চলে গেলেন কেন কেন যাবেন যারা আপনারা হাঁটাবো বের হাঁটাবো কাজিবাগ দেব বেলজি কালনি আশেপাশে যত গ্রাম আছে দিনই ভাই বোন জামিয়ে সারা ফেরেকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসবেন এটা আমার অনুরোধ আপনার প্রতিষ্ঠান আমি শুধু রাজশাহী চাঁপাইনগরগঞ্জ থেকে এসে করি আর আপনি আসলেন আর চলে গেলেন আমি এ নীতি পছন্দ করি না আপনাকে আমি অনেক ভালোবাসি সম্মানিত দিনই ভাই বোন যারা যেখানে আছেন রাস্তাঘাটে চলাচল বন্ধ করে দোকানপাট বন্ধ করে নিজের কথা বন্ধ করে ঘুম ত্যাগ করে কিছুক্ষণ 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার জন্য চেষ্টা করুন কবর যত কঠিন কেয়ামত তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কেয়ামত যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন আমি কি দিয়ে বোঝাই আপনাকে জাহান নাম কত কঠিন উসমান রাজি আল্লাহ তালা এই যে অকা ফালা কাবরি যখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়াতেন দাঁড়ালেই তিনি কাঁপতে লাগতেন হাত্তা ইয়াবুল্লা লেহিয়াতাহ কাঁপতে কাঁপতে তিনি তার দাঁড়ি ভিজিয়ে দিতেন সারা দিন তো হাসতে খেলতে দিন কাটছে কখনো তো কান্নার জন্য একটা সময় বের করতে পারি না যখন উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহ কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখনই কাঁপতে লাগতেন এমনভাবে কাঁপতেন যে চোখের মানে ঝরতে ঝরতে দাঁড়ি ভিজে যেত निश्चय कबर हमारे प्रथम विपद जटिल कठिन भावी कान्न का कबरे जो ठेके जाते कबरे जो ठेके जाए जहां नाम चले ग এই জন্য আমি কবর দেখলে কান্নাকাটি করি আর ভাবি এটা তোমার প্রথম বিপদ এই জায়গায় তোমার প্রথম বিপদ আল্লাহ আমি যদি এখানে বেঁচে যাই তাহলে বাকিগুলো সব সহজ হয়ে যাবে আর যদি এখানে বাঁচতে না পারি তাহলে বাকিগুলি কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য আমি কবরের পাশে দাঁড়ালে কান্নাকাটি করি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন জোর কবরা কম ফাইন হতো যাক্র মতা কম তোমরা কবর জিয়রত করতে যাও কবরের পাশে গিয়ে দোয়া প্রার্থনা করো তাহলে তোমাদের মরণগুলো স্মরণ হবে কবর যত কঠিন কেয়ামত তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কেয়ামত যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন হ্যাঁ ছেলে রায় যারা জামিয়ার ছেলে আমাদের এই লোকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পাবে না বাম দিকে আমি জায়গা দেখতে পাচ্ছি দয়া করে সাত ছেড়ে সামনে দিয়ে বামে আসতে হবে এইটুকু আপনার হিতা হিত জ্ঞান হয় না কেন আপনার সাথে আমার অন্ত দ্বন্দ কিছু নেই আপনাকে আমি অনেক ভালোবাসি আপনাকে আমি সম্মান করতে চাই পরিস্থিতি পরিবেশকে মূল্যায়ন করুন ঘন্টার ঘন্টা ঘুমিয়ে গল্প করে পরেজকারিতা দেখাবেন না সম্মানিত তিনি ভাই বোন मानुष बोले सब चे आश्चर्य दृश्य हे आगरार तजमहल मानुष बोले सब चे आश्चर्य दृश्य हे कलित हावड़ार ब्रीज मानुष बोले सब चे आश्चर्य दृश्य हे इरकर बेबरण घंटा অনেক কিছু মানুষের কাছে আশ্চর্য কিন্তু রাসুল সাল্লাম বলেন পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেটা কবরের চেয়ে আশ্চর্য হতে পারে যত দৃশ্য আছে দেখার মতো জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য জায়গা হলো কবর কবর বলতে বাড়ির পিছন দিকে দুই আড়াই হাত গর্ত করে যে রেখে দেওয়া হয়েছে আপনার চাচা বাপকে তার নাম কবর নয় সেটাই যদি কবর হয় তাহলে যাকে বাঘে খেয়েছে তার কবর কোথায় কবর স্থানে যে আপনি বাপকে মাটি দিয়ে আসলেন সেটা কবর নয় সেটাই যদি কবর হয় তাহলে যে আগুনে চলে ছাই হয়ে গেল তার কবর কোথায় বাড়ির পিছন দিকে যে গর্ত তিন হাট গর্ত করে আত্মীয় স্বজনকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে চলে আসলেন সেটা কবর নয় সেটাই যদি কবর হয় তাহলে যে পানিতে ডুবে মারা গেল তার কবর কোথায় সম্মানিত তিনি ভাই বোন কবর বলতে মরার পর থেকে নিয়ে বিচারের দিন পর্যন্ত এই দীর্ঘ একটা সময়ের নাম কবর সেটা তাকে বাঘও খেতে পারে সেটা পানিতে ডুবে যেতে পারে সে আগুনে চলে ছাই হয়ে যেতে পারে যখন তার দেহে আত্মা চলে গেছে সেই সময় থেকে এই আত্মার জগতের নাম কবর বিচারের দিন পর্যন্ত আর এইটার সময়সীমা হলো 
ভালো মানুষের জন্য বাসন ঘরের রাতের সময় আর যদি খারাপ মানুষ হয় তাহলে ঘরে তিন হাজার কোটি বছর আগে যে মারা গেছে দশ হাজার বছর আগে যে মারা গেছে তার কবরে শাস্তি হতে আছে হতে থাকবে এটি আমার পর্যন্ত আর যারা ভালো মানুষ তারা কবরে শুয়ে গেছে যখনই কি আমার হবে তখন তারা হরা করে বলবে কি ব্যাপার কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ফজর হয়ে গেল বাসর রাতের সমান তার হলো কবরের সময় সীমা বিবাহ করে বউ নিয়ে এসেছে রাত্রি দশটায় এসেছে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলতে বলতে বারোটা একটা হয়ে গেছে এরপরে স্বামী স্ত্রী ঘরে গেছে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া পড়েছে তারপরে দূরে কাজ সভা তাদাই করেছে তারপরে কিছু কথা বলেছে তারপরে দাম্পত্য জীবনে গেছে তারপরে ঘুমিয়ে গেছে অনুমান করলাম রাত দুটাই ঘুমিয়েছে এবার সাড়ে চারটে পাঁচটায় আজান হয়ে গেল তাহলে তিন ঘন্টা রাতে ঘুমিয়েছে তাহলে বাসর ঘরে রাতের সময় সীমা হলো তিন ঘন্টা ভালো মানুষের কবরের সময় সীমা হলো তিন ঘন্টা মানুষ যদি ভালো হয় তাহলে তার কবরের সময় সীমা হলো বাসর রাতের সমান ওইভাবে ঘুমিয়ে যাও তার মানে ভালোরা মানুষের কবরের সময় সীমা হলো বাসর রাতের সমান উপস্থিত বৈঠকের দেরি মুসলিম ভাই বোনকে নিজ কর্ম ত্যাগ করে কথাগুলি গুরুত্ব সহকারে শোনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি কবর যত কঠিন কে আমার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন শুনে গরিব মানুষ ধরিব মানুষের চেয়ে পাঁচশো বছর আগে জানাতে যাবে কথাও ঠিক হাদিস সহি রাসুল সরম বলেছেন একটা মানুষ যদি জোর করে জমি দখল করে এখন তো পূর্বাচলে আপনাদের আশেপাশে এক জমি দশবার বিক্রি করছে বোনে বিক্রি করেছে আবার ভাই বিক্রি করছে মনে করছে মগের মূল্য যে জমিন ফাঁকি দিয়ে বিক্রি করছে এই জমিন তাকে বিচার মাঠে খনন করতে লাগানো হবে খনন করতে করতে খুঁটতে খুঁটতে যেদিন সাত জমিনের নিচে যাবে সেদিন জমিনটা তার কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া হবে তারপরে বলা হবে তুমি এখন হাঁটো কত দিন বিচার হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে যদি একদিন এই জমিন নিয়ে হাঁটতে হয় তাহলে সময় সীমা হলো পঞ্চাশ হাজার বছর যদি তিন দিন এই জমিন ঘাড়ে করে হাঁটতে হয় তাহলে সময় সীমা হলো দেড় লক্ষ বছর আর এখানে সাতটা জমিন আছে এদের খনন করতে কত দিন লাগবে আল্লাহ ভালো জানে কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি কে আমাদের মাঠের সময় সীমা কত রাসুল সরসরাম বলেছেন ভালো মানুষের জন্য কে আমাদের মাঠের সময় সীমা হলো একত্র ফরজ সলাদ আদায়ের সমান আপনি একজন দিন এবং মুসলিম মহিলা আপনি যদি ভালো হন তাহলে কে আমাদের সময় মাঠের সময় সীমা আপনার জন্য ধরেন মাগরেবের সলাত আদায় করতে পাঁচ সাত মিনিট লাগে ধরেন জোহরের সলাত আদায় করতে সাত থেকে দশ মিনিট লাগে তাহলে একজন ভালো মানুষের কে আমাদের মাঠের সময় সীমা সাত থেকে দশ মিনিট আর একজন ভালো মানুষের কবরের সময় সীমা হলো আড়াই থেকে তিন ঘন্টা বাসর রাতের সমান কবর যত কঠিন কে আমার তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কে আমার যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি জাহান নাম কত কঠিন পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে উপভোগ করি মানুষ উপভোগকারী মানুষ যারা দিন রাত সুখের শান্তিতে পৃথিবীতে থেকেছে মানুষের মৃত্যু অন্যায় করেছে সর্ব ধরনের নিয়ামত ভোগ করেছে এই লোকটাকে জাহান নাম ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে জিজ্ঞাসা তখনও বলবে আমি পৃথিবীতে কোনোদিনই সুখে থাকিনি ঢোকানোর সাথে সাথে সব ভুলে যাবে তাহলে কি দিয়ে বুঝাবো আপনাকে আমি কে আমার জাহান নাম কত কঠিন এই যে ষাট বছর সহত্তর বছর একশো বছর পৃথিবী ভোগ করলো বিস্তালা বিল্ডিং এ থাকলো আহার পরিবার নিয়ে থাকলো এরকম একটা ভালো মানুষকে জাহান নামে ঢোকানোর সাথে সাথে বের করে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তো তুমি পৃথিবীতে কেমন ছিলে তখন উত্তরে বলবে পৃথিবীতে আমি একদিনও ভালো অবস্থায় ছিলাম না এক ঘন্টাও ছিলাম না এক মুহূর্ত ছিলাম না আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাতে পারি 
জাহান্নম কত কঠিন কবর যত কঠিন কেয়ামত তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কেয়ামত যত কঠিন জাহান্নম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কি দিয়ে বুঝে আপনাকে আমি জাহান্নম কত কঠিন মহানন্দ বলেন अस्वीकार कर যে জাহান নামকে তুমি অস্বীকার করছিলে জাহান নাম মহান আল্লাহ বলেন এমনি জাহান নামা কান আপনি সদা নিশ্চয় জাহান নাম মানুষকে ধরার জন্য উঁত পেতে বসে আছে শত্রু হিসেবে যে বসে আছে তার নাম জাহান নাম মানে জাহান নাম মানুষের শত্রু জাহান নাম মানুষের বন্ধু নয় জাহান নামের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তার থাকার জায়গা হবে আপনি কি বলতে পারেন হাবিয়া নামক জাহান নামটি কি আপনার কি জানা আছে হাবিয়া নামক জাহান নামের পরিচয় আমি বলি আল্লাহ তারা বলছেন আল্লাহ তারা বলেন কখনো নহে অবশ্যই অবশ্যই তাকে চূর্ণ বিচূর্ণকারী আপনি দিতে পারেন আমি বলি নারুল্লাহের মুখতা তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন হতামা জাহান নাম মানে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুনের নাম জাহান নাম জাহান নামের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেন সাহস দিয়ে শাখা আমি অচিরে তাকে শাখার নামক জাহান নামে নিক্ষেপ করব আমাদ রাকামা শাখার মোহাম্মদ সালাম আপনি কি বলতে পারেন শাখার নামক জাহান নামের পরিচয় কি শাখার জাহান নাম কাকে বলে তাকে আপনার জানা আছে আমি বলি লা তুকি ওলা তাজা শাখার এমন একটি জাহান নাম যে জাহান নাম মানুষকে ছাড়বেও না যে জাহান নাম মানুষকে মারবেও না এর নাম জাহান নাম যেখানে মানুষ মরেও না যেখানে মানুষ বাঁচেও না তার নাম জাহান নাম আল্লাহ তারা বলেন মানুষ জাহান নামে মরবেও না মানুষ জাহান নামে বাঁচবেও না আল্লাহ তারা বলেন মানুষকে জাহান নামে চতুর্দিক থেকে মরণ ঘেরে ধরবে কিন্তু সে মরবে না তার নাম জাহান নাম কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি জাহান নাম কাকে বলে জাহান নাম কত কঠিন কবর যত কঠিন কেয়ামত তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কেয়ামত যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি জাহান নাম কত কঠিন সম্মানিত দিনই ভাই বোন বলছিলাম জাহান নামের পরিচয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে জাহান নামের পরিচয়ের ব্যাপারে কিছু বলি মুখে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে নিচে পৌঁছতে সময় লাগবে সত্তর বছর এক কোটি মোচনের একটা পাথর যদি ছেড়ে দেওয়া হয় এক ঘন্টায় কত কিলো যেতে পারে এক মাসে কত কিলো যেতে পারে এক বছরে কত কিলো যেতে পারে সত্তর বছরে কত কিলো যেতে পারে কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি জাহান নাম কত গভীর জাহান নাম কত বড় আল্লাহ তালা বলেন ইন্নার মুনাফে কিনা ফিরতার কিলাস পাইলেন না যারা মুনাফে তারাই থাকবে জাহান নামের নিচে 
দুইজনে এক জায়গাতে বসে মানুষের বদ নাম করিয়েন না তারই নাম জাহান নাম মানুষের পিছনে লাগি তারই নাম মুনাফেক মানুষের পিছনে লাগিয়েন না তার নাম মুনাফেক যারা চুগল খড়ি করে যারা মানুষের পিছনে লাগে তারাই হচ্ছে মুনাফেক মুনাফেক জাহান নামের সবচেয়ে নিচে থাকবে এই কথা আল্লাহ তালা বলেন হিন্দু জাহান নামে যাবে তবে সবচেয়ে নিচে থাকবে এই কথা আল্লাহ বলেননি ইহুদি খ্রিস্টান জাহান নামে যাবে এই কথাই সত্য তবে সবচেয়ে নিচে থাকবে এই কথা আল্লাহ তালা বলেননি সম্মানিত দিনী ভাই বোন জাহান নামের পরিচয় দিচ্ছিলাম রাসুল সাল্লাম বলেন प्रशस्त आठ किलोमीटर लम्बा नीचे कत किलो आज जाने एक जन मानुषे दात हो ओहुत पहाड़े समान बसार जगह मक्का मदीना साढ़े चार सौ किलोमीटर एक जन मानुषे बसार जगह जहां नाम साढ़े चार सौ किलोमीटर তার উরু রান হবে উনচল্লিশ কিলোমিটার লম্বা তার দাঁতগুলি হবে চার কিলোমিটার প্রশস্ত আট কিলোমিটার লম্বা নিচে কত আছে তা মানুষ জানে না কি দিয়ে বুঝে আপনাকে আমি দাঁত কত বড় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বাইরে মানকে বাই কাফের একজন কাফের ডান কাত থেকে বাম কাঁধের ব্যবধান একজন দ্রুতগামী ঘোড়ার একটা দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিন তিন রাতের পথ একটা দ্রুতগামী ঘোড়া একজন জাহান নামের ডান কাঁধ থেকে যদি দৌড়াতে লাগে তাহলে বাম কাঁধে যেতে তিন দিন তিন রাত সময় লাগবে আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাই জাহান নামের কাঁধ কত প্রশস্ত জাহান নামের লোকটা কত বড় বিচারের মাঠে থাকবে মানুষ বিচারের মাঠে থাকবেন ফেরেস্তা বিচারের মাঠে থাকবেন আল্লাহ বিচারের মাঠে থাকবে পশু প্রাণী বিচারের মাঠে থাকবে সব কিছু বিচারের মাঠে থাকবে জাহান নাম বিচারের মাঠে থাকবে জাহান নাম কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি বিচারের মাঠ কত বড় আল্লাহ তালা বলেন যেদিন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে বিচারের মাঠে পৃথিবীকে কত লক্ষ কোটি গুণ আরো বড় করা হবে তা আল্লাহ ভালো জান সম্মানিত তিনি ভাই বোন আপনাকে আমি জাহান নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছিলাম আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি যারা দাঁড়িয়ে আছেন যারা ঘরে বসে আছেন দোকানপাটে বসে আছেন লজ্জাবোধ করেন স্থান ত্যাগ করেন সামনে এসে বসেন আপনার জন্য আমি এই দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলার চেষ্টা করছি সম্মানিত দিনী ভাই বোন বারবার বলে আপনার আমি মানের হানি করতে চাইনি আপনাকে আমি খাটো করতে চাইনি তবে আপনাকে আমি অনেক ভালোবাসি দিনী বৈঠকে এসে ক্ষতিগ্রস্ত হন এটা আমি চাইনি মর্মে আপনাকে আমি ভদ্রতা বজায় রেখে কর্ম ত্যাগ করে গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সম্মানিত দিনী ভাই বোন জাহান নামের পরিচয় দিচ্ছিলাম কবর যত কঠিন কেয়ামার তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কেয়ামার যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কি দিয়ে বুঝায় আপনাকে আমি জাহান নাম কত কঠিন মহান আল্লাহ বলেন জাহান নামকে বিচার মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে জাহান নাম কোথাও আছে যাকে টেনে হেঁচে মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহ তালা বলেন ও জি আমার এদিন বে জাহান নাম সেদিন বিচার মাঠে জাহান নামকে টেনে হেঁচে নিয়ে যাওয়া হবে
বিচার মাঠে আল্লাহ তালা জাহান নামকে বলবেন হালিম তালা জাহান নাম তুমি কি পূর্ণ তখন জাহান নাম বলবে হালবিম মাঝিদ আর কি কিছু আছে এ দেখেন জাহান নাম কথা বলছে সম্মানিত দিনী ভাই বোন जहां पृथ्वी बनिए जरा जानी तक नास्ता हिसाब से তখন যারা আকিদে ভালো বুঝে বলে দাবি জানিয়েছে তারা বলেছে এ দেখেন আল্লাহর সাদৃশ্য বর্ণনা করা হলো ইনার আকিদে ত্রুটি বেটা আমি তোমাকে মন্দ কিছু বলতে চাই না আসলে আকিদে তোমাকে মনে আবার করতে হবে দেখো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জান্নাতির এক খবর দেখে আল্লাহ হাসলেন যখন ওই ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকে গেল যে ব্যক্তি মাঝামাঝিতে ছিল সে বলল আল্লাহ আমার মুখটা একটু জান্নাতে করার সুযোগ দাও এরপরে কিছু চাইব না ঠিক আছে দিলাম তারপরে যখন মুখটা হয়েছে তখন বলছে জান্নাতে একটু ঢোকার সুযোগ দাও তারপরে আর কিছু চাইব না এভাবে দিলাম দিতে দিতে যখন দেওয়া হয়ে গেছে আরো সব কিছু তখন আল্লাহ তার কথা শুনে শেষ পর্যন্ত হেসে উঠলেন मानुषर बेपारे कि मानुष के जिज्ञासा कर उचित जरूर सामने तुम आसनीजन पीछे लेके ग তুমি আকে আসলে জানতে হবে আকি দেখি জিনিস একটা ছেলে আমাকে বলছে যে আপনি তাকে কেন বললেন যে সে জাহান নামে যাবে তখন আমি বললাম তুমি তর্জমা করো তো দেখি যে সাদা সাতুন লা তাত খোলনাল জান্নাতে আবাদা তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো জান্নাতে যাবে না এটা আমি বাংলা করলাম তুমি একটা বাংলা করো দেখি তখন আর কথা বলে না কষ্ট পেয়ে বলেছিলাম আবার পড়তে হবে গো ভাবদি কায়দে ভর্তি হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনের এক ছেলে আমার সাথে হাঁটছে এক সময় পড়াশোনা করেছিল যখন গেটে গেছি তখন আমি বলছি বলো তো গেটে কি লিখা আছে আর বিতে তো ঠিক মতো পড়তে পারে না তা বললাম বেকুব না দান ধাগে উল্লু মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে পড়া শিখে নিবা চরম পরিশ্রম ছাড়া বিদ্যা অর্জন করা যায় না আর হুট করে মানুষের উপরে মন্তব্য করতে হয় না মানুষকে আগে জিজ্ঞাসা করতে হয় আমাকে জিজ্ঞাসাই করা হলো না আর বলে দেওয়া হলো এই দেখেন আপনার দেখাচ্ছেন যে আল্লাহ এভাবে হাতে রুটি বানাবেন আমি বলি ছয় চাপায় নবাবগঞ্জের মতো বানানো তো চাপায় নবাবগঞ্জের মতো তারা হাতে রুটি বানায় এই কথার অর্থে এই নয় যে আমি বলেছি আল্লাহর হাতখানে এরকম এই কথা আমি বলিনি আমি হাদিস বুঝাতে গিয়ে এই কথা বলেছি আর না বুঝে একটা দিকে নিয়ে চলে গেলেন যখন আল্লাহ তালা জাহান নামে পা ঢুকিয়ে দেবেন এই ছেলে তোমার মুখস্থের মিথ্যা কথা বলেছেন যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ নিরাকার নন আল্লাহর আকার আকৃতি আছে এ কথাই ঠিক দেখো আল্লাহ যখন জাহান নামে পাটা ঢুকিয়ে দেবেন তখন হেনজামি বাজো হফি বাজেন জাহান নামের কিছু অংশ জাহান নামের কিছু অংশের সাথে ঢুকে একেবারে আঁটো সাঁটো হয়ে চেপা লেগে যাবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর পায়ের আকার আকৃতি আছে যার জন্য জাহান নাম পূর্ণ হয়ে গেল ওই সময়ে জাহান নাম বলবে কাত 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 যথেষ্ট 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 আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো জাহান নাম কথা বলতে পারে আল্লাহ তালা যখন জাহান নামকে রেডি করলেন প্রস্তুত করলেন হস্তাকাতিন না আরো এলা রাব্বে হা জাহান নাম তার প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করলো অভিযোগ করে বললো রাব্বি 
शस्ति लाघव कर पृथ्वी छम थे पृथ्वी छमास ठंडा थे एम अर्थ होते ठंडा एलिका थे जहां नाम जो एक बार शास छाड़े पृथ्वी छमास ठंडा थे और गरम एलिका थे एक बार जो जहां नाम शास छाड़े पृथ्वी छमास गरम थे बोखारे मुस्लिम हादिस पेश कर जहां नाम कथा बोलते बीचर मठे जहां नाम जहां नाम हई चय लागिए दिवे आल्ला सामने जहां नाम बोलने उचित तो बिल मोता जफर मोता का बेरी मानुष नामलो जहां नाम राजी निक्षेप कर बीजे मत जो गाचा पेके जहां नाम 
ফলগুলি হবে আপনার শয়তানের মাথার মতো জাক্কুম গাছের ফল হবে শয়তানের মাথার মতো অবাক কথা শয়তানের মাথা তো আমরা দেখিনি আল্লাহ এটা দিয়ে আমাদের কি বুঝালেন আমরা তো শয়তানের মাথা দেখিনি এটা আল্লাহ আমাদেরকে কি বুঝালেন সব বৃত্তাঙ্গন বলেছেন এটার মানে হলো খারাপ শয়তানের মাথার মতো জাক্কুম গাছের ফল হবে মানে খারাপ সব বিদ্যানের কথা বলেছেন তবে আবুল আল্লাহ মহদুদ্দিন আহমহুল্লাহ বলেন আরে শোনো শোনো মানুষ যেমন রূপক কথা বলে আল্লাহ তেমন রূপক কথা বলেন মানুষ যেমন রূপক কথা বলে আল্লাহ তেমন রূপক কথা বলেন মানুষে বলে ছেলেটা এত ভালো ছেলেটা এত ভালো মনে হচ্ছে যেন ফেরস্তা তো কেউ তো কোনোদিন ফেরস্তাকে দেখেনি তবু তো বলে মানুষে বলে মেয়েটা এত সুন্দরী মেয়েটা এত সুন্দরী মনে হচ্ছে যেন পরি কেউ তো পরিকে দেখেনি তবু বলে আর বুঝে মানুষে বলে মেয়েটা এত কুৎসিত মেয়েটা এত কুৎসিত মনে হচ্ছে যেন পেতনি তো কেউ তো পেতনিকে দেখেনি তবু বলে ও বুঝে আল্লাহ এখানে একটা রূপক কথা বলেছেন সেটা হলো জাক্কুম গাছের ফল হবে শয়তনের মাথার মতো তবে আবুল আল্লাহ মহদুদ রাহেমাহুল্লাহ যে তর্জমা করেছেন অন্য কোনো বিদ্যান তা করেছেন তা আপাতত এই মুহূর্তে আমার জানা নেই সব বিদ্যানই করেছেন শয়তনের মাথা মানে হলো খারাপ সম্মানিত দিনী ভাই বোন জানা নামে পানি থাকবে রক্ত বুঝ মিশ্রিত গরম যখন জাক্কুম গাছ তাকে খেতে দেওয়া হবে গলায় বেঁধে যাবে ভিতরেও যাবে না বাইরে আসবে না তার নাম হলো লাইয়ে সেখানে মরবেও না সেখানে বাঁচবেও না পানি খেতে চাইবে এক পর্যায়ে গরম রক্ত যুক্ত খুব যুক্ত পানি তাকে দেওয়া হবে গিলাসটা মুখের পাশে আনতে নিচের ঠোঁটটা নিচে জড়িয়ে যাবে উপরের ঠোঁটা উপরে জড়িয়ে যাবে পলিথিন কাগজ যদি আগুনের পাশে দেন তাহলে জ্বলে যায় না জড়িয়ে যায় জড়িয়ে চলে আসবে যখন পানিটা মুখে দিয়ে দেওয়া হবে তখন নারী ভুল যা আছে সব ঝরে পড়ে যাবে হাতে হাতে শুধু হার হাড্ডি দাঁড়িয়ে থাকবে তিনিয়ে উঠায় আপনাকে আমি জাহার নাম কত কঠিন কবর কত কঠিন কে আমার তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন কে আমার যত কঠিন জাহার নাম তার চেয়ে অনেক 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 বেশি কঠিন সম্মানিত তিনি ভাই বোন জাহার নামের উল্লেখযোগ্য শাস্তি হলো আগুন আগুনের পাহাড় থাকবে আল্লাহ তালা বলেন আমি তাকে আগুনের পাহাড়ে উঠতে বলবো নামতে বলবো উঠতে বলবো নামতে বলবো আল্লাহ তালা বলেন যতবার তারা জাহান নামের আগুনের চামড়া জ্বলে যাবে আবার ঠিক করা হবে যতবার জ্বলে যাবে আবার ঠিক করা হবে যতবার জ্বলে যাবে আবার ঠিক করা হবে রাসুল সরেসরা বলেন মিনু মানুষ এলাকা বা এ জাহান নামের আগুন হবে কারো কারো তাকের পর্যন্ত মিনু মানুষ এলা রোগ পাতায় হে জাহান নামের আগুন হবে কারো কারো হাঁটু পর্যন্ত অমিনু মানুষ জাহান নামের আগুন হবে কারো কারো কমর পর্যন্ত অমিনু মানুষ এলা তার কথেই জাহান নামের আগুন হবে কারো কারো এই নাক গলা পর্যন্ত এই গলা পর্যন্ত এইভাবে জাহান নামের আগুন হবে বলে রাসুল সরসরাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন এই সব শাস্তির কথা সম্মানিত দিনই ভাই বোন জাহান নামে থাকবে হাতু মানুষকে পিটানোর জন্য জাহান নামে থাকবে সাপ আপনার উটের সমান একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর ব্যথা থাকবে জাহান নামে থাকবে বিচ্ছু একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর ব্যথা থাকবে বিচ্ছু হবে আপনার গাধার সমান সম্মানিত দিনই ভাই বোন জাহান নাম জাহান নামে যাবে যারা তাদের বিভিন্ন পাপের কারণে হক বিশেষভাবে নারীদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন ইয়া মা সারা মেশায় তা সাত ডাক না হে মহিলারা তোমরা দান খারাত করো আমি তোমাদেরকে বেশিরভাগ জাহান নামে দেখছি রাসুল সাল্লাম বলেন আমি যখন জাহান নামে তাকালাম তখন দেখি শুধু নারী আর নারী মদিনার মহিলারা জিজ্ঞাসা করেছিল কেন মহিলারা জাহান নামে যাবে তখন রাসুল সরসরা বলেছিলেন ওরা স্বামীকে মেনে চলে না এই জন্য অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই জন্য এই দুইটা কারণ উল্লেখ করা হয়েছে মহিলারা বেশি জাহান নামে যাবে এই মর্মে সম্মানিত দিনী ভাই বোন আবু হরিয়ান বলেন রাসুল সরাইসলাম বলেছেন সিনফানিন আহলিন নারে লামা আরাহমা পৃথিবীর মানুষ মনে রেখো দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে ওদের আমি দেখিনি পৃথিবীর মানুষ মনে রেখো দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান নামে যাবে আমি তাদের দেখিনি পাউন মাহম শেয়ার এক শ্রেণীর মানুষ তাদের হাতে থাকবে 
কাজ না বিবাহ করে গাভীর লেজের মতো একদিক মোটা একদিক চিকন এজের ভাবে আর নাচ এ দিয়ে মানুষকে মারবে আমি মনে করছি সরকারি মানুষের হাতে এরকম লাঠি থাকে আর যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে দল করে তাদের সাথে এরকম লাঠি থাকে রাসুল সাল্লাম বলেন যে তাদের হাতে থাকবে লাঠি তারা মানুষকে মারবে এরা জাহান নামে যাবে আর ওসব মহিলা জাহান নামে যাবে নিশাউন মহিলা কাশে এতন কাপড় পরে থাকে আর এতন উলঙ্গ পরেও মনে হচ্ছে কাপড় পরে নেই এরাই জাহান নামে যাবে दूरत पद थे पा जाए सम्मानित दिनी भाई बन जहां नाम बाचार जो सलाते सालाम फिर पूर्व बोलें जहांगाम सम्मानित दिन जहां प्रत्येक दिन आकाश थे नेमे आसे फेरस्ता एक जन आते मन फिकीन खालाफ आल्ला जे जतटुकु दिल से तुम्हें पूर्ण कर द আর যে যতটুকু দিল না অপর জন বলে আল্লাহ যে দান করল না সেটুকু তোমার তুমি তার ক্ষতি করে দাও সম্মানিত দিনই ভাই বোন এবাদতের জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাধর পাওয়ারফুল এবাদত হলো দান দানের চেয়ে কোনো শক্তিশালী এবাদত পৃথিবীতে নেই আপনি যদি দুনিয়াতে দান করেন তাহলে আপনার মায়ের কবরের শাস্তি বন্ধ হয়ে যাবে अनुरोध दान हाथ प्रशस्त करोधार पास शत 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 जमी एग्लो कान हाथ प्रशस्त करोध जाना मर्मे सकल दिन भाई बन के बैठक दान कर अनुरोध जानिए ऐले के बोल तुम्हारा भेतरे आसो मे बोल तुम्हारा भेतरे जाओ जरा चले ग तर भूल जात टाक रेखे खरच अपचय ना कर सबटुक दिए जान जमिया सलाफ विचार मठर फलाफल पा जाए जा दिल ता जमा हल जा खेल ता नष्ट हल जा पड़ल ता पुरतन हल मर्मे बोखारी मुस्लिम हादिसगुली पालन कर अनुरोध जानिए सक दिन भाई बोन के जरा एखने स्टेजे बस आक बैठक दान अंश ग्रहण करार्जन अनुरोध जाना जार जतटुकु सम्भव दस टाक हम बैठक दान आपनी मुक्त हबें ना सम्मानित दिन भाई बोन जार का जतटुकु आ दस टाक हम पंचाश टाक हम पाँच टाक हम ऐले आसे दान कर साधारण मानस अपने जो दुआ करी आल्ला जे जतटुकु दान कर ततटुकु पूर्ण कर दाओ आल्ला तुम्हें तेरे रुजी रोजगारे बरकत दाओ आल्ला तुम्हें तेरे व्यवसा वाणिज्य बरकत दाओ आल्ला तुम्हें तेरा आहल परिवार के हेफाजते निरापदे रेख सक दिन भाई बन के दान हाथ प्रशस्त करोध जाना अजथ टाटा हाथे नहीं गए दोकान पटे शेष खरच करिए ध्वस करिए 
আমি আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছি এমনটা কথা নয় বিশ্বাস করুন রাসুল সাল্লা সাল্লামের কথা এটাই আর দানের জায়গা হচ্ছে সঠিক আকিদার প্রতিষ্ঠান আর জামিয়া সালাফিয়া ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান যা আপনারা জানেন জামিয়া সালাফের পরিচিতি আমরা কাল থেকে দিচ্ছি বর্তমান জামিয়া সালাফিয়া হাঁটাবো বীর হাঁটাবো রূপগঞ্জ নারায়ণ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গি পাড়া পবার রাজশাহী এই দুই প্রতিষ্ঠানে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়ে আছে তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়ের মধ্যে পাঁচশো জন অসহায় ছেলে আছে তার মধ্যে দুশো জন এতিম ছেলে আছে যাদের দায়ভার খাওয়া খরচ আপনারা বহন করে থাকেন আপনাদেরকে খোঁজ খবর নিয়ে আরও বহন করতে হবে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাকে উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বেতন লাগে সাথে সাথে আপনাদের মাসিক আলিতে সম্পত্রিকা আছে সেখানে খরচ হয় সাথে সাথে আপনাদের অনলাইন আল ইতে সাম টিভি রয়েছে সেখানে খরচ হয় অনলাইন আল ইতে সাম টিভির দায়িত্ব পালন করে সানি নামে ছেলে যারা এখানে আছে আপনার মাসিক আল ইতে সাম পত্রিকার দায়িত্ব পালন করে মাহমুদ তারা এখানে আছে আপনার মা জামিয়া সালাফের পক্ষ থেকে আছে নেবরাসের পক্ষ থেকে আছে প্রেস তার দায়িত্ব পালন করে মাহফুজ জামিয়া সালাফের পক্ষ থেকে আছে গবেষণাগার যার দায়িত্ব পালন করে আপনাদের এখানে খুব দক্ষশীল শিক্ষক এখানে আছে ছেলে মানুষ তার সামনে প্রশংসা করা ঠিক নয় আব্দুল বারি এক কয়েকজন আব্দুল বারি আছে জামিয়া সালাফের ডাঙি পড়া পবার আশ্রয়তে এই ছেলে আব্দুল বারি গবেষকদের দায়িত্ব পালন করে আপনাদের জামিয়া সালাফি আছে ফতু অব আপনাদের পত্রিকা মাসিক মাসিক আল ইতে সাম পত্রিকা পঞ্চাশটা প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বের হয় মর্মে সকল দিনই ভাই বোনকে দানের হাত প্রশস্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনাদের ব্যয়ের খাত অনেক বড় অনেক বেশি এমনি তো জামিয়া সালাফে আছে বাইকুল হাম জামে মসজিদ তো আছে জমি ক্রয় বিক্রয় তো আছে এইগুলি আছে সব জায়গায় অংশগ্রহণ করার জন্য দানের হাত প্রশস্ত করতে হবে আমি সাধারণ মানুষ আপনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ মাসাল্লি আলহে আল্লাহ মোবারেক আলহে আল্লাহ পৃথিবীতে যেখানে যারা দিনী ভাই বোন দান করছেন তুমি তাদের অর্থ সম্পদে বরক দিয়ে দাও দুশো টাকা পাঁচশো টাকা দুই হাজার টাকা এক হাজার টাকা নিচে না থাকলে নিজের কাছে না থাকলে বিশ টাকা কারো কাছে নিয়ে দান করবেন কোন সময় যখনই আমি বলছি তখন নিজেকে খালি রাখবেন না নিজেকে বাঁচিয়ে নেবেন না যে আমি দশটা টাকা দান করলাম না এমনটা যেন না হয় নিজের কাছে যদি না থাকে তাহলে কারো কাছে পঞ্চাশটা টাকা দশটা বিশটা টাকা নিয়ে আপনি দান করবেন সকল দিনই ভাই বোনকে জামিয়ে সালাফের সার্বিক কাজে দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বলছি আল্লাহ তুমি তাদের রুজি রোজগারে বরকত দান করো তুমি তাদের হেফাজতে রেখো তুমি তাদের আহাল পরিবারকে হেফাজত রেখো তুমি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে হেফাজতে রেখো তুমি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দাও সম্মানিত দিনই ভাই বোন জামিয়া সালাফের বর্তমান অবস্থা জানেন পরিকল্পনাও শুনেছেন আর আপাতত এখন চারটা জামিয়া সালাফিয়া জামিয়া সালাফিয়া ছয় মাইল বাবুগঞ্জ বরিশাল জামিয়া সালাফিয়া তেঘরা বীর দিনাজপুর জামিয়া সালাফিয়া হাঁটাবো বীর হাঁটাবো রূপগঞ্জ নারায়ণ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গি পড়া পবার রাজশাহী দুইটা চলমান আর দুইটা রামজান পরপরই চালু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা এরকমই আশা করে আছি আল্লাহ সহযোগী সকল দিনই ভাই বোনকে দান করার অনুরোধ জানিয়ে সবাকে বলছি মাসিক আল ইতে সম্পত্রিকে কেউ ছেড়ে যাবেন না এক কপি নিয়ে যাবেন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগের একটা পথ হয়ে যাবে এজেন্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন দশটা পত্রিকা দিয়ে একটা এজেন্ট হওয়া যায় কত খরচ আছে কত ত্যাগ আছে কত তিতিক্ষা আছে আপনার বিশ পঁচিশ টাকা ওখানে কিছুই না এত খরচ আছে এত ত্যাগ তিতিক্ষা আছে সব মিলে আপনার পয়সা অনুপাতে কিছুই না কিন্তু আপনাকে মূল্যায়ন করতে হবে এটাই জরুরি সম্মানিত দিনই ভাই বোন আর ওই যে কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত কে বড় লাভবান নতুন বের হয়েছে এইগুলো সংস্কার করা হয়েছে খুব সুন্দর করে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে বিশুদ্ধভাবে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে মানুষ হিসেবে কিছু ভুল থেকে যেতে পারে আমার জীবনে একটা সাধ ছিল সলাতের উপরে নামাজের উপরে একটা বই লিখব সেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লামের সলাত বনাম প্রচলিত সলাত 
যাওয়ার সমাতে এই সলাতের উপরে নামাজের উপরে বইটা সবাই নিয়ে যাবে নিজে কিনবেন ভাই বোনকে কিনতে বলবেন দোষ বন্ধুকে কিনতে বলবেন আব্দুল্লাহর রিজিক বইটি পড়তে হবে অন্তত দশবার মিন্নতুল বারি বোখারির ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা এই বইটা আপনাকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সকল দিনই ভাই বোনকে সম্ভব পর যার যতটুকু সম্ভব দান করার অনুরোধ জানিয়ে আপাতত আজকের আমার পক্ষ থেকে আলোচনা এই মুহূর্তে এখানে শেষ করলাম আলোচনা শেষে আপনাদের সাথে আবারও সাক্ষাৎ করব বলে আশা করছি ইনশাল্লাহ অনেক পরিশ্রম করেছেন বাংলাদেশ সর্বশক্তিমান আমি না হয় ফকির কিন্তু তিনি তো ধনী আমরা না হয় ফকির তিনি তো ধনী তার কাছে এগুলো কোনো কিছুই না সহজে ব্যবস্থা করতে পারেন এর জকমাইয়া সাবে বেড়ে হিসাব যাকে ইচ্ছে তিনি হিসাব ছাড়াই রুজি ধেয়ে আনেন আল্লাহ তুমি সব কিছু করতে পারো মর্মে জামিয়া সালাফেকে কবুল করো আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের ভোল ত্রিপুরকে না দেখে আমাদেরকে সংশোধন করার দাবি জানাচ্ছি আর আমাদের দাবি তুমি জামিয়া সালাফেকে কবুল করো আরও তোমাকে বলছি এই জন্য যে জামিয়া সালাফে নিজ পরিকল্পনায় করতে আসেনি আমার এখানে নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা নেই আমি যা বুঝি চিতাতে আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তুমি চাপিয়ে দিয়েছ অতএব তুমি সাহায্য করো এমনভাবে সাহায্য করো যাতে করে সব কাজ সহজ হয়ে যায় আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান তুমি রহমান তুমি রাহিম তুমি আজিজ তুমি পরাক্রমশালী তুমি সব কিছু করতে পারো তুমি ধনী তুমি ধনী তুমি সব কিছু করতে পারো সর্বশক্তিমান তুমি তোমার দরবারে তোমার রহমতের আশাধারী হয়ে তোমার দয়ের আশাধারী হয়ে আমাদের দাবি দেওয়া তোমার দরবারে পেশ করে আপাতত আজকের মতো কথা এখানে শেষ করলাম সুবানক আল্লাহ মহামদিকা আসাদুল্লাহিল্লাহান্তা আস্তার ফের পাওয়া গেলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ
আমি প্রথম একটা সঙ্গীত লিখেছিলাম ওস্তাদজির পছন্দ এই সঙ্গীতটায় যে মেয়েরা চিপা চাপা পায়জামা না বানায় লজ্জা না থাকলে কি লজ্জা দেওয়া যায় তে আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার একুশ সালে এসে দেখলাম চিপা পায়জামা নেই সব পিলাজু হয়ে গেছে আল্লাহ সব এমন ঘের হয়েছে আর চিপা পায়জামা দেখা যায় না তো যাই হোক অনেকে বলেছে যে হুজুর শুধু মা বোনদের লজ্জা সম্পর্কে বলেন তো মা বাপকে নিয়ে একটা সঙ্গীত লিখতে পারেন না তে আলহামদুলিল্লাহ যদিও আমি পাঁচ মাস বয়স আমার মাকে হারিয়েছি ইন্নাল্লাহ কুমার রাকিবান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছে যে আল্লাহ দেখে এক শতাংশ মাটিও আমাদের নেই তবু শুক্রিয়া আদায় করি অন্যদের অন্য জায়গায় থাকি আলহামদুলিল্লাহ তবু শুক্রিয়া আদায় করি একজন থাকার জায়গা দিয়েছে ওখানে ছাপড়া করে থাকি সঙ্গীত মা বাবা মা বাবা নিয়ে একটা ব্যতিক্রম সঙ্গীত আমি লেগেছি মুখেশ বিন মমতাজ যারা দান করেন না তারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন আশা করি আপনি দানের প্রতি ইনশাল্লাহ আপনার আগ্রহ হবে মা বাবা মা বাবা তো তোমার জান্নাত নবীজি
কষ্ট দিলে কষ্ট পাবে তীরে তীরে মা বাপকে সম্মান করে রিজিভ করে সোহান আল্লাহ মা বাবারে কষ্ট দিলে তুমি কষ্ট পাবে তিলে তিলে পুরান হাদিসি পরে আমি এইটাই বুঝিলাম কোন দিন শোধ হবে না ভাই মায়ের অবদান কোন দিন শোধ হবে না আমার জন্য দোয়া করবেন যদিও শৈশবে মায়ের ভালোবাসা পাইনি কিন্তু পুরান হাদিস বুঝে বুঝতে পারি মা কি জিনিস যার মা নেই একমাত্র সেই বুঝবে সম্মানিত দিনী ভাই মায়ের জন্য বেশি করে দান করুন শেষ করে যে চাল্লা নবী বলছেন যে মুসলিম এক হাজার চার নাম্বার হাদিস যেই ব্যক্তি কবরবাসীর জন্য দান করবে এমনকি মায়ের জন্য আগুনের মধ্যে পানি পড়লে যেমন আগুন নিভে যায় ঠিক বাতিতে ফুল দিলে যেমন বাতির আগুন নিভে যায় সঙ্গে সঙ্গে দান করা সঙ্গে সঙ্গে কবরে আজাদ নিভে যায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাই মুখলেসকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এসা সালাতের কিছুক্ষণ পরে আমাদের সোনামণিদের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম সেই সময় আমাদের আর একজন খুদে বক্তাকে পেশ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময়ের স্বল্পতাই হয়ে ওঠেনি আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পবা রাজশাহীর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র জুবায়ের সে আপনাদের সামনে অতি সংক্ষেপে দুই তিন মিনিটে সালাদ সম্পর্কে কিছু বলবে জুবায়ের পঞ্চম শ্রেণী জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পবা রাজশাহী এটা চলো
جزاه الله أحسن الجزاء لرب العالمين تاكي دين لك جن خالد من شبك قبول كرون الله معامين تار وقتو بير ماتم صلاة بشو يا عرب بشو 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 جانتو بيرسي اللهم درش بشو يلو مانات توفيق دان كرون الله معامين اي بور جاي اما درش همنا وقتو بني آشمن اما در شاكو لير قطان تو بريو شايك جار كنفا اما در شاكو لير ردائي نارا بيدي شاكو ये बंते ने आमादर सामने किचुटा रोश मिशिए कथा बोले किंतु अथेंटिक कथा बोले उत्तम तो प्रयोजन है उन ग्रुप्तों पर न कथा बोलो आमादर मोने साथे मिशिए की एक कथा बोले ताकि तामादर सामने वक्त पर ये आशा चाहे कि डॉक्टर इमाम हुसैन तार वक्त पर विषय शेर और तार भाई बोलता है फलेतो फल दिन मशक السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نرأي نغم زلال روب غمس وقو جلال مستطاء الجامعة السلبية قرطي أوجيطاء पंचम बार्षिक सलापी कन्फारेंसर सम्मानित सभापति समग्र बांगलेश लक्ष लक्ष जनता प्राणे स्पंदन सारा दुनिया जार असंख्य मुहिदीन एकम्र आल्लर जो भलोबाशें ए रकम जार असंख्य अगणित महिबीन रही बांगलार जमिने तौहिद और सुन्नतर दावा दीते गए हादीसर अनुबाद करते गए जिन असंख्य बार सन्सी करती आक्रमण शिकार होकल प्राण प्रिय शायर शेख अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ हाफ़ज़ा हल्ला बारकअल्लाहु ताला फी एल्मिही व अमलिही व हायातिही सम्मानित उलमाए कराम बांग्लादेश में विभिन्न स्थान तक के आगतों सम्मानित दिल्लर मुस्लिम बाई ओ बोनेरा अल्लाह रब्बुल अलामीन तरबारे कुते कुते शुक्रिया 
যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুই দিন ব্যাপী সালাফি কনফারেন্সের প্রথম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কেরামদের নিকট থেকে আলোচনা শোনার পরে আজকে দ্বিতীয় দিনের মধ্যরাতে এসে কোরআন শুননা থেকে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিন শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ শুনে বোঝা গেছে এখনো সালাফি কনফারেন্স জাগ্রত আছে আলহামদুলিল্লাহ সালাফি কনফারেন্সের বড় বৈশিষ্ট্য এটাই রাতের একটা সময়ও এখনো সালাফি কনফারেন্স ঘুমায় নাই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বোঝা যায় এই কনফারেন্সে যে সকল বাইরা বোনেরা এসেছেন আসলে তারা এখানে ঘুমানোর জন্য আসেন নাই তারা এখান থেকে কিছু এলমের মতো সংগ্রহ করতে এসেছেন এজন্য এই রাতের একটা সময়ও আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ভাই বোন এই জামেয়া সালাফিয়া ময়দানে এখনো জাগ্রত আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার আলোচনার বিষয় আপনাদের সকলের জানা বিষয় পরিচিত বিষয় শির্ক এবং তার ভয়াবহতা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই দুই দিনে এলএম নিতে 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 মোটামুটি এলমের বস্তা পরিপূর্ণ হয়ে আসছে কি বলেন এবং এত বড় বড় ওলামাই কারাম এই সালাফি কনফারেন্সে আলোচনা করেছেন এই দুই দিনে বাংলাদেশের খুব কম সম্মেলন আছে যেখানে এত বড় বড় ওলামাই কারামদের একসাথে শোভাগমন হয় এলএম বিতরণ হয় এলএম গ্রহণ করা হয় তা আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ এই দুই দিনে আপনারা যে খালি বস্তা নিয়ে বাড়ি থেকে এসেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি বস্তা পরিপূর্ণ হওয়ার পথে এবং সর্বশেষ আমাদের উস্তাদ এতক্ষণ পর্যন্ত যে বায়ান করেছেন এই বায়ানের মাধ্যমে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তো আমি শুধু আপনাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণ সময় কিছু এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করার কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আপনারা কি ঘুমিয়ে যাবেন নাকি তাহলে বোঝা যায় আলহামদুলিল্লাহ যতক্ষণ আলোচনা করি আশা করি ইনশা আল্লাহ জাগ্রত থাকবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন আলোচনার শুরুতে প্রথমে আমি সংক্ষেপে একটি বিষয় বলতে চাই সেটি হলো আপনারা সকলেই জানেন অল্প কয়েকদিন আগে আজকের এই জামিয়া ইসলামিয়ার জামিয়া সালাফিয়ার যিনি রূপকার আজকের এই সালাফি কনফারেন্সের যিনি সম্মানিত সভাপতি তার উপরে কিছু সন্ত্রাসী কিছু জঙ্গি কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছিল আমরা এই সালাফি কনফারেন্সের আম জনতার পক্ষ থেকে এই আক্রমণের প্রতি তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহকে আক্রমণ করে তাওহিদের আওয়াজ তাওহিদের দাওয়াত সুন্নতের প্রচার প্রসার স্তব্ধ করা যাবে না ইনশা আল্লাহ শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মতো দায়ী তার যোগ্য উত্তরসরি বাংলার জমিনে শত শত তৈরি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাওহিদ সুন্নতের অসংখ্য দায়ী এই বাংলার জমিনে তৈরি করে দিবেন ইনশা আল্লাহ আমাদের নোয়াখালী অঞ্চলের একটি প্রবাদ বাক্য আছে 
বলা হয় যে পাগলকে বলা হয় যে পাগলকে মনে করাই দেওয়া হয় যে পাগল তুই হন আড়াইস না মানে বাঁশের সেতু দেখছেন আপনারা বাঁশের সেতু খালের উপরে নিচে একটা বাস কোনো জায়গায় ধরার একটা বাস থাকে কোনো জায়গায় থাকেও না এই এক বাসের উপর দিয়ে এই পাশ থেকে ওই পাশে পার হওয়া এই পার হওয়ার সময় পাগল ওই খালের ওই পাশে বসে আছে তো পাগলের মনেই ছিল না যে এখানে কে যাইতেছে কে আসতেছে এখন হঠাৎ করে পাগলকে কয়ে পাগল শোন তুই হটা না আড়াইস না আমি একটু পার হয়ে নি তারপরে না আড়াইস এখন পাগলের তো মনেই ছিল না এখন মনে করাই দিছে মনে করাই দেওয়ার কারণে পাগল কয়ে পাইছি এবার আর এনে পার হতে দেবে না আবার শুধু নড়াচড়া করা শুরু করে দিছে শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহর উপরে যারা আক্রমণ করেছে তারা হন আড়াই দিছে বাংলাদেশের সকল মানুষকে সারা পৃথিবীর সকল মানুষকে পরিচয় করাই দিয়েছে যে শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহ নামে একজন বাংলার জমিনে দায়ী আছেন যারা চিনত না তাদেরকেও চিনার সুযোগ করে দিছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তসলিমা নাসরিন পর্যন্ত শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফকে চিনে ফেলেছেন তসলিমা নাসরিন বিবৃতি দিয়েছে আমি ইউটিউবে ফেসবুকে যত জায়গায় নায়ক রাজ্জাক খুঁজি কোনো জায়গায় নায়ক রাজ্জাক খুঁজে পাই না খালি শাইখ আব্দুর রাজ্জাক খুঁজে পাই তাহলে যেই জায়গায় তসলিমা নাসরিন পর্যন্ত সন্তান পেয়ে গেছে ইনশাল্লাহ বাংলার জমিনে আশা করা যায় বাংলাবাসী কোন মুসলিম ভাই বোন আর বাকি থাকবেন না যিনি শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহর সন্তান পাবেন না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর এক রহমত এজন্য আমরা তাদেরকে বলতে চাই যে এভাবে সন্ত্রাসী হামলা করে বাংলার জমিন থেকে তাওহিদের আওয়াজকে স্তব্ধ করা যাবে না বরং বাংলার জমিনের আনাসে কানাসে আজকে দেখবেন বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম নাই এমন কোন ইউনিয়ন নাই এমন কোন থানা নাই যেই থানার মধ্যে তাওহিদ এবং সুন্নতের দাওয়াত শির্ক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত চলতেছে না এমন কোন গ্রাম বাংলার জমিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না ইনশাআল্লাহ অচিরেই এই বাংলার আকাশে তাওহিদের সূর্য উদিত হবে ইনশা আল্লাহ এবং যেই তাওহিদের সূর্যের দ্বারা শির্ক এবং বেদার দুয়ে মুছে বাংলার জমিন থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ এখন আমাদের কর্তব্য হল এই আক্রমণ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাংলার জমিনে তাওহিদ এবং সুন্নতের দাওয়াতকে আরও বেগবান করা লাগবে এর প্রতিবাদ করব আমরা উল্টা তাদের উপরে আক্রমণ করে নয় তাদেরকে গালিগালাজ করে নয় আমাদের প্রতিবাদ হবে আগে যেখানে ডেলি এক ঘন্টা দাওয়াতের কাজ করতাম এখন ডেলি তিন ঘন্টা সেখানে দাওয়াতের কাজ করব যেখানে প্রত্যেক গ্রামে দশ জন পনেরো জন বিশ জন ভাই বোন আছেন সেখানে পরিকল্পনা নিয়ে দাওয়াত বাড়িয়ে দিয়ে যাতে গ্রামের শত শত ভাই বোন অধিকাংশ ভাই বোন তাওহিদ এবং সুন্নতকে বুঝতে পারেন শির্ক এবং বেদাত ছাড়তে পারেন এই দাওয়াত যদি আমরা বেগবান করতে পারি এটাই হল সবচেয়ে বড় আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমাদের আলোচনার দিকে আসি আমাদের বিষয় হলো শির্ক এবং তার ভয়াবহতা শির সম্পর্কে আমরা সকলেই মোটামুটি কম বেশি অবগত আছি কারণ শিরিক সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ওই লোকের কোফালে জামেয়া সালাফিয়ার সালাফি কনফারেন্সে আসার সৌভাগ্য তার হয় না যেই লোক এই পর্যন্ত আসতে পারছে অসংখ্য বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যেই লোক এই সালাফি কনফারেন্স পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে বুঝতে হবে এই লোক শিরিক সম্পর্কে বেদাত সম্পর্কে জ্ঞান আছে বলেই এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে না হয় কিন্তু এই পর্যন্ত আসতে পারত না এই জন্য আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ শিরিক সম্পর্কে জানেন শিরিক সম্পর্কে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলিম কালেমা পাঠ করে যখন মুসলিম হয় 
কালেমা যখন পাঠ করে তখন সবাই শিরিক মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েই একজন মানুষ মুসলিম হয় প্রত্যেক মুসলিম কালেমায় শাহাদাত পাঠ করে আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহ লা সারি কালা ওয়াহ লা সারি কালা এই অংশটুকু পাঠ না করলে স্বীকার না করলে এই লোকটা মুসলিম হইতে পারে না তাহলে বোঝা যায় প্রত্যেক মুসলিম বাংলাবাসী হোক আরবিবাসী হোক যেই বাসী হোক তিনি ওয়াহ লা সারি কালা হো এই অংশটুকু বিশ্বাস করেই তিনি মুসলিম হয়েছেন এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে লা সারি কালা যে আল্লাহকে আমরা একমাত্র মা বৌধ হিসাবে মেনে নিলাম সেই আল্লাহর কোন শরিক নাই লা সারি কালা এখানে শির্ক মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে একজন মানুষ মুসলিম হয় তাহলে প্রত্যেক মানুষের জবানে শিরিক মুক্তির ঘোষণা না দিলে সে মুসলিম হইতে পারে না কিন্তু সমস্যা হলো যে মুসলিম ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াহ লা সারি কালা এবং পরিচয় দেয় আমি তাওহিদি মুসলিম জনতা ওয়াজ মাহফিলের যখন প্রচার হয় গ্রামে দেখবেন সম্মানিত তৌহিদি জনতা আগামীকাল অমুক সময় মাহফিল হবে কিন্তু এই তৌহিদি জনতাও বুঝে না তারা কেন তাওহিদি জনতা বা যারা সম্বোধন করতেছেন তারাও বুঝে না কাদেরকে তাওহিদি জনতা বলতেছেন এই জন্য দেখা যায় এই তাওহিদি জনতার ব্যানারে আল্লাহর ঘরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দে তাওহিদি জনতার ব্যানারে আল্লাহর ঘরের ভিতর থেকে মিম্বার গড়ি টাকা পয়সা সব লুটপাট করে নিয়ে যায় তাওহিদি জনতা সব তো নেই শেষ পর্যন্ত টয়লেটের বদনাটা পর্যন্ত নিয়ে যায় কয়দিন আগে ফরিদপুরের সালতা এলাকায় আপনারা সবাই ভিডিও দেখছেন যে কিছু তাওহিদি জনতা নামের সন্ত্রাসী তাওহিদি জনতার ব্যানার লাগিয়ে সব তো চিন্তাই করে নিচে নিচে শেষ পর্যন্ত টয়লেটের বদনাটা পর্যন্ত চিন্তাই করে নিয়ে দৌড় দিছে এরাই হলো বাংলার তাওহিদি জনতা অর্থাৎ তাওহিদ কি কেন সে ওয়াহদাহুল্লাহ সারি কালা পড়ছে এটার আসলে মূল অর্থ কি এটার তাৎপর্য কি এটা সে কখনো বোঝার চেষ্টা করে নাই এই সালাফি কনফারেন্সে আজকের এই দুই দিন ব্যাপী সম্মেলনে এখানে তাওহিদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে শির্ক মুক্ত হওয়ার জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে আলোচনা অনেক জায়গায় করা হয় না শির্ক হলো क्षेत्र गायरुल्ला के सम्पृक्त करा गायरुल्ला के संयुक्त करा यार नाम हल कि शीख गायरुल्ला तो बुझी गायरुल्ला बुझे ना कथा बोला ना कि घुमा गेसन गायरुल्ला बुझे गायरुल्ला देश तो जिकिर है सब समय गायरुल्ला जिकिर है ना দেখবেন বিশাল বিশাল ময়দানে মাঠে জিকির চলতেছে মাফি কালবি গাইরুল্লাহ আমার কালবের ভিতরে গাইরুল্লাহ নাই আমার কালবের ভিতরে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই অর্থাৎ আমার কালবের ভিতরে আমার আল্লাহকে ডুবে রেখেছি মানে তার কালবের ভিতরে আল্লাহ ডুবে গেছে আল্লাহ ছাড়া তার কালবের ভিতরে আর কিছু নাই তাহলে বোঝা যায় গাইরুল্লাহ শব্দটা আমাদের কাছে পরিচিত কায়রুল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া যত মাখলুক আছে এই সবগুলা হলো কায়রুল্লাহ আর এই গায়রুল্লাহকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোনো ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর কোনো পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোনো গায়রুল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করলে সেটার নাম হয়ে যায় কি শেরিক যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের একমাত্র রিজিক দাতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে রিজিক দেন কারো যদি ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি না হয় তাকে সন্তান সন্ততি দেওয়ার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ কিন্তু দেখা যায় কিছু মানুষ তার সন্তান সন্ততির জন্য বিভিন্ন বাবার নিকটে বিভিন্ন জনের নিকট গিয়ে সন্তান কামনা করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে একক ক্ষমতা একমাত্র মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং কোন মানুষ যখন অন্য কোন বাবার নিকটে গিয়ে বলে বাবা আমার দীর্ঘদিন ধরে সন্তান হচ্ছে না বাবা আমার জন্য একটা সন্তানের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহর ক্ষমতা কাকে দিয়ে দিল বাবাকে দিয়ে দিল এই জন্য আমাদের দেশে দেখবেন অনেকে ওয়াজের ময়দানে গান গায় আল্লাহর দন কাকে দিছে রাসুলকে দিছে নবীকে দিছে নবীর দন কাকে দিছে খাজা বাবাকে দিছে না হজুবিল্লা দেওয়ার কারণে আল্লাহ নিঃস্ব হয়ে বসে আছে রাসুলও নিঃস্ব হয়ে বসে আছে খাজা বাবা সবকিছুর মালিক হয়ে বসে আছে না উজুবিল্লাহ এটা কাফরদের কথা এটা মুশরিকদের কথা কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কাফররা বলে ইন্নাল্লাহ ফাকির ওয়া নাহনু আগনিয়া আল্লাহ হলেন কাফের আল্লাহ হলেন ফকির আল্লাহ হলেন দরিদ্র আমরা হলাম ধনী অর্থাৎ আল্লাহর সব নবী নিয়ে নিছেন নবীর সব খাজা বাবা নিছেন খাজা বাবা হয়ে গেছেন বিশাল ধনী আল্লাহ গরিব হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল গরিব হয়ে গেছে নাহজুবিল্লাহ অর্থাৎ এই শিরকি গান শিরকি গজল বাংলার ওয়াজ মাহফিলে বড় বড় বক্তা লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এ সমস্ত বক্তারা আমাদের দেশে ওয়াজ মাহফিল করে থাকেন তাহলে যে ওয়াজ মাহফিলে এই জাতীয় শিরকি গান গাওয়া হয় এই জাতীয় ওয়াজ মাহফিল থেকে মানুষ তাওহিদ না শিখে শিরিক শিখার ব্যবস্থা করা হয় ওয়াজ মাহফিল হল মানুষ তাওহিদ শিখার জন্য কিন্তু সেই ওয়াজ মাহফিলে এই জাতীয় গান গেয়ে গে শিরিক শিক্ষা দেওয়া হয় বাংলার মানুষকে তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম সন্তান সন্ততি দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তান সন্ততি না দেওয়ার মালিকও একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সন্তান চাওয়া এটার নাম হলো তাওহিদ অন্য কারো কাছে গিয়ে খাজা বাবার কাছে গিয়ে অন্য কারো কাছে গিয়ে সন্তান চাওয়া এটার নাম হলো শির এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একচ্ছত্র একমাত্র ক্ষমতাকে অন্যের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে এই সমগ্র পৃথিবী পরিচালনার একমাত্র একচ্ছত্র ক্ষমতা কার একমাত্র আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর সব কিছুকে পরিচালনা করেন কে একমাত্র আল্লাহ এখন আমি যদি বলি যে আল্লাহ একা একা পরিচালনা করেন না আল্লাহ এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য কিছু গাউস রেখেছেন কিছু কুতুব রেখেছেন কিছু আবদাল রেখেছেন কিছু আওতাদ রেখেছেন এদেরকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবী পরিচালনা করেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একচ্ছত্র যে ক্ষমতা ছিল পৃথিবী সমগ্র জাহান পরিচালনার সেই পরিচালনার ক্ষমতার মধ্যে এই গাউস কুতুব আওতাদ আবদালদেরকে সামিল করা হয়েছে কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য দেখবেন বিভিন্ন ওয়াজ মাহাবিলে বিভিন্ন জায়গা শোনা যায় যে এই এলাকার কুতুব বাংলার কুতুব চট্টগ্রামের কুতুব বরিশালের কুতুব ঢাকার কুতুব বিভিন্ন অঞ্চলের নাকি কুতুব আছে কুতুবদের আবার কুতুব ওল আক্তার আছে আবার গাউস আছে অনেক গাউস ওল আজম আছে এই এদেরকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাকি বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন এই আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে বাক করে দেওয়ার নাম হলো কি শির 
এজন্য দেখবেন বাংলাদেশের কুতুবদের মাঝে মাঝে মিটিং হয় কোথায় মিটিং হয় আফ্রিকার জঙ্গল আপনারা দেখি সব মিটিং এর খবরও পান আপডেট হয়ে যান সব সময় তাহলে বাংলার কুতুবদের মিটিং হয় কোথায় আফ্রিকার জঙ্গলে বাংলার কুতুবেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মদিনা মুনাফারায় মিটিং করার সুযোগ দেন না তাদেরকে মক্কা মোকাররামায় মিটিং করার সুযোগ দেন না সুযোগটাই করে দেন আফ্রিকার জঙ্গলে অর্থাৎ জঙ্গলে জঙ্গলের ভিতরে হিংস্র প্রাণী থাকে তাদের নিরাপদ আবাসস্থল তো তাদের সাথে ওনাদের মিল থাকার কারণে এই বৈঠকটার ব্যবস্থা করা হয় ওই জঙ্গলের ভিতরেই ওই জঙ্গলের ভিতরে আফ্রিকার জঙ্গলে এমন গাছও নাকি আছে যারা মানুষ খাই ফেলায় বাংলার জমিনের কুতুব যারা এরও মানুষের ইমানকে এইভাবে গ্রাস করে ফেলায় ওই গাছের সাথে তাদের সাদৃশ্য আছে বলে এই কুতুবদেরকে ওই আফ্রিকার জঙ্গলে নিয়ে মিটিং করানো হয় যদি তাদের মদিনার এলমের সাথে মদিনার নবীর সাথে মক্কা মুকার রামার সাথে তাদের যদি সম্পর্ক থাকতো তাহলে তাদের মিটিংয়েরও ব্যবস্থা হইতো সেই মক্কা মদিনার মধ্যে এই জাতীয় গাউস কুতুব আবদাল আও তাদের বিশ্বাস এটা হলো শিরকি বিশ্বাস একদিন আমার এক মুসল্লি আমাকে বলতেছেন যে হুজুর কালকে রাত্রে তো আমাদের মিটিং হয়েছিল আমি জিজ্ঞাসা গেলাম কোথায় প্রথম আসমানে মিটিং হয়েছে আমি বললাম কোন সময় গেছিলেন আমাকে একটু সাথে করে নিয়ে যাইতেন আমি একটা মিটিং মিটিং समस्त पृथ्वी सबकि जमीन सबकि एकम्र परिचालनार मालिक से परिचालनार क्षेत्र समस्त एकम्र आल्ला कारो जो बड़ एबादत छोट एबादत मजारी एबादत समस्त मानस যে যেখানে বসবাস করো না কেন মঙ্গল গ্রহে থাকো সাদে থাকো যে কোনো গ্রহে থাকো না কেন সমস্ত এবাদত করো গোলামি করো একমাত্র তোমাদের রবের তোমাদের রব ছাড়া আর কারো কোনো গোলামি কোনো এবাদত করা যাবে না সমস্ত এবাদতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বার বার ইমানদারদের থেকে আল্লাহ পাক স্বীকার দিলেন সুরাল ফাতেহার মধ্যে একমাত্র এবাদত করি একমাত্র গোলামি করি আপনার একমাত্র সাহায্য চাই আপনার কাছে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন এবাদতের একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এবাদতের সামান্য পরিমাণ করা হইলে অন্য কাউকে একটু বাগ দেওয়া হইলে এটার নাম হয় শির যেমন সেজদা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সেজদা এমন একটি এবাদত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন সবচাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায় 
এই সেজদা আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া আর কাউকে করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া যদি কাউকে সেজদা করা হয় এটার নাম হলো শির আমরা দেখি বাংলার জমিনে অসংখ্য ভাই বোন লক্ষ লক্ষ ভাই বোন প্রতিদিন বিভিন্ন কবরের সামনে বিভিন্ন ব্যক্তির সামনে বিভিন্ন দিনদার অলিয়া অলিয়ার নামদারি লোকদের সামনে সেজদা পড়ে থাকে এই সেজদাটা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত আল্লাহ ছাড়া কোন মাসলুকের সামনে সেজদা করা যাবে না কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা দেখি অসংখ্য ভাই বোন তাদের ইমান হারাচ্ছেন বিভিন্ন কবরের সামনে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেজদা করার মাধ্যমে এটার নাম হল কি শির এবার আসেন শির করলে অসুবিধা কি শির্কের ক্ষতিকারক দিকগুলো কি কি শির্কের বিশাল ক্ষতিকারক দিক মানে শির হল বিষ শির হল একটা বিষ বিষ পর্যন্ত বিষ যেমন অল্প খাইলেও ক্ষতিকর বেশি খাইলেও ক্ষতিকর কাউকে যদি বলি যে ভাই শুনেন আপনি একটা টাকাও দেওয়া লাগবে না আমি কিনে দিব বিষটা আর জীবনে একবার খাই দেখা দরকার আসলে এটা কি জিনিস অনেকে বলে যে ভাই সিনেমা যে খারাপ জিনিস না দেখলে বুঝবেন কেমনে জীবনে তো একবার দেখা লাগে তারপরে এটা যে খারাপ জিনিস আপনি বুঝবেন কিভাবে একবার তো এটা দেখতে হয় একবার দেখলেন আপনি বুঝবেন যে এটা খারাপ জিনিস তো তাকে যদি বলেন যে ভাই এই বিষটা যে খারাপ এটা যে ক্ষতি করে তুমি বুঝবা কেমনে একবার একটু এক চামচ খেয়ে দেখো তো খেয়ে দেখে তুমি বুঝতে পারবা এটা ভালো না খারাপ আচ্ছা এরকম যদি খায় এক চামচ খায় কেউ খাইতে রাজি হবে আপনি কিনে দিলে ফ্রি দিলেও খাবে না যত ওয়াজ দুশিয়ত করবেন ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করিও কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই লক্ষ টাকার বক্তা এনেও যদি তাকে বিষের উপকারিতা বুঝান তাও কিন্তু বিষ খাওয়ার সম্ভাবনা নাই সিরিকটা হলো একটা বিষাক্ত জিনিস এটার এক চামচও ক্ষতিকর এক বোতলও ক্ষতিকর যত যেই পরিমাণে হোক না কেন এটা একজন মমিনের ইমানের জন্য সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর জিনিস সিরকের ভয়াবহ দিক হল এক নম্বর দিক একজন মমিনের তাওহিদকে নষ্ট করে দেয় একজন মমিনের মূল ইমানি শক্তি হল তাওহিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কি আরবিতে বলেন দেখি সত্য কোন মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া অসংখ্য বাতিল মাহবুদ আছে আল্লাহ ছাড়া শত শত হাজার হাজার বাতিল মাহবুদ আছে কিন্তু হক মাহবুদ আর কেউ নাই কারণ যাকে এবাদত করা হয় যাকে কেন্দ্র করে এবাদত করা হয় তার নাম হলো কি মাহবুদ তাহলে বাংলাদেশে ইন্ডিয়া পাকিস্তান মিলেই কি সব মিলে এক লক্ষ কবরের এবাদত করা হয় হবে না এরকম কি হবে না তাহলে এক লক্ষ মাহবুদ তো এখানেই আছে আরো বেশি হবে যে এত অধিক সংখ্যক মাহবুদ যাদেরকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যাদের এবাদত করে তারপরে দেখেন কত মানুষ তুলসী গাছের এবাদত করে কত মানুষ গরুর এবাদত করে কত মানুষ ছাগলের এবাদত করে কত মানুষ আরো কত প্রাণীর কতভাবে এবাদত করে তাহলে এই সবগুলো এক একটা মাহবুদ এরকম বেজাল মাহবুদ নকল মাহবুদ অযোগ্য মাহবুদ দুই নম্বর মাহবুদ লক্ষ লক্ষ আছে আল্লাহ হলেন একমাত্র হক মাহবুদ এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন হলেন একমাত্র হক মাহবুদ এর বাহিরে দুনিয়ার মানুষ যাদেরকে ডাকে যাদের এবাদত করে এরা হলো হুয়াল বাতেল এরা হলো সব বাতেল মাহবুদ তাহলে 
কিছু থেকে কিছু হয় না যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে হয় এ ঠিক আছে না আমি যে নামাজ পড়ি না এটাও আল্লাহ থেকে হয় একজনকে বলিয়ে ভাই নামাজ পড়েন না কেন কবাই দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ পড়মু অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি চায় পড়মু এখনো আল্লাহ চাইতেছে না আমি নামাজ পড়ি মানে যদি আল্লাহ চায় ভবিষ্যতে তাহলে ইনশাআল্লাহ পড়মু ইনশাআল্লাহ তো এখন যে পড়ি না এটা হলো আল্লাহ চাইতেছে না যে আমি নামাজ পড়ি এই জন্য এখন পড়তেছি না তাহলে কালে মার এই অর্থ কি ঠিক আছে এই অর্থ ঠিক নাই যদি কালে মার অর্থ করি অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা বিচার দাতা পয়সালা দাতা নাই ঠিক আছে না অনেকের মানে সন্দেহ আছে মানে ঠিক আছে কালে মার সঠিক অর্থ যুগে যুগে সালাতে সালে হইন কালে মার অর্থ করেছেন এটা যখনই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য একটা এবাদত করলাম তখন আমি এই কালেমার শর্ত লঙ্ঘন করে ফেললাম আমার ইমান আমার তাহি দেখানো নষ্ট হয়ে গেছে শিরকের এক নম্বর ক্ষতি আমার তাহিদ নষ্ট করে দে আমার তাহিদকে ধ্বংস করে দে এটা হলো শিখের এক নম্বর ক্ষতি দুই নম্বর ক্ষতি হলো যেমন আল্লাহ রবুল আলমিনের তাহিদকে নষ্ট করা হয় তেমনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে এই দাওয়াতটা দিয়েছেন সফল হবে আখেরাতেও সফল হবে এখন আমি যদি ওই লা ইল্লাহ শর্ত লঙ্ঘন করি তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমের উপরেও আমি ইমান আল্লাম না তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম এটা হলো শিরকের দুই নম্বর ক্ষতি শিরকের তিন নম্বর ক্ষতি যখন মানুষ মুসলিম সেরে করা শুরু করে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আল্লাহ পাক তুলে নিবেন আল্লাহ পাক যতক্ষণ দুনিয়ার মানুষকে নিরাপত্তা দিবেন ততক্ষণ দুনিয়ার মানুষ নিরাপদ থাকবে যখন রব্বুল আলমিন কারো উপর থেকে নিরাপত্তা তুলে নেবেন ওই জাতি সারা দুনিয়াতে শুধু লাঞ্ছিত হবে মার খাবে এটাই হবে তাদের পরিণতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরা আল আনামের বিরাশি নম্বর আয়তে কারিমা বলছেন আল্লাহ মোহতাদু যে মানুষগুলো ইমান এনেছে ইমানের সাথে শিরকে মিশ্রিত করে নাই এই মানুষগুলোর জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আজকে সারা দুনিয়াতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে মানুষগুলো নির্যাতিত হয় যে মানুষগুলো মার খায় এই মানুষগুলো কারা কথা কয় না এই মানুষগুলো কারা ফিলিস্তিনে মার খায় কারা মিয়ানমারে পশু কাটা করে একেবারে সব মানুষদেরকে নির্মম জাহিদিয়তের কায়দায় বর্বর কায়দায় যে মানুষগুলোকে প্রতিনিয়ত হত্যা করা হয় এই মানুষগুলো কারা এইভাবে সারা দুনিয়াতে খবর নিলে দেখবেন সব জায়গায় যাদেরকে মারা হচ্ছে নির্যাতিত করা হচ্ছে মজদুম মানুষগুলোর যে মানুষগুলোর পরিয়াদে আসমান জমিনা কাজ বা তার বাড়ি হয়ে উঠছে এই সবগুলো মানুষ মুসলিম অথচ মুসলিম সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা কিন্তু মুসলিম এখন মার খায় মূল কারণ হলো মুসলিম তাদের তাওহিদ হারিয়ে ফেলেছে তাওহিদের আমানত তারা হারিয়ে ফেলেছে তারা শিরকের মধ্যে ডুবে গেছে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের উপর থেকে নিরাপত্তা তুলে নিয়েছেন এই জন্য আজকে সারা দুনিয়াতে মুসলিম মার খায় আবার যদি মুসলিমদেরকে সেই কোলাপায় রাশেদার মতো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে আবার শিরিক ছেড়ে তাওহিদের দিকে আসতে হবে আজকে অনেকে 
मुस्लिम दर के दीन काय मेरे जन्नो, दीन बिजोय रे जन्नो, कोतो रोको मेरे तंत्रो, मंत्रो, पद्धति दुनियार मानुष के सिखाए, जे आशो अम्रा, ए ही पद्धति ते अल्लाह दीन काय म कोरी पहली, ए ही पद्धति ते अल्लाह दीन के बिजोय कोरी पहली, अतो चो जे देशे एकोनो, ओदिकंशो मानुष, विशाल मानुष, एकोनो ताऊहि� सही देशे दिन का इम्पोर्ट फिल्म बो इधर से हस्तों को और विषय आर किसो होते पारे ना आप रा किसो नहीं आगे मात्रों देखे सी को तो मुस्लिम रे संतान शीर्ष केर भक्के दारी एक से शीर्ष केर भक्के प्रकाश से माथे माय जाने को था बोल से और तो सतारा स्वाय मुसलमान रे संतान ताहले मुस्लिम संतान एकों शीर्ष � ऐ जैसे दिन बिजोई रामदलन ग्रामे गंजे बंगलार शरबत्रो बंगलार मनुष्य के घरे घरे ताऊहित बुजानो और शीर्ष बुजानो इतने ही हलो सबसे बड़ा इस्लामी आंदोलन इतने ही हलो दिन का ये मेरे पास था कारण बंगलार मनु जो तो दिन पुत्र जो तो शीर्ष कर ताऊहित बुझ बना ऐतो दिन अपनी जो दिन राष्ट्र चेयरे राष्ट्र खोमता है � कारण तारा एको नो शीर्ष केर पक्के तारा एको नो बुझना कुंटा शीर्ष कुंटा ताऊही ऐ जो नवार बाई राबंग बोलेला शीर्ष केर बड़ो खोटी कर दिखलो शीर्ष कुल ने अल्लाह पाक वो ही बंदा रुपत्ते के निरा पत्ता तूले दें चंद नंबर शीर्ष केर बड़ो खोटी हलो शीर्ष के चे बड़ो जुलुम आर कुनोटा � शरीक नहीं है जो दिक्कत हो मारा जाए अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने इच्छा करने सब गुना माफ करे दिते बारन किंतु शरीक के गुना अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने माफ कर बैना सौदा नंबर शरीक के खुदी को अर्दी खोलो अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने शरीक को लार कारों ने तार समस्त आमल के बर्बाद करे दिवन जो तो समस्त अमल साते साते शरीक करा साते साते नष्ट होए जाए। शरीक के सात नंबर खोती हुलो शरीक का निर्जन्न अल्लाह जन्नत के अल्लाह रब्बुल अल्लामीन हराम करे दें अल्लाह जन्नत वही बंदा शरीक करी पाए ना तार ठीक ना होए जाए जहाँनम समानी तो भाई बोल रहा है शीर्ष के रारो ओने खोती कर भया बहुत ही कैसे एजुन्नो एक जो मुस्लिम सब समाज शीर्ष ते के मुक्ति रिजुन्नो अल्लाह का से परियात कर बे शीर्ष ते के बाचार जुन्नो अल्लाह का से दुआ कर बे अल्लाह हम्मा इन्हें आउज़ भी का मिन अन उश्री का भी का हे अल्लाह अपना शादे जाते शीर्ष को रात के आमे अपना का से आश्रो चच्ची सब समाज अल्लाह बना चच्ची हो बे कुराने करी मेर सर्व प्रथम निषेधक का अल्लाह रब्बुल अल्लामीन शीर्ष के रूप में निषेधक का दिए सर कुराने करी मेर प्रथम ते के जो दे आम्रा तलावात करते था कि तलावात करे करे आज ते था कि आम्रा देख बो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन कुराने करी मेर एकुश नंबर सुराल बाकरार एकुश नंबर आयत करी मेर पुच्चतो कोनो निषेधक فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَبَدْدَارْ جَنَبُ زِ اللَّهِ رَسَتَ كُنَا شَمَقَ كُنِ الدَّارًا كُرِيُونَا شَرْقَ مَتَوَمَ اللَّهِ رَبُّ الْعَلَمِ شِرْكِرْ بَبَارِ نِشَدْ كُرَسَنْ اِرْ پَرَا عَمْرَا دَكِي نُبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَخُنْ رَسَالَ तार रसालों तेरे की दायित्व से डबाना ना करें जिसे सुराल मुद्दसर के शुरू ते अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रथम जेनित दिशा दिसे या अयुहल मुद्दसर उम फांजर अल्लाह रब्बल अल्लामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुंदर एक तिसीबा दिए डाक दिले या अयुहल मुद्दसर हे चादर चादर गाय दिए कंबल गाय दिए सुई थक ले हो बेना कंबल गाय दिए सुई था कार जन ना अपना के नबुआ तेरे दायित्व दवा है ना ही अपना के जेही नबुआ तेरे रसाल तेरे दायित्व दवा है इसे ये रसाल तेरे दायित्व है तो कोठीन ये दायित्व पालन करार जन ना अपना रक्तो जोराई ते हो बे माथे 
এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মাতৃভূমি মক্কা মোকার রামা সেরে মদিনা মনোবরা হিজরত করা লাগবে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কত আপনার আত্মীয় স্বজন অপনজন আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে কত কঠিন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা আপনাকে করা লাগবে আপনি এইভাবে কম্বল গাই দিয়ে শুয়ে থাকলে হবে না কোম ফানজের আপনার কম্বল ফেলে দিয়ে আপনি উঠে যান দাঁড়িয়ে যান দাঁড়িয়ে গিয়ে ফানজের দুনিয়ার মানুষদেরকে আপনি সতর্ক করতে থাকেন কিসের থেকে সতর্ক করবেন ফানজের আমি সিরিকে আপনি সিরিক সম্পর্কে সিরিক থেকে যা থেকে সতর্ক করেন এটাই হলো আপনার এক নম্বর নবীওয়ালা কাজ এক নম্বর রসালতের দায়িত্ব সোহান আল্লাহ তাহলে যুগে যুগে আম্বিয়া আলহিমুসালামের মূল কাজ ছিল শির্ক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা মানুষকে শির্ক মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষের কাছে দাওয়াত উপস্থাপন করা এখন আমরা কেউ কেউ মনে করি যে শির্কের কথা বললে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে খেপে যেতে পারে পছন্দ না করতে পারে আমার বিওয়াস কমে যেতে পারে মহিববিন কমে যেতে পারে আমার তো সব ধরনের লোকদেরকে আমার মহিববিন বানা রাখতে হবে যে যেই তরিকার হোক যেই সিলসিলার হোক যেই পন্থি হোক যেই আকিদার হোক সবাই আমাকে মহব্বত করা লাগবে এই জন্য অত্যন্ত কৌশলে আমি শির্কের ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না আকিদার ব্যাপারে সহি আকিদার ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না বিদাতের ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না সুন্দর সুন্দর শুধু বেশি বেশি ফজিলতের বয়ান করতে হবে তারপরে সুন্দর সুন্দর কিছু আমলের দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাহলে এই হেকমতের সাথে বয়ান করলে আমার লক্ষ লক্ষ বিওয়াস হয়ে যাবে আমার লক্ষ লক্ষ মহিদ্দিন হয়ে যাবে আমি সবার কাছে আদরের পাত্র সবাইকে বলে দেখো কি সুন্দর হেকমতের সাথে বয়ান করে সে রেখের কথাও কয় না বেদাতের কথাও কয় না কারো মনে একটুও কষ্ট দেয় না এত সুন্দর বয়ান এত সুন্দর হেকমত আল্লাহর নবীরা খুঁজে পান নাই আজকে দেখা যায় আমরা খুঁজে পেয়ে গেছি আল্লাহর নবীরা যদি খুঁজে পাইতেন তাহলে আল্লাহর নবীদের এত শত্রু এত দুশ্মন জমিনে থাকতো না সবাই নবীদেরকে মহব্বত করত নবীরা যদি এই রকম হেকমত খুঁজে পাইতেন অর্থাৎ এটা হেকমত নয় এটা হেকমতের নামে ফেতনা হেকমত বলা হয় কোরআন এবং সন্ধ্যায় যা কিছু আছে এগুলো স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা কোনো কিছুকে গোপন না করা এটাই হলো হেকমা সহি হাতি সে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনুবাদ করা আমাদের ওস্তার সবসময় বলেন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ হাফেজাউল্লাহ সবসময় বলেন আমি তো হাদিসের অনুবাদ করি এই হাদিসের অনুবাদ করাটাই হলে হেকমা যে আমি নিজের কোনো কথা বললাম না আমি শুধু সন্ন্যা সন্ন্যার আর এক নাম হেকমা নবী সাল্লামের হাদিসের নাম হেকমা এই এটা হাদিসগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরা এটার নাম হলো হেকমা কোনো কিছু গোপন করা আকিদার কথা না বলা তাওহিদের কথা না বলা শিল্কের কথা না বলা তারপর ভ্রান্ত আকিদাগুলো সম্পর্কে তুলে না ধরা এটার নাম হিকমা নয় এটা হলো ফেতনা সারফের ফেতনা মর্যাদার ফেতনা খেয়াতির ফেতনা লোভের ফেতনা এই জাতীয় ফেতনা যখন কাউকে গ্রাস করে তখন তিনি কিছু কথা প্রকাশ করে কিছু কথা প্রকাশ করে না মানে যেগুলো বললে মানুষ খুশি হবে এগুলো প্রকাশ করি যেগুলো বললে মানুষ একটু নারাজ হতে পারে অপছন্দ করতে পারে এই জাতীয় কথা না বলা এটার নাম হেকমা না এটার নাম হলো কি ফেতনা এটার নাম হলো ফেতনা আমার সম্মানিত ভাইরা শিরিকের আরেক নাম হলো ফেতনা শিরিকের আরেক নাম ফেতনা এই জন্য শিরিকের ভয়াবহ মারাত্মক ক্ষতিকর অনেকগুলো দিক আছে আমি আর এদিকে যাচ্ছি না পরিশেষে শুধু কয়েকটি বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত শিরকের বর্ণনা দিয়ে আবার আলোচনা শেষ করব ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত একটি শিরক হলো সাফাহাতের শিরক কিসের শিরক সাফাহাতের শিরক সুপারিশের শির দেখবেন মানুষ গরু ছাগল খাসি মুরগি টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে অনেক লোক দেখবেন তার তেমন কোনো টাকা পয়সা নাই সারা বছর রিক্সা চালায় সারা বছর পরিশ্রম করে যেই টাকাগুলো জমাইছে শেষ পর্যন্ত সেই টাকা পয়সাগুলো নিয়ে রমানা দিছে একদিকে জিজ্ঞাসা করলে কি ব্যাপার ভাই আপনি দল বল নিয়ে টাকে টাকে গরু ছাগল খাসি মুরগি নিয়ে আপনি ওইদিকে রমানা দিলেন কেন তা শোনেন আমাদের যখন এখানে যখন জজ কোর্টে হাইকোর্টে যখন বিচার হয় তখন যখন বিচারক বিচার করেন 
তখন একজন বাদী থাকেন তারপরে বিবাদী থাকেন বিচারক থাকেন সাক্ষী থাকেন কিন্তু এত কিছু থাকার পরেও একজন উকিল দরা লাগে উকিল না ধরলে মামলা পরিচালনা করা যায় না আর কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বিচার করবেন আমার কোনো উকিল থাকবে না তাহলে তো আমি সর্বনাশ তাহলে সেখানে একজন উকিল নিয়োগ দেওয়া লাগবে একজন ব্যারিস্টার নিয়োগ দেওয়া লাগবে যিনি কেয়ামতের দিন আমার পক্ষে ওকালতি করবেন না অজুবিল্লাহ ঠিক মুশরিকদের যেরকম বিশ্বাস ছিল কুপ্পারদের যেরকম বিশ্বাস ছিল ওই আরবের জাহিদি যুগের মুশরিকদের বিশ্বাস এত বছর পরেও মুসলিমদের মধ্যেও রয়ে গেছে ওদের মধ্যে যেমন লোকনাথ আছে মুসলিমেরও লোকনাথ বানাই নিছে দেখবেন লোকনাথের বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে জলে স্থলে সাগরে পাহাড়ে পর্বতে যেখানে তুমি বিপদে পড়ো না কেন বাবাকে তুমি স্মরণ করিও থাকে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করবা তাহলে তোমার সেখানে গিয়ে বাবা হস্তক্ষেপ করে তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে এখন মুসলিমেরা কয় তাদের এরকম একজন বাবা লোকনাথ আছে আমাদেরও তো এরকম একজন বাবা লোকনাথ দরকার তো হয়তো ওইটার নাম হলো বাবা লোকনাথ আমাদের তার নাম হবে বাবা আবদুল্লাহ বাবা আব্দুর রহমান বাবা আব্দুল খালেক বাবা আব্দুল জব্বার এইরকম এরকম মুসলিম সুন্দর সুন্দর নাম হবে কিন্তু কাজ হবে দুইটার একটা আরবের মুশিকেরা তারা যেরকম উকিল দত্ত তারা সাবাতের আশায় বিভিন্ন বাতিল মাহবুদের এবাদত করত আজকে আমাদের সমাজেও দেখবেন অসংখ্য ভাই বোন ওই উকিল দরার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে 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 উকিল নিয়োগ দেয় কে আমাদের দিন যাতে তার বিচারটা উকিলের মাধ্যমে সহজে ফায়সালা হয়ে যায় না অজুবিল্লা এই উকিল নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে যে এদেরকে দর্শক কেন এদের এবাদত করো কেন তারা বলতো এরা কে আমাদের দিন আমাদেরকে সুপারিশ করবে ঠিক একই কায়দা আজকে মুসলিমও বলে যে এরা আমাদের জন্য কে আমাদের দিন সুপারিশ করবে এই সুপারিশের আশায় অসংখ্য মানুষ তার ইমান হারাইতেছে সিরকের কবলে নিপতিত হচ্ছে আর কিছু ব্যবসায়ী ধর্ম ব্যবসায়ী মানুষকে এই দিকে টানতেছে যে আসো খালি আমাদের সাথে কি করবা আমাদের সাথে একটু শক্ত করে ঘিরে আটকাই দিবা মানে তোমরা হইলে খালি বগি আমরা হইলাম ইঞ্জিন ইঞ্জিনের সাথে খালি বগিটা শুধু শক্ত করে আটকাই দিবা কেমত শক্ত করে আটকাই দিছে সেখানে আর খোলার ব্যবস্থা নাই তারাও জাহান নামের দিকে চলে যাবে এই প্রলোভন দিয়ে কেউ কেউ বলতেছে শুনেন কেয়ামতের ময়দানে কিন্তু আমাদের বিশাল বিশাল যাত্রীবাহী বাস রিজার্ভ করা থাকবে কেউ কেউ বলতেছে শুনেন আমাদের বিশাল বিশাল জাহাজ কিন্তু রিজার্ভ করা আছে কেউ কেউ বলেন আমাদের বিশাল বিশাল লঞ্চ রিজার্ভ করা আছে আমরা কত কারামত শুনি প্রতিদিন সব সময় যে আপনার মাদ্রাসা বাইতে 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 নদী মাদ্রাসার কিনারায় চলে এসছে তারপরে হুজুর এখানে একটা সিটি দেখে দিছে বাস এখানে সাগরে পালাইছে এইটা চর দিতে 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 তিন মাইল চলে গেছে মানে হুজুরের চিঠির কারণে এই নদী ভাঙ্গা বন্ধ হয়ে একেবারে তিন চার মাস দূরে চলে গেছে এইটা খারাপ মত আপনারা শুনেন নাই এরকম মানুষ মনে হয় নাই একেবারে অল বাংলাদেশ দেখবে তো সবার বিশাল বিশাল কারামত জাহাজ নিয়ে বিশাল বিশাল জাহাজ ভাড়া করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে কিন্তু আমরা কয়েকদিন আগে দেখছি মাহবিল থেকে আসার সময় নৌকা ডুবি কতগুলো মানুষ মারা গেছে এই মানুষগুলাকে নৌকা ডুবি নদীর মধ্যে মারা যাচ্ছে উদ্ধার করতে পারে নাই কত জায়গায় জাহাজ আপনার সাগর ডুবে যাচ্ছে জাহাজগুলো উদ্ধার করতে পারে না তাহলে কেয়ামতের দিন জাহাজ রিজার্ভ করা আছে মানুষ ওই জাহাজে উঠার জন্য পাগল পারা যে কেয়ামতের দিন সাফাত করবে সুপারিশ করবে আমাদেরকে সুপারিশ করে জানাতে নেবে এই সুপারিশের শিল্প বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত একটা শিল্প তারপর কবর কেন্দ্রিক শিল্প কবর কেন্দ্রিক অসংখ্য শিল্প কবরে সাজনা করা তারপর কবরের জন্য মানত করা তারপরে কবরের ভিতরে 
মোমবাতি জ্বালিয়ে চাদর ছড়িয়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে তারপর কবরবাসীর কাছে দোয়া করে বিভিন্ন মাধ্যমে শিরকের ভয়াবহ সয়লাত চলে শত শত হাজার হাজার কবর কেন্দ্রিক এরপর তাবার রুকের শিরিক বাংলাদেশে এখন সব জায়গায় পাইবেন তাবারু তো ভাই বসেন বসেন তারা তাবারু কাছে ভাই বসেন একটু তাবারু কাছে শেষে আর সবাই যখন শুনে তাবারু কাছে বা তাবারু খাওয়ার জন্য তাবারু নেওয়ার জন্য খুব পাগল এক জায়গায় তাবারুক দিতেছে আমি একদিন বসলাম যে কি তাবারুক দিয়ে দেখি দেখি চকলেটের মতো করে করে তাবারুক বানে বানে দিতেছে চকলেটের ভিতরে বালু বালু দিছে ডুবে আর মানুষ এটাকে তাবারুক পাই বালু এগুলো খাইতেছে মানে এত তাবারুকের পাগল বাংলাদেশের মানুষ যে বালু পাইলে কেউ যদি কয় এটা তাবারুক বা সেটা খায় বরকত মানুষ বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন কবরকে বরকত বানায় দরবারকে বরকত বানায় ব্যক্তিকে বরকত বানায় এমনকি আমাদের দেশে ব্যক্তির নামে শেষে দাবা বারাকাত হোমল আলিয়া নামে শেষে দাবা দাবা আছে না অনেকে দাবা বোঝে না কিন্তু দাবা কি জিনিস দাবা লেখা আছে দাবা হইলে দামাত বারাকাত হোমল আলিয়া তার সুউচ্চ বারাকাত অব্যাহত থাকুক তা এখন হুজুরে বরকত পাইল কোথায় হুজুর নিজেকে বরকত ওয়ালা মনে করে মোবারক মনে করে অথচ আম্মা জানা আশারদি আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন অসুস্থতা যখন শুয়ে আসেন বিছানায় মৃত্যুর পূর্ব দিকে অপাদের কিছুদিন পূর্বে তখন আমি সুরাল এখলা সুরাল ফালাক সুরা আন্নাস এই মোয়াজাতর সুরাগুলো তেলাবাদ করে করে নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের হাতের মধ্যে ফু দিতাম আর নবী সাল্লামের হাত দিয়েই তার শরীরকে মাসে করতাম কারণ লি বারাকাতে ইয়াদি হিমা কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লামের দুই হাতের মধ্যে বরকত আছে কিন্তু আমি আয়সার হাতের মধ্যে বরকত না আমি বরকতওয়ালা না আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাত বরকতওয়ালা তাহলে সাহাবাইকেরা নিজেদেরকে বরকতওয়ালা মনে করতেন না মোবারক মনে করতেন না কিন্তু এখন আমাদের দেশে কত জন দাবা বরকতওয়ালা মনে করে নিজেদেরকে তাদের মধ্যে বিশাল বরকত এই বরকত ছড়াই দেন আর মানুষ বরকতের কথা শুনলে তাবারকের কথা শুনলে বিভিন্ন শিরকি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাবারক আনতে যায় বেদাদি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাবারক খাইতে যায় তাবারক আনতে যায় এই চলে আরেক তাবারকের শির তারপরে তামিমের শির তাবিজের শির তাবিজের শির বাংলার ঘরে ঘরে চলতেই থাকে তাবিজ আর বলে যে ভাই এটা তো আমরা কোরআন দিয়ে দিছি কোরআন দিয়ে দিলে তো অসুবিধা নেই কোরআন কারিম দিয়ে যদি এই তাবিজ দেওয়া যেত তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সর্বপ্রথম এই ব্যবহারটা করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সর্বপ্রথম তার দুই নাতি হাসান এবং হুসাইন রাদি আল্লাহ আনহামাকে দুইটা তাবিজ দিয়ে দিতেন বলতে যে আর কাউকে দিয়ে না দি নাতি তোমাদেরকে দুইটা দিয়ে দিলাম কি বলেন মানুষের কোনো আদরের নাতি থাকলে দিয়ে দে না তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর কাউকে না দিলেও তো দুই নাতিকে দুইটা দিতেন এবং হাদিসের মধ্যে দেখতাম আমরা যে নবী সাল্লাম দুই নাতিকে দুইটা তাবিজ দিছেন দুই নাতির এখান দিয়ে সুন্দর করে দুইটা তাবিজ ঝুলে থাকতো আমরা তাবিজগুলো ধরে ধরে আদর করতাম এরকম হাদিসে আসতো না কিন্তু দেখা যায় কোনো হাদিসে এরকম কোনো বর্ণনা আসে নাই অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম কোরআনে কারিমকে এই কাজে ব্যবহার করেন নাই বরং নবী সাল্লাম ফতোয়া দিছেন মানতা আল্লাহ কাত আমি মাতান ফাঁকাত আশরাকা যে তাবিজ জুলাই সে সেরেক করে কোরআন দিয়ে জুলাইলেও সেরেক করে কোরআন বিহীন জুলাইলেও শরিক সেরেক করে যদি কোরআন দিয়ে দিলে সেরেক না হতো তাহলে নবী সাল্লাম কোরআনকে আলাদা করতেন বলতেন মানতা আল্লাহ কাত আমি মাতান বেগাইর কোরআন ফাঁকাত আশরাকা যে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে চুলায় শেষ রেখ করলো নবী সাল্লাম এই কথা বলে দিতেন তারপরে আরেকটি বড় শিরক হলো দাহরিয়ার শেরিক সেটি হলো প্রকৃতিবাদিতার শেরিক এই শেরিকের কবলে অসংখ্য মানুষ সবাই বলতে থাকে যা হচ্ছে প্রকৃতির কারণে বৃষ্টি হইতেছে প্রকৃতি প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টি হইতেছে জর দুবান হইতেছে প্রাকৃতিক কারণে হইতেছে এটা হইতেছে সব প্রাকৃতিক কারণে হইতেছে মানে সব প্রকৃতিকে ক্ষমতাশালী মনে করা হয় এটাও প্রকৃতির সেরে দাহরিয়ার সেরে তারপরে আপনার বিভিন্ন ধরনের আল্লাহ ছাড়া অন অন্যদের কাছে দোয়া করার সেরিক এইটা তো একেবারে অহরহ সবসময় চলতেছে যে আল্লাহ ছাড়া কতজনের কাছে মানুষ দোয়া করতেছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপরে তাওয়াক্কুল করতেছে তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন্দ্রে অসংখ্য সেরে আল্লাহকে কেউ কলবের ভিতরে ঢুকাই নিচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কেউ 
আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ নাই আল্লাহ তার ভিতরে ঢুকে গেছে সব জায়গা থেকে মুক্ত করে আল্লাহকে কালবে ঢুকাচ্ছে কেউ আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে নবী সাল্লাহকে আল্লাহর সুরতে দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশ পাইছে এরকম মনে করতেছে নাহজুবিল্লাহ কেউ মনে করতেছে আমাদের বাবা আল্লাহর সুরতে আরশে যায় বসে থাকে নাহজুবিল্লাহ বিভিন্ন সুরতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেন্দ্রিক এই সিরিক আমাদের সমাজে বহু প্রচলিত নবী সাল্লাহামকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সিরিক নবী সাল্লামকে কেউ মনে করে নূরের তৈরি কেউ মনে করেন আল্লাহর নূর দিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লামকে বানাইছেন কেউ মনে করেন আল্লাহ সব জায়গায় হাজির নাজির কেউ মনে করেন নবী সাল্লাম গায়েবের সমস্ত এলবে গায়েবের মালিক অসংখ্য নবী সাল্লাম কেন্দ্রিক এরকম শিরিক সমাজে প্রচলিত আছে এরপরে আপনার গণকের কাছে যাওয়ার সিরিক উচিলের সিরিক তারপরে শুভ অশুভ মঙ্গল অমঙ্গলের সিরিক এরকম অসংখ্য শিক আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না তো মূল কথা হলো শির অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়াবহ ইমানের জন্য সবচাইতে ক্ষতিকর এক জিনিসের নাম হলো শির এই শিরিক থেকে সব সময় একশো গজ দূরে থাকতে হবে সব সময় শিরিক থেকে নিরাপদ থাকতে হবে শিরিক শিরকের দিকে দাবিত করে এই রকম কোন কাজের দিকেও যাওয়া যাবে না কারণ শিরকের দ্বারা আমার ইবান নষ্ট হবে আমল নষ্ট হবে তৌহিদ নষ্ট হবে জান্নাত নষ্ট হবে এই জন্য শিরিক থেকে মুক্ত থাকা আমাদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তৌহিদি ইমান নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শিরক মুক্ত সুন্নতি আমল নসিব করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সালাফি কনফারেন্সকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সালাফি কনফারেন্সের সকল আলোচক সকল শ্রোতা সকল দর্শক সকল মহিবিন সকল সহযোগিতাকারী সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এবং আপনাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপদে সহি সালামতে আবার নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকার একজন দায়ী আল্লাহ হিসাবে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন যাতে প্রত্যেকের এলাকায় আমরা তৌহিদ সুন্নতের পতাকা তুলে ধরতে পারি তৌহিদের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সম্মানিত ভাইরা পরিশেষে আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করব যে মাসিক আল এতসাম আপনাদের সবার পরিচিত মাসিক আল এতসাম এই পত্রিকাটি আলহামদুলিল্লাহ এই পত্রিকার ভিতরে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যভিত্তিক কোরআন এবং সন্ন্যার বিশুদ্ধ দলিল দিয়ে বিভিন্ন আর্টিকেল বিভিন্ন তাফসির বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয় এই জন্য আমরা দাওয়াতের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এই আলামকে প্রতি মাসে আমাদের পরিবারের একটা সদস্য বানিয়ে নিব এবং এর প্রচার প্রসারে আমরা সবাই কাজ করব ইনশা আল্লাহ এই অনুরোধটুকু আপনাদের কাছে করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে আমাদের এখলাসকে আমাদেরকে এক একজন দায়ীন আল্লাহ হিসাবে আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত একজন মানুষ আগুনে পুড়ে গেলে কি মরেই যাবে একশো পার্সেন্ট মরতেও পারে বাঁচতেও পারে কিন্তু শিখ এমন একটা ইবাদত এই শিখ করে যদি কেউ মারা যায় সেই স্থায়ী জাহান নাম আল্লাহ আমাদের শিখ থেকে হেফাজত করুন সকলে বলুন আল্লাহ মামির সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আপনারা অবশ্যই ফজর পর্যন্ত এখানে অবস্থান করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ কারণ সমাপনী ভাষণ দিবেন আমাদের শ্রদ্ধে ওস্তাদ শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাফিজ আহমদুল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আমাদের আলোচনা চলবে আপনারা শোনার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি অবরাকাত সম্মানিত উপস্থিতি একটি ঘোষণা 
প্যান্ডেলের ভিতর থেকে ডাস বাংলা ব্যাংকের একটি নেক্সাস টাকা অন্তরণ করার কার্ড পাওয়া গিয়েছে কার্ডটা অফিস কক্ষে ইমরান সাহেবের কাছে রাখা আছে যথাযথ প্রমাণ দিয়ে কার্ডটা নিয়ে যাওয়ার জন্য জানানো হইল ডাস বাংলা ব্যাংকের নিক্সাস টাকা উত্তোলন করার কার্ড ওই কার্ডটি অফিস কক্ষে এমরান সাহেবের কাছে রাখা আছে আর তারা যার কার্ড উপযুক্ত যথাযথ প্রমাণ দিয়ে কার্ডটা নেওয়ার জন্য জানানো হইল আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা পেশ করবেন আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিবারা পবা রাজশাহীর দাওরা হাদিসের ফারেক ছাত্র আল ফিরোজ আল ফিরোজ ভাইকে তার আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি তার আলোচনার বিষয় ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব তার আলোচনার বিষয় ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব সম্মানিত উপস্থিতি আল জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চম সালাফি কনফারেন্সে উপস্থিত দিনী ভাইরা পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহানন্দা হুসুম হেনাভাত আয়ার জন্য যার অশেষ অনুগ্রহে অশেষ করুণায় আমরা আমাদের এই প্রোগ্রাম ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ অতপর দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের প্রতি যার আগমন ধরাই অন্ধকার পৃথিবী হয়েছিল আলোকিত যার সংস্পর্শে এসে ইতিহাসের অসভ্য জাতি সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল সেই মহামানবের প্রতি শান্তি এবং রহমাত বর্ষিত হোক আমরা আবারও সংক্ষিপ্ত হয়ে বলি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্ত সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার বিষয় ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এমন এক ধর্মের এমন এক দিনের অনুসারী আমাদের এমন দিন মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রদান করেছেন যার নাম ইসলাম ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা মোহান আল্লাহ তালা সুরা আলী ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে বলছেন ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহুল ইসলাম নিশ্চয় মহান আল্লাহ তালার নিকটে ইসলামে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের পূর্বে আর অনেক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মহান আল্লাহ তালা অনেক দিনকে দিয়েছিলেন 
কিন্তু ইসলাম আসার পরে সব জীবন ব্যবস্থাকে আল্লাহ তালা বাতিল হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইসলামকে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন নির্বাচন করেছেন সাথে সাথে মহান আল্লাহ সুবাহ সুরা আলী ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীতে যদি কোনো মানুষ ইসলাম পাওয়ার পরেও ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করে ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো জাতির মুসলিম জাতির অনুকরণ বাদ দিয়ে অন্য কোনো জাতির আদর্শকে মেনে নেয় তাহলে মহান আল্লাহ তালা তার পক্ষ থেকে তার সেই রীতিনীতিকে তার সেই ধর্মকে গ্রহণ করবেন না সম্মানিত উপস্থিতি আমি যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যে ইসলামে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব বর্তমান সময়ে ইসলামকে মানুষের নিকটে প্রচার করার গুরুত্ব এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে আজকে দেখুন মহান আল্লাহ তালা ইসলামকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন বরং ইসলাম ব্যতীত সব ধর্মকে বাতিল হিসেবে গণ্য করেছেন মানুষের কাছে একমাত্র গ্রহণীয় জীবন ব্যবস্থার নাম মহান আল্লাহ তালা বলেছেন ইসলাম মহান আল্লাহ তালা সুর আল মায়েদার মধ্যে অন্য জায়গায় বলেছেন मनोनीत कर जीवन व्यवस्था हिसाब से इसलम के तुम्हारे मनोनयन करुष्ट हो ग থাকলাম সম্মানিত উপস্থিতি আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম যে ইসলাম মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ঘোষিত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হওয়ার পরেও আজকে ইসলামকে নিয়ে বহু ধরনের চক্রান্ত হচ্ছে ইসলামকে ধ্বংস করার পায়তারা চলছে এমনকি শাহ ইসলাম বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলো ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ইসলামের সঠিক যে রূপ এই রূপকে বিকৃত করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে ইসলামকে এক ঘৃণিত ধর্ম হিসেবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে এই জন্য এই নির্বাচিত মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মর্যাদা সঠিক রূপ অক্ষণ্ণ রাখার জন্য ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম আজকে দেশে দেশে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের এত লাঞ্ছনা কেন ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আজকে পৃথিবীতে সবচেয়ে অবহেলিত ধর্ম যেটি তার নাম ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্যাতিত যে জাতি তার নাম হচ্ছে মুসলিম এটার কারণ কি মুসলিম জাতি এত নির্যাতিত কেন এত অবহেলিত কেন এত ঘৃণিত কেন তার একমাত্র কারণ হল সম্মানিত উপস্থিতি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইসলামকে মানুষের সামনে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো মানুষের সামনে ইসলাম যে ইসলামকে দাঁড় করিয়েছে সেই ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয় বরং ইসলামের বিকৃত রূপকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে ইসলামকে জঙ্গির ধর্ম হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে মানুষকে ইসলামের প্রতি ঘৃণার বিদ্বেষের দেশে মানুষের ইসলামের প্রতি যে কুধারণা রয়েছে মানুষের কাছে যে মানুষের সামনে যে ইসলামের বিকৃত রূপকে উপস্থাপন করা হয়েছে এই বিকৃত রূপকে মানুষের সামনে থেকে সরিয়ে আবার মানুষের সামনে ইসলামের সঠিক রূপকে তুলে ধরার জন্য ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্য আপনাকে আমাকে আমাদের নিজ নিজ স্থান থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে মহান আল্লাহ তালা প্রদত্ত এই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মকে মানুষের সামনে গ্রহণযোগ্য করাতে মানুষের সামনে 
মাননীয় দিন হিসেবে মেনে নেওয়ার দ্বিধাহীন সংকোচে যেন মানে মেনে নেয় মানুষ এই প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আমাদের ইসলামের সঠিক রূপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের দিনই দাওয়াতের কাজ করে দিতে হবে নিজ নিজ স্থান থেকে সম্মানিত উপস্থিতি আমার কাছে স্লিপ চলে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সংক্ষেপে আপনার কাছে যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো যে ইসলামের বিকৃত রূপ মানুষের সামনে যেটা উপস্থাপন করা হচ্ছে এই রূপকে বাদ দিয়ে আমরা মানুষের সামনে সঠিক ইসলামের রূপ যদি আবার সঠিক ইসলাম যদি আবার প্রচার করি তাহলে মানুষ সঠিক ইসলামকে দ্বিধাহীন সংকোচে মেনে নেবে সারা পৃথিবীব্যাপী আবার ইসলামের মর্যাদা ফিরে আসবে মুসলিম জাতির হারানো মর্যাদা হারানো সম্মান মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাই আসুন আমরা আমাদের স্বশ স্থান থেকে আমরা ইসলামের দাওয়াতি কাজ করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন অনেক সুন্দর কম সময় আলোচনা করার জন্য এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে মূল্যবান আলোচনা নিয়ে আসবেন শহীদুল্লাহ বিন রহমতুল্লাহ ফারেক আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া রাজশাহী তার আলোচনার বিষয় ভ্রান্ত আলেম থেকে সাবধান তার আলোচনার বিষয় ভ্রান্ত আলেম থেকে সাবধান এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সময় তাকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হলো আলহামদুলিল্লাহ <tries> সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় ভ্রান্ত আলিম থেকে সাবধান আমরা অনেকেই বলতে পারি এইটা আবার কেমন কথা আলিম আবার ভ্রান্ত হয় নাকি আবার আলেম থেকে সাবধান থাকবো এইটা আবার কেমন কথা জি আলেমও ভ্রান্ত হয় অনেকেই বলে যে কি ব্যাপার দোকানে কেন লেখা থাকে খাটি মধু বিক্রি করা হয় তার মানে বোঝা যায় ভেজাল মধু আছে বলে মানুষ খাটি মধু বিক্রি করতে চায় বা কিনতে চায় ঠিক আমাদের সমাজে ভ্রান্ত আলেম আছে বলে আমাদের সঠিক আলেমদের অনুসরণ করতে হবে ভ্রান্ত আলম থেকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহ আমাদের তাফিক দান করুন সকলে বলুন আল্লাহ আমিন দেখুন আল্লাহ পবিত্র কোরআনের পাঁচ নং সোরা মাহিদার সাতষট্টি নং আয়াতে উল্লেখ করছেন যদি আপনি প্রচার না করেন আপনি রিসালাতকে অস্বীকার করলেন দেখুন আল্লাহ তার রাসুলকে কঠোর ভাষায় বললেন দিন প্রচার করতে হবে রাসুল যদি দিন প্রচার করতে গাফলিত করে আল্লাহ তাকে কঠিন ভাবে ধমক দিয়েছেন দেখুন আল্লাহ বলছেন আমি আমার উন্মাতের মধ্যে সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে পথভ্রষ্ট আলেম যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে সহি বুখারি হাদিসে আল্লাহ বলছেন কেয়ামতের পূর্বে মানুষ অসংখ্য দলে বিভক্ত হবে এর মধ্যে এমন কিছু আলেম আসবে যারা মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে এরা নিজেরা পদভ্রষ্ট মানুষকেও পদভ্রষ্ট করবে আল্লাহ বললেন এই সমস্ত ভ্রান্ত আলম থেকে সাবধান থাকো 
দেখুন আমরা বুঝলাম যে আল্লাহ রাসুল ভ্রান্ত আলম থেকে আমাদের সাবধান থাকতে বলেছেন বর্তমান যুগের কথা যদি বলি আজকে বাংলাদেশে আমরা অনেকে মনে করি অমুক আলেম উপস্থিত হলে লাখ লাখ জনতা তার মানে এই আলেম হক দেখুন আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করি যে দেশের একচল্লিশ টম অনুচ্ছেদে প্রত্যেকটা মানুষের ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে এই দেশে হক প্রচারের জন্য মানুষকে হামলা করা হয় মামলা করা হয় আমরা সেই দেশে বসবাস করছি যে দেশে তাহিরির মতো মানুষের লাখ ভক্ত রয়েছে যে দেশে দেওয়ান বাগের মতো ভন্ড মানুষের লাখ ভক্ত রয়েছে যে দেশে চন্দনায় লাখ ভক্ত রয়েছে এই দেশে আমরা সহিয়া কিদার যারা রয়েছি তাদেরকে হক মুখে আলেম বলে আমরা বিশ্বাস করি আর এদের যে কথাগুলো রয়েছে এগুলো আমাদের মানার চেষ্টা করতে হবে তবে যে আলেম যে কথা বলবে আহলাদিস লকব ধরে যদি কোনো কথা বলে সেটা মানতে হবে না আল্লাহ স্পষ্ট আমাদের সোরা নাহল ষোলো নং সোরার তেতাল্লিশ এবং চল্লিশ নং আয়াতে উল্লেখ করছেন ফাস আলু আহলা দিকি ইনকুম তুমলা তালামুন আল্লাহ বলছেন হে দুনিয়ার অজানা মানুষেরা তোমরা চিনে নাও জানা মানুষের নিকট বিল বাইকিনে তো জবুর দলিল প্রমাণ সহকারে দেখুন मानुष्ट कर मानुष के ता करते बोले निजे ता करी यही अवस्था चिंता करूँ अल्लाह सही बुखारी मुस्लिम मिशकतर पाँच हज़ार एक शत उनचल्लिस हादीसे अल्लाह रसुल एकदा बोलना देखान हलो बाबी देखल जेम कि लोक रही है जरा नारी भूर चारपाशे घुर आदेश कर देखून हुजूरे रे अवस्था जो भी है आपने क्यों अवस्था हमें शुद्ध टाइम है अल्लाह सुल्तान सल्लम सही बुखारी हदीस से बोलते हैं ये आलम दे दिए हुजूर दे दिए जहाँ नाम उत्पादन करा होगे ताहले पूछा जाए आलम होले जानने तो जावे बोरो जुब्बा पोले पांच जबी पोले दुबी पोले तारुन्शरुन मानुषा मानुष के कथा अवश्य दलित प्रमाण सहकारे बोला चेस्ट करा श्रोता रही शुद्म हुजुकाली हमें लक्ष जनता देखले श्रद्धा मानबो 
না আমরা হক মান বল আমাদের সেই তাফিক দান করুন সকলে বলুন আল্লাহ মহামিদ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ভ্রান্ত আলমদের থেকে হেফাজত করুন সকলে বলুন আল্লাহ মহামিন পরিশেষে আপনাদের কাছে উদান্ত আহ্বান জানাবো আপনারা আল জামিয়া সালাফিয়াকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করবেন জামিয়া সালাফিয়াকে ভালোবাসবেন মাসিক আলী ইতেসাম করবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের দিনের জন্য কবুল করেন সকলে বলুন আল্লাহ মহামিন বারাক আল্লাহ ফিল কুরআন আদিম ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি একটি ঘোষণা ঢাকা উত্তরা দশ নম্বর সেক্টর থেকে যারা মধুমতি রিজার্ভগাড়িতে এসেছেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের রজুখানার সামনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ঢাকা উত্তরা দশ নম্বর সেক্টর থেকে যারা মধুমতি রিজার্ভ গাড়িতে এসেছেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের রজুখানার সামনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ওখানে আপনাদের আমির মাসুম বিল্লা ভাই অপেক্ষা করছেন সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা নিয়ে আসছেন আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পাবা রাজশাহীর দাওরায় ফারেগিন ছাত্র রেজওয়ান বিন আলতাফ ভাই জনাবকে আমি তার বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি প্রশংসা জন্য যে আল্লাহ সুবহান আজকে আমাদের সালাফি কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিন শেষ সময়ে আসা এবং অনেক কোরআন শোনা আলোচনা শোনা তাফিক দান করলেন সকল বলো আলহামদুলিল্লাহ শান্তবতীর্ণ হোক মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর যার আদর্শকে বাস্তবায়ন করা একমাত্র আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সকলে বলি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আসলে এটা আলোচনার সময় না আপনারা অনেকে ঘুমাচ্ছেন আমি শুধুমাত্র দুটি কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করব তার একটি কথা আমরা আগামী গতকাল থেকে আলোচনা শুনে আসছি এখানে অনেক বড় বড় বাংলাদেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেমের আলোচনা আমরা শুনেছি যেগুলো আমরা শোনার পরে আমরা যদি যেগুলো কাজে কর্মে বাস্তবায়ন করতে না পারি তাহলে আপনি আমি ব্যর্থ হয়ে যাব বাংলাদেশের অজমা আপিল যেগুলো হয় বাংলাদেশে যে অজমা আপিলগুলো হয় তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হচ্ছে আজকের এই কনফারেন্স কেননা বাংলাদেশের অজমা আপিলগুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় বাংলাদেশে যে অজমা আপিলগুলো হয় এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক নম্বর হচ্ছে ওয়াজ দুই নম্বর হচ্ছে আওয়াজ ওয়াজ হচ্ছে ওইটাকে বলা হয় যেটা শুধুমাত্র কোরআন সুন্না এর দলিল দ্বারা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কথাগুলো কোরআন সুন্নার সৈয়াদিস ভিত্তিক যে আলোচনাগুলো করা হয় এগুলোকে বলা হয় ওয়াজ আর আওয়াজ আওয়াজ বলা হয় ওইটা যেটা আজে বাজে সাপের কাহিনী ব্যাঙ্গের কাহিনী হরিণের কাহিনী বেগুনের কাহিনী জাহাজের কাহিনী মাছের কাহিনী দাদার কাহিনী নানার কাহিনী বলে এই যে মানুষকে হাসাচ্ছে কাঁদাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় আওয়াজ কিন্তু আমরা যে এখানে আলোচনা শুনছি এটাই হচ্ছে ওয়াজ এই ওয়াজ আপনাকে আমাকে শুনলে হবে না সোনার মূল নিতে আছে সোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমাকে সে বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করতে হবে যত যথভাবে মানতে হবে তাহলে আপনি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবেন দুঃখজনক হলো সত্য এটা দুঃখজনক হলো সত্য যে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শায়েক আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আফিজাহ 
ওস্তাদ যে তিনি তার জীবনে যে আলোচনাগুলো করেছেন তা জীবনের আলোচনাগুলোতে তিনি মানুষের নামে কোন মিথ্যা কোন বানোয়াট কোন জাল জয়ী ভাদিস তিনি কোনোদিন বলেননি যেটার কারণে সেই বিদাতি আলেমগুলো যে বিদাতি পাগড়িধারী টুপিগুলো হয়ে সেগুলো সহ্য করতে পারেনি যেগুলোর কারণে ওস্তাদজি শুধুমাত্র কোরআন এবং সই সুন্নার দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ব্যবসা লাল বাতি চলেছে যে জন্য আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন যে সিলেটের মাটিতে এইরকম একটা কুকর্ম কাজ তারা করতে পারলো পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম একজন মুসলমান ব্যক্তি হয়ে এক মুসলমানের গায়ে হাত দেওয়ার শোভা পায় না এক আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ নয় লক্ষ লক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এই রাজশাহী রাজশাহী থেকে এবং জামিয়ার সালাফে এই বীর হাটাব থেকে লক্ষ লক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ যারা জীবনের পায় দাঁড়া করবে না যারা শুধুমাত্র কোরআন এবং সুন্নার বাণীগুলোকে জাতির সামনে দিবে যারা মানুষকে ভয় করে মানুষের ভয় দেখানো কাজে তারা চলবে না শুধুমাত্র এক আল্লাহকে ভয় করে এক আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা জাতির সামনে দিন প্রচার করবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু এখনো সময় আছে যারা মানুষকে হাওয়া আওয়াজ শোনাচ্ছে मानार मध्य जोर से जोर पृथ्वी क्यों दमाते इनशाला কিন্তু এখনো সময় আছে যারা মানুষকে আজে বাজে গল্প কাহিনী বলে মানুষকে রাতের পর রাত মিথ্যা মানব কাহিনী বলে জাতিকে ধোকা দিচ্ছে সমাজকে ধোকা দিচ্ছে এদেরকে এখনো সময় আছে সঠিক কাহিনী হলো জাতির সামান্য উপস্থাপনা করা বলছিলাম এই যে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা প্রাণ সন্ন্যা দাওয়াত মানুষকে দেয় না তারা মানুষকে শুধুমাত্র মিথ্যা বানোয়ার কাহিনী বলে মানুষকে শোনাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ সর্বসাধারণ মানুষ বোঝে না যে কোনটা প্রাণ সন্ন্যার কথা কোনটা ভুল কথা এজন্য এক শ্রেণীর মানুষ তারাও পথগ্রস্তের মধ্যে পড়ে যাবে এজন্য আপনাকে আমায় যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি এই যে প্রাণ সন্ন্যার বাণীগুলোকে মানতে গেলে আপনার অন্তর আপনার কাজ আপনাকে কঠোর ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে মানুষের অন্তরকে আরবিতে হাওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে পতিত হওয়া মানুষের অন্তর মানুষের বেবেককে নিজের কণ্ঠলে আনতে হবে আপনি যদি আপনার মন মতো চলেন প্রাণ সুন্নার ধাত ধারেন না প্রাণ সুন্নায় যা আছে তা আপনি মানছেন না আপনার পীর সাহেব যারা বলেছেন আপনার বড় বধুর সাহেব যারা বলেন আপনি তাই মানেন কিন্তু প্রাণ সুন্নার বাণী দেখেন না আপনাকে ওইখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে আপনি যদি আপনার মন মতো চলেন কেমতের ময়দানে আপনি টিকতে পারবেন না ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের বাপ ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের বাপ তার নাম ছিল আজর ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার বাপকে হকির দাওয়াত দিয়েছিল আমি হে আমার পিতা আপনি যে মূর্তি পূজা করছেন আপনি যে এগুলোকে ডাকছেন এগুলো আপনার কোনো কল্যাণ করতে পারবে না আব্বা এখনো সময় আছে এই যে এই মূর্তিগুলোকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো তবু কি আমাদের ময়দানে টিকতে পারবা কিন্তু ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের বাপ আজর ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের তা হইতে দাওয়াতকে গ্রহণ করেননি এক পর্যায়ে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে সমাজ ছাড়া করা হলো তবু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কি আমাদের ময়দানে এই যে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার বাপ আজরের সঙ্গে মুখামুখি হবেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তার বাপ আজরকে চিনবেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম যখন তার বাপকে চিনবেন তার বাপ আজর ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে বলবেন ইয়া হে আমার পিতা হে আমার সন্তান হে আমার আদরের সন্তান ইব্রাহিম তুমি আজকে যা বলবে আমি তাই করব তোমার কথা আমি শুনবো হাজারো হলে বাপ 
বাপের জন্য সন্তানের মায়া লাগাটা স্বাভাবিক ইব্রাহিম আলাইহিস তার বাপের জন্য সিজদা করে যাবেন আল্লাহকে বলবেন ইয়া রব্বি হে আমার প্রতিপালক তুমি বলেছিলে কি আমাদের ময়দানে আমাকে লাঞ্ছিত করবে না আমাকে অপমানিত করবে না তাহলে আল্লাহ হে আমার রব আমার বাপ আজকে আপনার রহমত থেকে দূরে সরে আছে আল্লাহ আমার বাপের উপরে একটু করুণা করো ইব্রাহিম আলাইহিসকে বলা হবে ইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম তুমি তোমার পায়ের নিচের দিকে তাকাও ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তার পায়ের নিচের দিকে তাকাবেন দেখা যাবে ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের বাপ আজরকে একটা দুর্গন্ধযুক্ত পচা জানোর আকৃতি করে পায়ে শেকল লাগিয়ে জান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে না উযবিল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এত বড় একজন নবী যাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করাবেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এত বড় একজন নবী যাকে আল্লাহ তস্ত বলেছেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এত বড় একজন নবী যাকে আল্লাহ খলিলুল্লাহ বলেছেন এত বড় নবী হয়ে তার বাপের কোনো উপকার করতে পারবে না এত বড় নবী হয়ে তার বাপের উপকার করতে পারবে না শুধুমাত্র হক দিন বোঝার কারণে নয় শুধুমাত্র হক দিন মানার না কারণে হক দিন যারা মানবে না এ যুগে এসেও যারা আদরের মতো হতে চান কোরআন সুন্না মানবেন না এখনো সময় আছে আদরের থেকে শিক্ষা নিয়ে কোরআন সুন্না মানেন তা শুন আল্লাহ সুহান আপনাকে আমাকে কোরআন সুন্না গুলো মানার তাহিক দান করুন আমি আমি একজন ছাত্র মানুষ আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ गुरुपूर्ण आलोचना पेश कर আমরা অনেকক্ষণ থেকে আলোচনা শুনছি আলোচনা শুনতে শুনতে আমাদের মধ্যে একটা অন্যরকম মস্তিষ্ক বা অন্যরকম মানসিকতা এসেছে আমাদের মাইন্ডটা ফ্রেশ করার জন্য এখন আমাদের সামনে একটা ইসলামী জাগরণ উপহার দিবে আল জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিবারা পওয়ার রাজশাহীর সানাবিয়া প্রথম বর্ষের ছাত্র ওমার ফারুক ওমার ফারুককে একটা ইসলামী জাগরণ উপহার দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইসলামী সংগীত শুরু করছি তার আগে দুইটি কথা আপনারা যারা এখানে মিডিয়ার কর্মকর্তা রয়েছেন এখানে যারা রয়েছে তারা কি আলোচক নয় নাকি আপনারা এইভাবে খোলা খুলি শুরু করেছেন কেন আপনাদের আকাল তো পছন্দ না হলে আপনারা বিকালে নিয়ে চলে যেতেন নবীর পিছে নামাজ 
सम्मानित उपस्थिति सामने आलोचना नहीं आसबेंजामिया सलाफिया डांगीपाड़ा पापा राजशाही अलजामिया सलाफिया डांगीपाड़ा पापा राजशाही सम्मानित शिक्षक अब्दुल आवल भाई तब तो तरगे हमारे एक कथा अपन जान रखते चाहिए आसले जो आलोचनाटा इसलम संगीत शुरू हो तक हमारे मने बाधा द्विधा दंद सृष्टि तब पर्या पर निषेध करते क्षमा चेची आल्लर का क्षमा चाची आल्ला क्षमा करण जेहेतु हमारे भूल पर्या घटे आल्ला क्षमा करण आबारों क्षमा चाची और आपनारा जरा के उपदेश दिए जे परिसिति संगठन कर आल्ला तला उत्तम प्रतिदान दान कर हमारे शिक्षा ग्रहण करगामी जीवने संशोधन करार चेषा करब इनशाला आल्लाह तला से ही तौफिक दान कर पर्याय अपन सामने आलोचना नहीं उपस्थित हाँ जामिया सलाफियाार सम्मानित शिक्षक अब्दुल आव्वाल तर आलोचना विषय भित्तिक आलोचना उपस्थापन कर सामने अपनारा मनोज सहकार तरह आलोचना शुरार चेषा कर असलमकुम
বান্দা যদি তার সালাতে পাশ করতে পারে তাহলে তার জীবনের যত আমল সে করেছে সব আমল পাশ বলে গণ্য হবে আর বান্দা যদি তার সালাতে ফেল করে তাহলে তার জীবনের যত আমল রয়েছে সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে বলুন নাউজ বিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি যে হাদিসটি সিলছিলা সরিয়ার মধ্যে এসেছে এক হাজার তিনশো তিনশো আটান্ন নম্বর হাদিস এবং আবু দাউদের মধ্যে এসেছে যে হাদিসটি এক হাজার আটশো উনষাট নম্বর হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহাম বলছেন তিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেবেন সেটি হচ্ছে সলাদ বান্দা যদি তার সলাতে পাশ করে তার জীবনের যত আমল রয়েছে সব নেকি বলে গণ্য হবে অন্যথায় সে বান্দা যদি তার সলাতে ফেল করে তার জীবনের যত আমল রয়েছে সমস্ত আমল বাতিল হবে নষ্ট হয়ে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে আপনি আপনি প্রতি বছর অমরা করেন আপনি হাজি সাহেব হজ করেন প্রতি বছর আপনি হজ করেন অমরা করেন আপনি প্রথম কাতারে এসে তাহার যদের সালা কাদাই করেন আপনি হজ করেন অমরা করেন জাকাত দেন সিয়াম পালন করেন আপনি অমুক রাস্তা কি করে দিয়েছেন পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিয়ে অমুক ড্রেন কি করে দিয়েছেন লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে আপনি অসহায় মিস্তিনকে খাদ্য প্রদান করেন আপনি এতিম অসহায় দুস্থ মানুষকে সাহায্য প্রদান করেন আপনার এ সমস্ত পৃথিবীতে যত আমল করেছেন নেকি উপার্জন করেছেন কিয়ামতের দিন এই হজের নেকি ওমরার নেকি জাকাতের নেকি পৃথিবীতে আপনার হজ ওমরা এবং জাকাতের নেকি সিয়ামের নেকি পৃথিবীতে আপনি যত আমল করেছেন আপনার আমল নামায় আপনি সালাতের আমলে পাস না করার কারণে আপনার ভরস সালাত আপনি ঠিক মতো পাঁচ আত্ম আদায় না করার কারণে আপনার বিচারের মাঠে আপনি ফেল করার কারণে আপনার ভরস সালাতে ফেল করেছেন এজন্য ওমরার নেকি সিয়ামের নেকি জাকাতের নেকি আপনার সমস্ত নেকি বাতিল হয়ে যাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে বলুন না ও জবিল্লা সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রসুল সাল্লাম ভয়াবহ বাক্য বলেছেন আপনার পৃথিবীতে সমস্ত আমল বাতিল বরবাদ হয়ে যাবে কি আমাদের মাঠে যদি আপনি সালাতে পাশ করতে না পারেন আল্লাহ সুবাহুতের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন ইন্না সালাতা নিশ্চয় সালাত তানহাকার নিশ্চয় সালাত যাবতীয় উন্নয়ন অস্টিল কাজ হতে বিরত রাখে আপনি যদি সালাত আদায় করেন তাহলে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন কি ওয়াদা নিশ্চয় সালাত যাবতীয় উন্নয় অশ্লীল কাজ হতে আপনাকে বিরত রাখবে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে আজকের পৃথিবীতে আমরা সালাত আদায় করি কিন্তু সালাত থেকে বের হয়ে গিয়ে মানুষের জমির আয় কেটে নি মানুষের হক মেরে খাই মানুষকে গালিগালাস করি মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি ওজনে কম দেই দুঃখজনক হলেও সত্য যে আল্লাহ সুবাহার ওয়াদাত কি তাহলে মিথ্যা কখনোই নয় আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইন্না সলাত নিশ্চয় সলাত আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেনি যদি আপনার আমার সলাত আল্লাহর দরবারে পুস্ত তাহলে আপনার আমার দ্বারা অশ্লীল বেহায়াপনা কাজ করা সম্ভব হতো না সম্মানিত উপস্থিতি সময় সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করে দিচ্ছি সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে আপনার আমার জীবনের যত আমল রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে সলাদ আর এই সলাদ যদি আমরা ঠিক মতো আদায় করি তাহলে অল্প আমল দিয়েও আমরা জান্নাতে যেতে পারবো বলুন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যদি আপনার আমল নামায় অনেক নেকি থাকে দানের নেকি ছিয়ামের নেকি জাকাতের নেকি কিন্তু আপনি আমি যদি পাঁচত্ব সালাদ ভালোভাবে না করি সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহ যেন আমাদেরকে ভালোভাবে পাশাক্ত সালাত আদায় করার তাও বিজ্ঞান করেন সকলে বলে আল্লাহ মামিন এ দাবি উদাহ রেখে আজকের সংক্ষিপ্ত 
কথা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি একটি ঘোষণা আমাদের বাথরুমে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছে আপনাদের যাদের টাকা হারিয়ে গিয়েছে টাকার নির্দিষ্ট অঙ্ক বলতে পারলে আমাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্যটি দিয়ে দিয়ে টাকাটি নিয়ে যাবেন টাকাটি এখন স্টেজে আছে বাথরুমে পাওয়া গিয়েছে কিছু টাকা টাকার সঠিক অঙ্ক এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনি টাকাগুলোকে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন একটি কথা আমরা আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখতে চাই আপনারা আমাদের মেহমান আমরা আপনাদের যথাসাধ্য সম্মান করার চেষ্টা করছি সম্মানে যদি আপনাদের আমাদের কোথাও ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ক্ষমা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেও ক্ষমা পাচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি একটি বিষয় আপনাদের না জানলেই নয় আমরা কর্তৃপক্ষের আদেশে এই প্রোগ্রামটি এতক্ষণ যাব চালিয়ে আসছিলাম আমাদের আরও দুজন আলোচক রয়েছেন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তাদের আলোচনা শুনব ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের অবগতির জন্য আবারও বলছি আমরা কর্তৃপক্ষের আদেশে আমাদের এই প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি এক্ষেত্রে আপনাদের একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে খুব সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে আমাদের আর দুজন আলোচক রয়েছেন আলোচনা শেষ করবেন এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা নিয়ে আসবেন অত্র জামিয়া সালাফিয়ার সপ্তম শ্রমিক ছাত্র সিয়াম সিয়ামকে তার আলোচনা নিয়ে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি
आंतरिक भाव धन्यवाद जमिया सलाफिया दोआा करबें दोआा करबें भूल भ्रांति गो के क्षमा सुंदर दृष्टि देखें तो यह पर्याद द्वित दिन कर्मसमाप्ति घोषणा कर बैठक शेषे दोआा पर्व एक घोषणा फजर छलातर पर उस्तजी आब्दुरजेक बीन यूसुफ हाफिजाउल्लाह तला समापन बक्तव्य प्रदान करबें अपनारा समापन बक्तव्य पर गंतव्यस्थले जा चेष्टा कर इनशाला सुबहाना कल्लाहम्मा अबिहमदिका अशहदुल्लाफिरुका वाहतुबीलैक वसलम आईकुम वरहमतुल्लि वबरकू